Hello and welcome to Zero Sum. Today we are going to talk about Orgo Guho. Orgo 2017 WCSA is the 19th rank of Executive. Today we are going to talk about the strategy and the strategy that we are going to talk about today. Orgo, we are going to talk about the show. Today we are going to talk about our viewers who are going to talk about the future and the future. We are going to talk about the goal and the goal and the goal and the goal and the strategies. So we are going to talk about the goal and the goal. तो प्रथम जान बोझे एक टा लॉन्ग जर्नी की रकम चिलाई जर्नी डे बोलो तुम्हारे स्टोरी शॉय सुनते जाए अरे आप सेंड डाउन्स चिलो बट ताशा तो हम सक्सेसफुल हुए थे इस सक्सेस टा बार जन हमें चार्टे अटेम्प्ट लेके थे ये आगे 2016 में हम कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हुए चिलम किंतु फाइनल सक्सेस टा 2017 के एग्जाम में पेश ही चार बच्चों लेके से तो हमारा प्रिपरेशन तो अनेक टाइ लॉन्ग चिलो अच्छे ही तो हमारा प्रिपरेशन टा पूरा टाइ सेल्फ स्टडी किचु किचु जाएगा हमारा खामती चिलो जेगुला मैं आगे एग्जाम थे के जब मैं फॉल्स कुला मैं पेश ही शेगुलो का मैं आबार रिकवरी कोड very interesting. It was very interesting and challenging. Yeah, of course, challenging. Because we have told the viewers that we have a lot of people in the grammar. And we have a lot of people in the coaching institute. We have a lot of people in the coaching institute. We have a lot of people in the coaching institute. But this is an interior area. And we have a civil service motivated to accept the first challenge. एवं तार पड़े आज के 19th रैंक कोड़ा टोटल एक्जीक्यूटिवर मोते एवं माने ऑल ओवर वेस्ट बंगाल के मोते ये टाइप इन तू शोधती प्रेस हो रही आज के और को तुम्हारे क्या नो मने हो चले जैसे सेल्फ स्टडी टाइम आप तो मचो ना तुम्हीं इच्छा करी कि कोनो कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन बा कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सेल्फ स्टडी तो सब समय जरूरी जो पढ़ाटा पढ़ब से ही पढ़ते हैं वनारा के गाइड करते मोटीट करते रईट पाथटा देखिए दीते तो इंटरनेटा के प्रचुर यूज करो वे प्रचुर गाइड एभेल आगू के फलो कर बुक लिस्ट तैरि कर क्षेत्र से खान देखे को जगार के पढ़ते हैं को बद दीते हैं से देखे इन वन वार्ड हमें एका सेल्फ स्टाडी कर इंटरनेट एक ता ग्रुप वर्ल्ड ग्रुप तो हमी शेखान ते को अनेक हेल्प पे जी स्टडी तो है तो हमी नीचे कोड़े ची शेखेत्रे एक ता सेल्फ स्टडी किंतु अनेक हेल्प पे जी हम हम अरे ठीक कोनो ट्रेडिशनल कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन हाँ ट्रेडिशनल कोचिंग ट्रेनिंग नाउनी कोचिंग नाउनी अजगे जोखोन ये चार बच्चों ने कोसो जो दिया हमरा � I did the graduation in 2012, but I did the master's in 2012. So, I did the gate and I did the gate. I did the gate. I did the gate. I did the gate. I did the counseling. I did the counseling. I did the WBUT. I did the counseling. I did the college. But, I did the counseling. I did the college. 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 Masters obviously is a good chance. किंतु अमी जे कॉलेज तक थे के पोर्ची मास्टर्स, शे कॉलेज तक थे के पास आउट करने में कतोटा प्रोस्पेक्ट पाबो, कतोटा नीचे के आरो डेवलप करते पार बो, शेटा नहीं होना एक तो शंधियाँ चीलें। तो आमी वो शब्द आश्चर्य का था जेसे आमी इंजीनियरिंग लाइन टा कहूँ ना इंटरेस्टेड चीलम ना, अमार � तो ट्वेल्थ पेर पौरे अमी भोत्ती हो चिलाम प्लेन कोर्स है पाय टेक्नोलॉजी ऑनर्स है पौरे शेटा चेंज कोरे इंजीनियरिंग आशी किंतु इंजीनियरिंग स्ट्रीम टा प्रथम देखे अमी मानिए नहीं तो पार चिलाम ना अमार इंजीनियरिंग रिजल्ट उधर रिफ्लेक्शन आशे प्रथम दो टू ईयर अमार सेमिस्टर ग्रेड खूबी कम क निजे के मोटिवेट करता हूँ, निजे ही पोटता हूँ। कॉलेजेस सर रहा उन्हें गाइड कर चिलना मके, 
তো লাস্ট দুটো ইয়ারে আবার আমার সেমিস্টার গ্রেডটা অনেকটাই হাই হয় তো ওভারঅল ডিজিপিএতে আমার সেই রিফ্লেকশানটা দেখা যায় তো সেইভাবেই চলছিলাম যে পরবর্তীকালে হায়ার স্টাডিজ করব ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে করব কিন্তু মাস্টার্সের জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে গ্রেড দিতে গিয়ে পার্টিকুলারলি কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করে যে কলেজটা পেলাম খুব ভালো কলেজ পায়নি তখন বুঝলাম যে এই স্ট্রিমটা আমার জন্য নয় আমি ভিতর থেকে পুশটা পাচ্ছিলাম না তো এক বছর আমার ওখানে গিয়েছে ওটার প্রিপারেশনের জন্য পুরো দু হাজার সালটা আর দু হাজার প্রথম দিকে এসে আমি ডিসিশান নিই যে না আমি দেবো না ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে থাকবো না কম্পিটিভে যাব এর কম্পিটিভে আমি কোন এক্সামে যাব সেটা নিয়েও ভাবলাম আমার একজন সিনিয়র দাদা আছেন যিনি ডব্লিউ বিসিএস অফিসার সেই দাদার সাথে একটু কথা বললাম আমি আগে শুনেছিলাম খুব একটা বেশি জানতাম না ডব্লিউ বিসিএস সার্ভিসটা নিয়ে এক্সামটা নিয়ে সেই দাদার সাথে কথা বললাম সে দাদার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলাম পরে যখন আরও খোঁজ খবর করলাম তখন দেখলাম আমাদের এখান থেকে অনেক সিনিয়র দাদারা আছেন যারা আগে ডব্লিউ বিসিএস ক্লিয়ার করেছে কিন্তু এখানে কমিউনিকেশান গ্যাপটা এতটাই বেশি যে আমি তাদের খবরও জানতাম না পরবর্তীকালে যখন আমি পড়াশোনা শুরু করি তখন তাদের সঙ্গে ইন্টারাকশান হয়েছে কথাবার্তা হয়েছে তখন তাদের কাছ থেকে সব জানতে পেরেছি তখন থেকে পড়াশোনা শুরু করলাম তো দুটো অপশান ছিল আমি দুটো অপশান বেঁচেছিলাম যে এস এস সি জেলে যাবো না ডব্লিউ বিসিএসে আসবো তারপর অনেক ভেবে দেখলাম যে না ডব্লিউ বিসিএস ইজ মোর কমফোর্টেবল টু মি তারপর ওটার প্রিপারেশান শুরু করি দু হাজার চোদ্দোতে ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট দিয়েছিলাম যেহেতু দু হাজার চোদ্দোর ফার্স্ট থেকে পড়াশোনা শুরু করেছি দু হাজার চোদ্দোয় অগস্টে ফ্রিলি হয়েছিল পাশ করে গেছিলাম কিন্তু মেন্স আমি কোয়ালিফাই করতে পারিনি তো আমি দেখলাম যে আমার কোথায় কোথায় প্রবলেম হচ্ছে দু হাজার চোদ্দোতে সিলেবাসটা চেঞ্জ করে দিয়েছিল আর ওল্ড সিলেবাস আগে যেটা ছিল সেটার থেকে প্যাটার্ন পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় এমসি কিউ ইন্ট্রোডিউস হয় তো যে সিনিয়র তাদের সাথে আমি কথাবার্তা বলে জেনেছিলাম সার্ভিসটার সম্বন্ধে তারা সবাই আগের সিলেবাসে পরীক্ষা দিয়েছিল তো তাদের সাথে কথাবার্তা বলে যেটুকু আমি জানতে পেরেছিলাম পুরো আগের সিলেবাসের মতনই আমি পরবর্তীকালে দেখলাম যে ওটার এক্সাম স্ট্র্যাটেজি দাদারা যেটা আমাকে দিয়েছে বলেছে যে তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা এখানে কাজে লাগবে না কারণ ওখানে ট্র্যাডিশনাল হয়েছিলো ডিসক্রিপটিভ পেপার ছিল পুরো আর এখানে এম সিকিউ এসছে তো এম সিকিউ পেপারগুলোতে আমাকে বেশি স্কোর করতে হবে নয়তো আমি দাঁড়াতে পারবো না তো তখন আমি চেঞ্জ করি আর ইন ডেপথ পড়াশোনা শুরু করি যাতে এম সিকিউ পেপারগুলোতে স্কোর আরও বাড়াতে পারি প্রথমে অপশানাল নিয়ে তো মাথা ঘামিয়েছিলাম না তো পনেরোর এক্সামটা আমি পুরোপুরি এম সিকিউর ওপর জোর দিই যাতে গ্রুপ সি একটা পোস্ট আমি অ্যাচিভ করতে পারি এম সি কিউর ওপর পুরো জোর দিয়েছিলাম পড়াশোনাও করেছিলাম সেভাবে এক্সাম দিয়েছিলাম কিন্তু দু হাজার পনেরোতে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আবার প্রিভিয়াস ইয়ারের থেকে চেঞ্জ করে দিল যা তাও এক্সাম ভালো হয়েছিল আমি সি গ্রুপে কল পেয়েছিলাম কিন্তু ফাইনাল সিলেকশান হয়নি তখন এক্সাম দিয়ে বেরিয়ে দেখলাম যে কেন হলো না আমি যখন সেলফ ইভ্যালুয়েশান করলাম তখন দেখলাম আমি এম সি কিউর ওপর জোর দিয়েছি এম অপশানালটাকে পুরোপুরি নেগলেক্ট করেছি আমি দেখলাম যে যখন আমার এম সি কিউটা রেডি এবং এম সি কিউতে যা এক্সাম দিয়েছি তাতে আমি সি গ্রুপ এ কল পেয়েছি ইন্টারভিউর জন্য তাহলে আমি যদি আর একটু এফোর্ট দিই তাহলে আমি এ গ্রুপ পেতে পারি তখন আমি আমার প্রথমে অপশানাল ছিল ইতিহাস আমি অপশানাল চেঞ্জ করে ভূগোলে আসি কারণ আমি যখন কম্পালসারি পেপারের প্রিপারেশানগুলো নিচ্ছিলাম তখন দেখছিলাম ভূগোলটার প্রতি আমি একটু বেশি ইন্টারেস্টেড এবং ওটা খুব সহজে আমার মাথায় থেকে যায় তো তখন অপশানাল চেঞ্জ করি পরের বার এক্সাম দিই এক্সাম দিয়ে স্যাটিসফায়েড খুব বেশি হয়নি কারণ অপশানাল আমি ফুল অ্যান্সার করতে পেরেছিলাম না যা হোক রেজাল্ট যখন বেরোলো দেখলাম এই গ্রুপের ইন্টারভিউতে কল পেয়েছি কিন্তু আলটিমেটলি এই গ্রুপে আমি পাইনি সেবার গ্রুপ ডিতে কোঅপারেটিভ ইন্সপেক্টরে সিলেক্টেড হলাম তো ততদিনে আমি এক্সাম যখন দিয়ে এসছি রেজাল্ট যখন বেরিয়েছে তখন সতেরোর এক্সাম আমার দেওয়া হয়ে গেছে আমি আগের বার এক্সাম দিয়ে এসে বুঝেছিলাম যে আমার কোথায় কোথায় খামতি আছে কোন কোন পেপারগুলোতে আমাকে বেশি জোর দিয়ে পড়তে হবে তো দু হাজার পনেরো দু হাজার ষোলো দু হাজার সতেরো এই তিন বছরের পুরো প্রিপারেশান নিয়ে আমি ফাইনালি দু হাজার সতেরোর এক্সামটা দিই এবং এক্সপেকটেশান ছিল ফুলফিল হয়েছে দ্যাটস অল আজকে স্যাটিসফায়েড তুমি অবশ্যই কারণ চার বছর পরে তোমার যেটা ইচ্ছে ছিল এ গ্রুপে সিলেক্টেড হওয়া এক্সিকিউটিভ পাওয়া এবং প্রথমের দিকে র্যাঙ্ক করা সেটা হলো এর মাঝখানে অনেক কিছু ঘটেছে আমার কাছে যেমন আমি শুনেছি যেটা হয় ইনফ্যাক্ট যে অনেক স্টুডেন্ট যারা খুব সিরিয়াস অ্যাসপিরেন্ট তারা যারা সিনিয়র রিসেন্ট টপার তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে হয়তো কিছু মোটিভেশন পাওয়ার জন্য সাপোর্ট পাওয়ার জন্য একটা মেন্টাল একটা সাপোর্ট পাওয়ার জন্য তারা সিক করে এই জায়গাটা এবং অনেক
এবং এক্স্যাক্টলি কি স্ট্র্যাটেজি ছিল একটা টপারের মুখ থেকে খুব একটা ক্লিয়ারলি অ্যাভেলেবেল ছিল না বিফোর জিরো সাম সেই কারণে জিরো সামের এই ইনিশিয়েটিভটা যেখানে আমরা ডিরেক্টলি টপারদের সাথে কথা বলি তো সেটা একটা ইস্যু ছিল তো এরকম ক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্টরাই করে তাদের মধ্যে তুমি একজন যারা টপারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছিলে মেন্টাল সাপোর্টের জন্য বা স্ট্র্যাটেজির জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে রিজেক্টেডও হয়েছো তো অনেক স্টুডেন্টরা হয় রিজেক্টেড তো আমি জানতে চাইবো এক্সাক্টলি এইরকম সিচুয়েশনটাকে কীভাবে হ্যান্ডেল তুমি করেছিলে এবং তোমার সাজেশন যারা এখন অ্যাসপায়ার করছে তাদের প্রতি কী দেখো দাদা প্রথমে যখন কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা অলরেডি এস্টাবলিশড তারা অলরেডি একটা বিজি লাইফে আছে এবার তাদের যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা যখন ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারেননি তখন আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে বা তার কর্মজগতে যে ব্যস্ততা আছে তার জন্য সে আমাকে যথেষ্ট সময় দিতে পারছে না প্লাস আমার তখন বলতে সোশ্যাল মিডিয়াতে অত বেশি কন্ট্যাক্ট ছিল না অত ইন্টারাকশানও ছিল না এখন যেমন ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের দৌলাতে অনেক ইনফরমেশান ইজিলি অ্যাভেলেবেল হয়ে যায় অনেক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে আমি যখন প্রিপারেশান নিয়েছি তখন কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও পাইনি কোনো হেল্পও পাইনি পরবর্তীকালে আমার প্রিপারেশানের ল্যাটেস্টে যে এসে ফেসবুক অনেকটা হেল্প করেছে আমাকে অনেক ফেসবুক গ্রুপ ছিল সেখানে অনেক এম সি কিউজ আসতো অনেক স্ট্র্যাটেজি বুক লিস্ট আসতো কিন্তু প্রথম দিখে আমি ভার্বাল কমিউনিকেশানের ওপরে জোর দিয়েছিলাম তো অনেক দাদাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম অনেকে আমাকে বলেওছে অনেকে বলেও নি কিন্তু দাদাদের কাছ থেকে শুনে সিনিয়র যারা আছেন তাদের কাছ থেকে শুনে একটা ওভারভিউ অ্যাসপেক্ট পাওয়া যায় যে এইভাবে এগোলে এই এই পাথ ফলো করলে সাকসেস আসতে পারে কিন্তু প্রত্যেকে তো ইন্ডিভিজুয়াল আমরা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট আমাদের অ্যাপটিটিউড ডিফারেন্ট ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল ডিফারেন্ট তো আমার মত মন মতে সবচেয়ে ভালো হয় ইন্ডিভিজুয়াল পারস্পেকটিভ একটা অ্যাডপ্ট করা যেটা নিজের জন্য সুইটেবেল যেখানে নিজে কমফোর্ট ফিল করবো এবং নিজের বেস্টটা দিতে পারবো তো আমি সেটাই করেছিলাম যদি কোনো সিনিয়রের কাছ থেকে এমন কোনো স্ট্র্যাটেজি পেয়েছি যে না এটা খুব হেল্পফুল এবং এটা আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো তো আমি সেটা রেখেছি তোমার জন্য সুইটেবল যেটা আমার জন্য সুইটেবল অবভিয়াসলি কারণ এক্সামে আমাকেই বসতে হবে ক্লিয়ার আমাকেই করতে হবে যে সিনিয়র দাদারা বলেছেন তাদের ক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজি হয়তো সেটাতে ক্লিক করতে পারে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে নাও করতে পারে তো যেটা আমার ক্ষেত্রে পার্সোনালি কমফোর্টেবল মনে হয়েছে আমি সেটা অ্যাডপ্ট করেছি কিন্তু বাকিগুলো রিজেক্ট করেছি আর যেটুকু হেল্প পেয়েছি তার ভেতর থেকে যেটুকু অ্যাসিমিলেট করার আমি করেছি বাকিগুলোকে বাদ দিয়েছি কারণ অনেক ইনফরমেশান গ্যাদারিং হয়ে যায় আর বেশি কথাবার্তা বললে তো অনেক রকমের স্ট্র্যাটেজি চলে আসে সেক্ষেত্রে একটা পাজেল সিচুয়েশানের সৃষ্টি হয় তখন কি করব কি করব না এটা নিয়েই ভাবতে অনেকটা সময় চলে যায় তো আমার মন আমার মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট সাকসেস স্টোরি তো অবভিয়াসলি ইন্সপায়ারিং সেগুলো শোনা উচিত কিন্তু তাদের মধ্যে মিলও খোঁজা উচিত যে হ্যাঁ আমি এইভাবে করি যখন দেখব যে কোনো একজন টপার আমি যখন দেখেছি কোনো আমার সিনিয়র দাদারা যারা আগে এক্সাম ক্র্যাক করেছে তারা এই ওয়েতে পড়াশোনা চালিয়ে গেছে এবং আমিও এই ওয়েতে করছি মানে অলরেডি আমি হাফ হয়ে চলে এসছি তো সেটাই আমার জন্য কমফোর্টেবল তো আমি সেটাকেই রেখেছি কেউ যদি তখন থেকে চেঞ্জ করে কিছু করতে বলেছে নতুন তখন আমি ওটাকে বাদ দিয়েছি কারণ অনেকে এমনও হয়েছে আমি একটা বই পড়া শুরু করে দিয়েছি সেই বইটা প্রায় অনেকটাই পড়া হয়ে গেছে তখন অনেকে সাজেস্ট করেছে যে না এই বইটা ভালো না এটার থেকে ওই বইটা ভালো তো আমি যেহেতু পড়া হয়ে গেছে আমি ওটা পড়েছি ওই বইটা পড়েছি কিন্তু ওই বইটার ক্ষেত্রে যেহেতু বলেছিল ভালো আমি যখন দেখলাম যে এমসিকিউ এবং ভ্যারিয়াস সোর্স থেকে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্সগুলো আসে তো হয়তো এমন কিছু পয়েন্টস আমি মিস মিস করে যাবো যেটা কোয়েশ্চেন আসবে সেটা আমি পারবো না তো একবার আমি রিডিং দিয়ে নিয়েছি জাস্ট ওই বইটা সেটা হার্ড কপি হলে হার্ড কপি বা সফট কপি হলে সফট কপি দেখে নিয়েছি কিন্তু ওটাকে আমি পরবর্তীকালে সেরকমভাবে পড়িনি যে বইটা দিয়ে আমি আমার প্রিপারেশান শুরু করেছি ঠিক প্রত্যেকের নিজস্ব একটা স্টাইল হয় এবং সেটাকে অ্যাডপ্ট করতে হয় সেটাই জরুরি হ্যাঁ ঠিকই প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নিজস্ব একটা স্ট্র্যাটেজি থাকা দরকার মানে তৈরি করে নেওয়া দরকার সবারই কাছ থেকে সাজেশনটা নিয়ে এটা বুঝে নেওয়া যে আমার জন্য কোনটা সুইটেবল আমার জন্য কোনটা কমফোর্টেবল হবে এবং তার উপর ভিত্তি করে আলটিমেটলি নিজের স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা কারণ এক্সাক্টলি কাউকে ফলো করলে কী প্রবলেম হয় বলতো যে মানে তোমার স্ট্র্যাটেজি ডিফারেন্ট আমার স্ট্র্যাটেজিটা সবসময় তোমার লাইফস্টাইলের সাথে চিন্তা ভাবনার সাথে তুমি যে কথাগুলো বললে অ্যাপটিউড ইন্টেলেক্টের সাথে ম্যাচ না করতেও পারে এই ব্যাপারটা সেখানে ভিউয়ার্সদেরকে এটাও নজর রাখতে হবে যে এক্স্যাক্টলি কোনো একটা স্ট্র্যাটেজি তোমার জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারেন্টিড একটা সাকসেস এনে দেবে এরকম নয় তোমাকে তোমার নিজেরটা বানিয়ে নিতে হ
উনাদের চিন্তা ভাবনা প্রতিক্রিয়া জানতে চাইবো যখন তুমি 90 ট্র্যাক করলে অ্যাকচুয়ালি আমি যখন জানতে পারলাম তখন আমি আমার কাজ স্কুল থেকে ফিরছিলাম তো আমি অটোতে ছিলাম আমাকে আমার একজন ফ্রেন্ড মেসেজ করে জানিয়েছিল তো আমি তখনও রেজাল্ট দেখিনি তো আমি তখনই রেজাল্টটাকে দেখলাম দেখি তারপর বাবাকে ফোন করে জানালাম বাবা তো খুবই খুশি হলো বাবাকে বললাম তুমি মাকে ফোন করে জানিয়ে দাও বাবা মাকে ফোন করে জানিয়েছে তো বাড়িতে আসার পর মায়ের রিয়াকশান ছিল কি চাকরি পাওয়ার পরে আগে বাবার কথা মনে করলো মা আগে বাদ চলে গেলো তারপর না না আমি অটো দিয়েছিলাম তার জন্য বললাম বাবাকে একবারে ফোন করে বললাম তোমাকেও জানিয়ে দিতে অনেকেরই এক্সপেকটেশান ছিল অ্যাকচুয়ালি আমি যে স্ট্রাগেলটা করেছি সেই স্ট্রাগেলটা তো একা শুধু আমার না আমার পুরো পরিবারের অনেকেই ছিল তো সাকসেস পাওয়ার পর যতটা আনন্দ আমার হয়েছে ততটা আনন্দ তাদেরও হয়েছে কারণ এর আগের ফেলিউরসগুলোতে যতটা কষ্ট আমার হয়েছে আমি দেখেছি ঠিক ততটা কষ্ট আমার বাবা মারও হয়েছে আর বাবা আমার সব থেকে কাছের সাকসেস পেলে তো সব থেকে বেশি আনন্দ তাদেরই সবার আগে হবে বাবা মা খুবই খুশি হ্যাঁ এই কারণে আরো বেশি জানতে চাইছি যে যখন তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলে তখন বাবা মায়ের এক্সপেকটেশন থাকে যে তুমি একটা পার্টিকুলার লাইনে স্টেবল হতে চলেছো সেই জায়গা থেকে তুমি যখন ডিসিশন নিচ্ছ ডিসিশনটা কঠিন কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটা এত একটা লম্বা টাইম পিরিয়ড এবং তারপরে ডিসাইড করা যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং তে থাকবো না এবং সম্পূর্ণ একটা আননোন একটা বলা যেতে পারে চ্যালেঞ্জিং একটা জবের জন্য অ্যাসপায়ার করবো আননোন ফিউচার এটা কারণ তুমি জান না যে কি হতে চলেছে আগামী কতগুলো বছর লাগবে কতটা তোমাকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে তো এখানে ফ্যামিলিও ইনভলভ হয়ে পড়ে অটোমেটিক্যালি ফ্যামিলির জন্য ব্যাপারটা আনসার্টেন হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে এটাকে কিন্তু খুব পজিটিভলি অ্যাকসেপ্ট করাটা একটু কঠিন হয়ে যায় বাবা মায়ের জন্য কারণ তাদের এক্সপেকটেশন থাকে যে ছেলে বা মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আলটিমেটলি স্টেবল একটা চাকরি করতে চলেছে মানে কেরিয়ার একটা হতে চলেছে তো সেই কারণে জিজ্ঞাসা ছিল আমার যে ওনাদের ওই সময়টার ওনাদের চিন্তা ভাবনা কীরকম ছিল যখন তুমি ডিসাইড করলে যে তুমি ডাব্লিউ বি এর জন্য অ্যাসপায়ার করবে এবং ফার্দার তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আর স্টাডি করবে না এবং তখন কতটা সাপোর্ট পেয়েছিলে বা কীরকম আপস অ্যান্ড ডাউনস ওই সময়টা গিয়েছিল তোমার পরিবারের মধ্যে না মাকে আমার বাবা মা কোনোদিন পড়াশোনার বিষয়ে কোনো চাপ দেয়নি আর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করার পর যে কম্পিটিটিভ লাইনে আসবো ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিমটাকে পুরো ছেড়ে দিয়ে সেই ডিসিশনটা যখন নিয়েছিলাম তখন বাবা মায়ের সাথে আলোচনা করে কথাবার্তা বলে নিয়েছিলাম তো বাবা বলেছিল ঠিক আছে যদি এটুকুই বলেছিল ঠিক আছে পরবর্তীকালে যখন আমি স্ট্রাগেল করি করেছি রেগুলার তখন রেগুলার আমার সাথে দিয়েছে সাপোর্ট প্রচুর দিয়েছে আমি বলবো ডব্লিউ বিসিএস ইজ এ লং জার্নি সেখানে যদি পরিবারের সাপোর্টটা না পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেটা খুবই ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস হয়ে দাঁড়ায় পরিবারের সাপোর্টটা খুব দরকার পার্টিকুলারলি বাবা মায়ের সাপোর্টটা খুব দরকার আর যেহেতু আমার ম্যাক্সিমাম অ্যাটেম চারবার অনেকটা লং পিরিয়ড সেক্ষেত্রে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি ইনস্টেবিলিটির জায়গা থাকে আমার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটিটা ছিল তার জন্য আমাকে প্রবলেম ফেস করতে হয়নি তবে যাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা হয় আমার মনে হয় বাবা মা সবসময় সাপোর্ট করে বাবা মার কাছ থেকে সাপোর্টটা সবসময় পাওয়া যায় যদি অর্থনৈতিক কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে অ্যাক্সপিরিয়েন্সটা আছে তারা যদি কোনো কোনো একটা সার্ভিসে ঢুকে গিয়ে প্রিপারেশান চালাতে থাকে তবে হবে আসল কথা হলো খিদে যদি জেদটা থাকে তবে সে সাকসেস নিয়ে বেরোয় আমার ক্ষেত্রে বাবা মা সাপোর্ট করেছে খুব আমাকে অন্যদিকে মাথা কামাতে হয়নি আমি পুরো সময়টাই পড়াশোনার পেছনে ইনভেস্ট করতে পেরেছিলাম এটা আমার জন্য একটা খুব ভালো সুযোগ ছিল অনেকের থাকে না কিন্তু যে পরিস্থিতিতে থাকে সেই পরিস্থিতি থেকে নিজেকেই জোর করে বেরোতে হবে যখন তুমি ডিসাইড করলে সিভিল সার্ভিস এবং তুমি অনেকটা পরে জেনেছো বলছো কারণ তোমার চিন্তা ভাবনা ছিল হয়তো যেটা খুব ন্যাচারাল যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি আমি তো আমি এই ফিল্ডের সম্বন্ধে স্টাডি করব এবং ফার্দার স্টাডি করার পরে আমি এখানে সেটেল হয়ে যাব তো অটোমেটিক্যালি ডাব্লিউ বিসিএস বা মানে সিভিল সার্ভিসের ব্যাপারে অতটা জানার ইচ্ছা আগ্রহ বা দরকার থাকে না তাই অনেক পরবর্তীকালে তুমি জানতে পেরেছো এবং সেটাকে নিয়ে চর্চা করেছো তো যেহেতু পরে জানতে পেরেছো যেহেতু কাজ থেকে খুব ক্লোজ কারোকে দেখো নিয়ে সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে যেহেতু তোমার অনেক দিনকার একটা অ্যাসপিরেশন বা ড্রিম ছিল না তাই আমি জানতে চাইবো যে তোমার কাছে ডেফিনেশন অফ সিভিল সার্ভিসটা কি মানে কি হিসাবে দেখো ভেরি লং পার্সপেকটিভ এটাকে খুব কম ওয়ার্ড এ ডিফাইন করা সত্যি পসিবল নয় এভরিথিং ইউ ডু ফর সোসাইটি ইউ ডু ফর কমিউনিটি দ্যাট ইজ সিভিল সার্ভিস সিভিল সার্ভিসে জয়েন না করেও আমরা প্রত্যেকটা মানুষই সিভিল সার্ভিসই করি বিকজ সিভিল সার্
সোসাইটির মধ্যে আমরা সবাই থাকি সোসাইটির জন্য আমরা যা কন্ট্রিবিউটই করি সেটাই সিভিল সার্ভিস কারণ আমরা প্রত্যেকেই সিভিলিয়ান তো আমাদের সোসাইটির জন্য যে সার্ভিসটা দিতে হয় সেটাই সিভিল সার্ভিস এই পরীক্ষা ডব্লিউ বিসিএস এই ধরনের পরীক্ষাগুলোর ভিতর দিয়ে যে সিভিল সার্ভেন্টগুলো উঠে আসে তাদের ক্ষেত্রে কাজের পার্সপেকটিভটা একটু বেড়ে যায় তারা ডাইরেক্ট ওয়েতে এবং অথরাইজড ওয়েতে হ্যাঁ অথরাইজড ওয়েতে তারা কাজটা করে তো मानुष न উইদাউট ইমোশন একটা গ্রেট সিভিল সার্ভেন্ট ওকে হতে পারে বলে আমি মনে করি না কারণ মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে ইউ নিড টু হ্যাভ ইমপ্যাথি এন্ড ইমপ্যাথি ইজ অ্যান ইমোশন তো সিম্প্যাথি নয় সিম্প্যাথি মানে আমি একটা মানুষকে নিচের দিকে দেখছি এমপ্যাথি ইয়েস যেখানে তে আমরা সেম প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু শেয়ার করছি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই ইমোশনাল পারস্পেক্টিভের বাইরে আরো অনেক ধরনের বিষয় থাকে সিভিল সার্ভিসেতে এটা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি এই কারণে যদি হয়তো খুব অল্প দিন তুমি জয়েন করেছো হয়তো দু এক মাস হবে आलोचनाते बाधा তো সেগুলোকেও কি ইচ্ছা থাকলে পাটি উঠে একটা প্রপার সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে কাজ করা পসিবল হার্ডেলস তো সব জায়গায় থাকবে আমি যে এত দূর পর্যন্ত এসেছি এখানে আমাকে অনেকগুলো হার্ডেলস পার করে আসতে হয়েছে আমি যখন পরবর্তীকালে সার্ভিসে ঢুকব তখন অনেক হার্ডেলস আমাকে পার করতে হবে অনেক কনস্ট্রেন্ট আসবে কিন্তু আমার মনে হয় ইচ্ছা থাকলে সেই কনস্ট্রেন্ট গুলোকে ওভারকাম করে যতটুকু সম্ভব সাধারণ মানুষের জন্য সেই কাজটুকু ম্যাক্সিমাম আউটপুট দেওয়া সম্ভব এখনো সম্ভব অর্ঘ যখন আজকে তুমি এতগুলো বছর ধরে প্রিপারেশন নিয়েছো টু থাউজেন্ড ফোরটিনে প্রথম অ্যাটেম্প তোমার এবং প্রিলিমস ক্লিয়ার করেছো তুমি অনেকটা কনফিডেন্ট ফিল করেছো যে প্রথম অ্যাটেম্প ছিল প্রিলিমস ক্লিয়ার করেছিলে এবং আস্তে আস্তে আজকে তুমি যখন টপার হিসাবে সিলেক্টেড হলে ততদিন পর্যন্ত যদি জার্নিটা কত ধরি এই পিরিয়ডটাতে তুমি চারটে আলাদা আলাদা ইয়ারেতে অ্যাটেম্প্ট করে পিএসসির পুরো এক্সাম প্যাটার্নটার সম্বন্ধে অনেকটা কিন্তু অভিজ্ঞতা তুমি সঞ্চয় করেছো এবং টু থাউজেন্ড ফোরটিনেতে যখন সিলেবাস চেঞ্জ হচ্ছে বোধ তার আগে থেকে তুমি একটু প্রিপারেশন নিয়েছো হয়তো কিছুটা ওল্ড প্যাটার্নেও ওল্ড সিলেবাসের ওপর ডিপেন্ড করে তুমি প্রিপারেশন নিয়েছিলে তার মানে প্রিপারেশনের প্যাটার্নটাও তুমি চেঞ্জ করছো তো তুমি অনেকটা সিজেন্ড হয়ে গেছো মানে অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাসপিডেন্ট তো তাই এখান থেকে আমরা ডিরেক্ট স্ট্র্যাটেজি কোয়েশ্চেনে আসার আগে আমি মাঝখানে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাইছি এখানে যে যেহেতু সিলেকশন প্রসেসটাকে চারবার তুমি ডিরেক্টলি দেখেছো কাজ থেকে আজকে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের সিলেকশন নিয়ে বেশ কিছু বিতর্ক হয়েছে স্টুডেন্টরা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের কনফিডেন্স লুজ করে ফেলছে তারা মনে করছে যে হয়তো যথাযথ সিলেকশন হচ্ছে না আজকে তুমি সিলেক্টেড টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনেও তুমি সিলেক্টেড ছিলে টু থাউজেন্ড ফোরটিনেতে তুমি প্রিলিমস ক্লিয়ার করেছো এবং ফিফটিনেতে তুমি ইন্টারভিউ পর্যন্ত গিয়েছিলে তো এই যে চারটে অ্যাটেম্প্ট এবং চারটে আলাদা আলাদা স্তরে গিয়ে তুমি কোথাও সাকসেসফুল হয়েছো কোথাও হতে পারো নি এই এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে তোমার কি মনে হয় যে পিএসসিতে কি প্রপার ওয়েতে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না কিছু তো আমিও শুনেছি পেপারও পড়ছি সোশ্যাল মিডিয়াতেও চলছে কিন্তু সেটার আসল কারণটা সেটা তো জুডিশিয়াল ম্যাটার সেটা তো কমেন্ট আমরা করতে পারব না এবং পিএসসিও সেই বিষয়ে কোনো কমেন্ট করছে না কিন্তু আমি মনে করব এখনও তো ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে নয়তো আমি একজন তার উদাহরণ এবং আমি একা নয় আমার অনেক পরিচিত বন্ধুরা আছে যারাও আমার সাথে এবার দু এক্সাম ক্লিয়ার করেছে তারাও উদাহরণ যখন জানা গেছে এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে প্রিলি রেজাল্টটা যখন বেরোলো দু হাজার সতেরোর প্রিলি রেজাল্টটা আমিও একটু শক্ট হয়েছিলাম কারণ আমি এর আগে কোনো দিন দেখিনি এক্সট্রা কোরিয়ান এক্সট্রা নোটিস বার করে একটা কোরিয়ান নাম বার করে একজন ক্যান্ডিডেটকে পাস করানো হলো একজন ক্যান্ডিডেটকে ডিবার করা হয়েছিল আমার মনে আছে 
আর একটা ডবল কাউন্টিং হয়েছিল এটা আমার মনে আছে আমি আবার রিচেক করার জন্য আগের যে রেজাল্টটা ছিল সেটা তো দেখেছিলাম ওই রোল নাম্বারটা ছিল কিনা তখন দেখলাম যে হ্যাঁ ডবল ছিল তাই আমি ভাবলাম হয়তো আমি তখন ভেবেছিলাম যে এই যে ডবল কাউন্টিং হয়েছিল তার জন্য তো একটা সিট গেছিল তাহলে এক যে বাদ গেল তাহলে সেখানে একটা ব্ল্যাঙ্ক হলো তাহলে তা সেখানে একজন কানা হলো আমি সেটা ভেবেছিলাম তখন পরবর্তীকালে যখন মেন্স এক্সাম হয়ে গেল তারপরে যখন লেখালেখি শুরু হলো তখন জানতে পারলাম যে না ওই ক্যান্ডিডেটটাই যাকে নিয়ে এত বিতর্ক হচ্ছে তাকেই পাশ করানো হয়েছিল তো যদি সেরকম হয়ে থাকে এটা আনিধি আনিধিকাল এটা কখনোই করা উচিত নয় সবচেয়ে বড় যে ফলটা পিএস ডব্লিউ বি পিএসসি তো আমি দেখেছি আমি নিজে এক্সাম দিতে গিয়ে সেটা হচ্ছে ল্যাক অফ ডিসক্লোজারনেস কোনো সময় কাট অফ ডিসক্লোজার হয় না ফাইনাল মার্কস ডিসক্লোজ হয় না আমি যখন প্রিপারেশান শুরু করি সেই প্রিপারেশান ফেজের ভেতর দু হাজার সালের একটা রেজাল্ট বেরিয়েছিলো আমার একটা সিনিয়র দাদা ছিল যে দাদাটার সাথে আমারও ইন্টারাকশান হয়েছে তাদের রেজাল্ট যখন বেরিয়েছিলো আমি সেটা দেখেছি লাস্ট পিএসসি মেরিট লিস্ট বার করেছে কোনো তারপর কোনো ফাইনাল মেরিট লিস্ট বার করেনি তো তেরোর এক্সামের জন্য করেনি আর চোদ্দ থেকে সতেরো পর্যন্ত তো নয় রিসেন্ট ওরা একটা আরটিআই নর্মস নোটিস দিয়েছিল যে ওরা ফাইনালি সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটদের ফাইনাল মেরিট লিস্টটা তিরিশ দিনের জন্য ওদের ওয়েবসাইটে রাখবে কিন্তু সেটাও এখনও আসেনি দেখা যাক পাবলিক সার্ভিস কমিশন কবে দেয় যেমন আমি শুনেছি অনেকের কাছ থেকে এবং আমি নিজেও দেখেছি ইউপিএসসি যেভাবে পরীক্ষাটা কন্ডাক্ট করে প্রিলি রেজাল্ট বেরোলে সঙ্গে সঙ্গে মার্কস ডিসক্লোজ করে দেয় কাট আফ ডিসক্লোজ করে দেয় এবং ফাইনাল মার্কস ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি ক্যান্ডিডেটের ওরা দিয়ে দেয় সেটা করা উচিত ইন্ট্রোডিউস করা উচিত তাহলে মানুষের যে বিশ্বাসটা হারিয়ে গেছে সেটা আবার ফেরত আসবে প্রক্রিয়াটাতে স্বচ্ছতাটা আসবে স্বচ্ছতা আসলে মানুষ এমনি ইন্সপায়ার্ড হবে যে আমি খাঁটি আমি আমার ট্রু এফোর্টটা দিই আমি ঠিক একদিন না একদিন সাকসেস পে বেরোবো তো এটা করা উচিত আমার মনে হয় এটা করা উচিত যদি আজকে তুমি একজন অ্যাসপিরেন্ট হতে এই কোয়েশ্চেন করছি এই কারণেই যারা অ্যাসপিরেন্ট তারা বুঝতে পারবে যদি তুমি আজকে অ্যাসপিরেন্ট হতে তাহলে তুমি এই ধরনের বিতর্ককে কীরকমভাবে হ্যান্ডেল করতে তুমি কীরকমভাবে মানে তুমি কি হাল ছেড়ে দিতে নাকি তুমি আরও কনসেনট্রেশনটা বাড়িয়ে তুমি নিজের এফোর্টটার কথাই শুধু ভাবতে এবং তুমি পড়াশোনা করে যেতে মানে এক্সাক্টলি তোমার প্রতিক্রিয়া কি হতো আজকের এই বিতর্কের এক্সামটা দেয়া শুরু করে যখন শুরু করেছি প্রিপারেশান যখন শুরু করেছি বা কোনো অ্যাসপিরেন্ট শুরু করেছে যারাই ভাবছে শুরু করবে তারা তো পজিটিভলি থিঙ্ক করেই ভাবছে যে আমি আলটিমেটলি এক্সামটা দেবো সাকসেস পেয়ে বেরোবো তো এটা একটা পজিটিভ থট এই ধরনের খবরগুলো শুনে যদি আমি হাল ছেড়ে দিই তাহলে তো সেটা নেগেটিভিটি তো আমার মনে হয় না কখনোই নেগেটিভিটির কাছে স্যারেন্ডার করা উচিত আমি যখন শুনেছিলাম এক্সাম আমার তখন রিটেন এক্সাম হয়ে গিয়েছিলো আমিও টেন্স ছিলাম কারণ আমি তখনও ফাইনাল সাকসেসটা পাইনি রেজাল্ট ডিম ছিল পুরো প্রসেসটা অনেকটা টেন্সড সিচুয়েশনের ভিতর দিয়ে গেছে শুধু আমি না আমার সাথে আরও যারা আমার বন্ধু বান্ধবরা আছে যারা এক্সাম দিয়েছিল তাদেরও কমিউনিকেশন হয়েছে প্রত্যেকে টেন্সড ছিল কিন্তু আলটিমেটলি আমরা তো ফাইনাল রেকমেন্ডেড প্যানেলে আসতে পেরেছি তো আমার মনে হয় এগুলোতে ডিমোটিভেট ডিমোটিভেশান আসবে কিছুটা সময়ের জন্য খারাপ লাগা আসবে যে আমি এতটাই এফোর্ট দিচ্ছি কিন্তু সিস্টেম তো করাপ্টেড আমি কি পারবো সেটা ক্লিয়ার করে বেরোতে বাট আমার মনে হয় এফোর্ট আরও বাড়ানো উচিত যেহেতু এই ধরনের ঘটনা কিছু ঘটছে তখন নিজে যেটুকু দিচ্ছি যদি আমি ওয়ান পারসেন্টও বাড়াতে পারি তাহলে সেটা অনেকটা আউটপুট দেবে আমাকে হাল ছাড়া কখনোই উচিত না আর সব আমি সবচেয়ে বড় কথা বলবো নিজের ফেলিওর থেকে শেখাটা হচ্ছে ট্রু লার্নিং তো আমার মনে হয় না কোনো নেগেটিভিটির কাছে কখনো স্যারেন্ডার করা উচিত যেহেতু এক যখন একটা পজিটিভ থিঙ্কিং নিয়ে আমি এখানে এসছি এবং ডিসিশান নিয়েছি যে আমি এক্সামটা দেবো এক্সামটা ক্লিয়ার করে বেরোবো যে যাই বলুক যত আলোচনাই হোক শুনতে তো হয় কারণ নিজেকে কি ঘটছে আমার আশেপাশে সিস্টেমের ভেতর কি চলছে একটু তো জানতেই হবে তো ওটা একটুতেই সীমাবদ্ধ থাকা সবচেয়ে ভালো ওটা যদি খুব বেশি হয়ে যায় অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে পরে সেটা আমার প্রিপারেশানের ওপর হ্যাম্পার করবে কারণ যত বেশি আমি একটা জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করব আমি কনসিয়াসলি আলোচনা করছি তার কিছু একটা ইম্প্যাক্ট আমার সাবকনসিয়াসের ওপর পড়বে তো আমাদের মোটিভেশানটা যতটা না কনসিয়াসনেস থেকে আসে যতটা আমার এনভায়রনমেন্ট থেকে আসে সাবকনসিয়াস অনেকটা হেল্প করে আমাদের পুশ করতে পুশ করে অনেকটা ফাইট করতে তো যত আমি নেগেটিভিটি নিয়ে আলোচনা করব তত তার ইম্প্যাক্ট বাড়বে তো আমি যারা নতুন অ্যাসপারেন্টস যারা নিউ আসছে বা যারা অনেক দিন ধরে লেগে রয়েছে এখনও সাকসেস পাচ্ছে না কিন্তু খেটে যাচ্ছে তো আমি তাদেরকে বলবো এগুলোর দিকে বেশি কান না দেওয়াই ভালো শুনছে ঘটছে শোনো
আপডেট করো এবং আরও একটু এফোর্ট বাড়াও যাতে তুমি আর একটু বেশি ভালো জায়গায় থাকতে পারো অবশ্যই যখন আমরা এই ধরনের বিতর্ক ইম্প্যাক্ট পড়েছে এরকম স্টুডেন্টদের সাথে ইন্টারাক্ট করি খারাপ লাগে এটা ভেবেই যে অনেক সিরিয়াস স্টুডেন্ট যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করছিল তারা পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছে পড়াশোনার প্রতি তাদের যে আগের মতো এন্থুসিয়াজম ওটাই কিন্তু কমে গেছে অনেকটা কারণ তারা মনে করছে যে বিতর্ক যেহেতু হচ্ছে কিছু ঘটছে হয়তো আমরা পাবো না বা কিছু কিন্তু আমরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করি তোমাদের সাথে মিট করে ভিউয়ারদেরকে যে এখনও পর্যন্ত প্রপার সিলেকশন হচ্ছে এবং কোয়ালিটিকে এখনও পর্যন্ত পিএসসি কিন্তু রেসপেক্ট করে যে কারণে আজকে তোমরা সিলেক্টেড তাই আমি চাই পার্সোনালি যে তোমাদের থ্রু দিয়ে এই মেসেজটা যাক যাতে করে তারা হাল না ছেড়ে দেয় এবং তোমরা শুনলে নিশ্চয়ই অর্ঘের কথা তোমরা পড়াশোনা চালিয়ে যাও অর্ঘ যদি সিলেক্টেড হয় এবং প্রপার ওয়েতেই যদি সিলেক্টেড হয়ে থাকে তাহলে তোমরা হবে যদি তোমাদের কোয়ালিটি থাকে যদি তোমরা অর্ঘর মতো এফোর্ট দিতে পারো অবশ্যই তোমরা সিলেক্টেড হবে অর্ঘ আমরা ইন্টারভিউর গল্পেতে আসবো তুমি তিনবার ইন্টারভিউ দিয়েছো এটা একটা খুব পজিটিভ জিনিস টু থাউজেন্ড ফিফটিন সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেনটিন এবং পরপর দুটো ইন্টারভিউ সিক্সটিন অ্যান্ড সেভেনটিনের ইন্টারভিউতে তুমি সাকসেসফুল হয়েছো মানে পজিটিভলি গো থ্রু করেছো এটা তো ইন্টারভিউয়ের অভিজ্ঞতা কীরকম ছিল তোমার আমার তিনটে ইন্টারভিউর অভিজ্ঞতা তিন রকমের কারণ আমার তিনটে ইন্টারভিউ ডিফারেন্ট হয়েছে পনেরোর ইন্টারভিউটা ছিল সিডি গ্রুপের জন্য ওটা ফার্স্ট ইন্টারভিউ ছিল অনেকটা টেস্ট ছিলাম ঢুকলাম ওনারা গ্রিড করলেন আমি ওনাদের গ্রিড করলাম বসলাম তারপর কোয়েশ্চেনিং শুরু হলো তো সে বছর আমার ইন্টারভিউটা অনেকটা অ্যাকাডেমিক নলেজ বেসড হয়েছে মোস্ট অফ অল ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন ছিল আমি একটা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ডব্লিউ বিসিএসে এসছি ওটা কেন এসছি ওইটা বোঝাতে আমাদের আমাকে অনেকটা এক্সপ্লেনেশান দিতে হয়েছে তো সেখানে অনেকটা টাইম চলে গেছে তো আর আর কোয়েশ্চেন ছিল ইংলিশের কিছু কোয়েশ্চেন ছিল একটা ট্রান্সলেশান ওনারা আমাকে করতে দিয়েছিলেন আমার জেলার থেকে কোয়েশ্চেন করেছিলেন তো একটা আশ্চর্য জিনিস আমি তিনবার ইন্টারভিউ ফেস করেছি তো আমি জেলা থেকে কোয়েশ্চেন ওই পনেরো সালেই ফেস করেছি তারপর আমি আর একবারও জেলা থেকে কোয়েশ্চেন ফেস করিনি ওই জেলা থেকে কোয়েশ্চেন বলতে জেলার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার সম্বন্ধে কোয়েশ্চেন ওটা ফিফটিনে লাস্ট অপশনাল ছিল হিস্ট্রি আমার সে বছর আমি সিআরডি এর ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম দু হাজার পনেরোতে তাও আমাকে আমি অপশনাল থেকে কোয়েশ্চেন ফেস করেছিলাম কারণ আমি আমি মনে করি ইন্টারভিউটা পুরোপুরি আনপ্রেডিক্টেবল প্রিলি মেন্স এ দুটোর একটা কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে প্রিপারেশান নেওয়া যায় এবং সেখানে নিজেকে পুরোপুরি দেওয়া যায় যেটা আমি চাইবো সেটা করতে পারি আর ইন্টারভিউতে গিয়ে কখনো কখনো এমন হয় আমি যেটা চাইছি সেটা নাও হতে পারে ওনারা যেটা চাইছেন সেই দিকে চলে যেতে পারে তো ওটা টোটালি আনপ্রেডিক্টেবল পনেরোর ইন্টারভিউটা ওই জন্য আমার ভালো হয়নি কারণ ওনারা যে ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো করেছিল আমি সেটার হয়তো ওনারা যে ধরনের উত্তর চাইছিলেন সেরকম আমি দিতে পারিনি তার জন্য আমি ওটাতে সাকসেস হতে পারিনি কিন্তু পরবর্তীকালে ষোলোর ইন্টারভিউ যখন দিয়েছিলাম তখন কোয়েশ্চেন ছিল জিকে বেসড আর ষোলোর ইন্টারভিউটা পুরোটা ইংলিশে হয়েছিল এন্ট্রি টু এক্সিট কই আমার অপশনাল ছিল জিওগ্রাফি কিন্তু ওনারা আমাকে জিওগ্রাফি অপশনাল বেস্ট কোয়েশ্চেন না করে জিওগ্রাফি জেনারেল নলেজ বেস্ট কোয়েশ্চেন হয়েছিল এবং ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন তার থেকে গেছিল কিছু বায়োলজিক কোয়েশ্চেন এসছিল দু একটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোয়েশ্চেন আমি ফেস করেছি এটাই তো দু হাজার ইন্টারভিউ আমার পুরোপুরি কোয়েশ্চেন বেসড গেছে ওটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার রাউন্ড ছিল ইন্টারভিউ চলেছিল অ্যাপ্রক্স মিনিট অ্যাপ্রক্স কুড়ি মিনিট মতো আমি ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়ে ভাবলাম যে বাবা আমি একটা র্যাপিড ফর র্যাউন্ড থেকে বেরোলাম আমি একজন মেম্বার শেষ করছে তো আর একজন মেম্বার শুরু করছে ও সিক্সটিনে একটা অদ্ভুত জিনিস হয়েছিল আমার সাথে আমি যখন ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ দিতে ঢুকলাম ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ছিল ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ ইন্ট্রোডিউস করা শুরু করলাম মাঝখানে আমাকে মেম্বার ওয়ান উনি থামিয়ে বললেন তুমি আগের বার ইন্টারভিউ দিতে এসছিলে না তোমাকে তো চেনা চেনা লাগছে বললাম হ্যাঁ স্যার এসছিলাম তো উনি বললেন কি হলো রেজাল্ট বললাম স্যার আমি ফাইনালি রেকমেন্ডেড হইনি তো এইটুকু ইন্টারাকশান হয়ে গেল তো চেয়ারম্যান আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তুমি উনি আবার বললেন কন্টিনিউ তো আমি যেখানে থেমেছি সেখান থেকে আবার শুরু করলাম কিছুক্ষণ বলার পরে আবার মেম্বার টু যিনি আছেন তিনি আমাকে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তখন শেষ হয়নি তার মধ্যে আমাকে কোয়েশ্চেন করলেন যে তুমি নদিয়ার কোথার থেকে আসছো আমি ওটা স্কিপ করেছিলাম ইন্ট্রোডাকশান পার্টে কারণ আমি নাম বলেছিলাম আমার অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড বলেছিলাম কোয়ালিফিকেশানটা তার পরবর্তীকালে আমি চলে এসেছিলাম আমার হবিতে মানে আমাকে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ জিজ্ঞাসা কর
সেটা ওনাদের কাছে থাকে তো ওনা আমার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন সম্বন্ধে আমি কি করেছি না করেছি সেটা যথেষ্ট ওয়াকিফল তো আমি ভেবেছিলাম ওনারা জানতে চাইছেন আমি কি অ্যাকচুয়ালি আমি কি সেটা ওনারা বেশি জানতে চেয়েছেন তো আমি সেরকমভাবে অ্যান্সার করছিলাম তো আমি ওই জায়গাগুলো বাদ দিয়েছিলাম আমি আমার ফ্যামিলিতেও ঢুকিনি উনি জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি কোথা থেকে এসছো তো আমি বললাম তখন যে বলার পর উনি জিজ্ঞেস করলেন যে ওটা কোন ব্লকে বেস এই একটাই কোয়েশ্চেন আমি পেয়েছিলাম আমার ডিস্ট্রিক্ট সম্বন্ধে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার সম্বন্ধে তারপর আবার চেয়ারম্যান বললেন কন্টিনিউ তো আমি ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ কমপ্লিট করলাম কিন্তু আমি সেখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন পাইনি পরবর্তীকালে আর কোনো কোয়েশ্চেনও পাইনি হবি বেসড কোনো কোয়েশ্চেন হয়নি জিওগ্রাফির বেস বেসিস কোয়েশ্চেন হয়েছিল সব ওয়ান লাইনার কোয়েশ্চেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটা কোয়েশ্চেন ছিল ডেফিনেশন অফ ট্রান্সফর্মার অ্যান্ড ইটস ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল আর আরেকজন মেম্বার যিনি ছিলেন মেম্বার ফোর তিনি আমাকে কোয়েশ্চেন করেছিলেন হোয়াই পোলার রিজন অফ আর্থ গেট সিক্স মান্থস লং ডে অ্যান্ড সিক্স মান্থ লং নাইট উনি ওটার এক্সপ্লেনেশান চেয়েছিলেন তো আমি ওনাকে এক্সপ্লেন করলাম তারপর বললেন ঠিক আছে এসব তো এটা গেল ষোলোর ইন্টারভিউ আমার দু হাজার সতেরোর ইন্টারভিউ আমার সাথেও অনেকটা হয়েছে ওপেন এন্ডেড ডিসকাশনের মতন আমি লাস্ট ক্যান ক্যান্ডিডেট ছিলাম সেদিনের সাড়ে চারটের সময় আমি ইন্টারভিউ দিতে ঢুকেছিলাম আমি তো একটু নার্ভাস ছিলাম যে আমি লাস্ট ঢুকছি ওনাদের মুড কেমন আছে আমি জানি না তো সিম্পল আমাকে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফও জিজ্ঞেস করেনি জিজ্ঞেস করলো কোথা থেকে এসছো প্রথমে বসতে বললো বসলাম আমি ওনাদের থ্যাংক ইউ জানালাম জিজ্ঞেস করলো কোথা থেকে এসছো শুনলেন চেয়ারম্যান আর কোনো কোয়েশ্চেন করেনি চেয়ারম্যান কোয়েশ্চেন করলেন এখন কি করছো তো আমি দেখেছিলাম যে আগের বার যেটা আমার অভিজ্ঞতা ছিল যে একটা ছোটো কাগজে লেখা হয় তো এবার আমি ওদের বলেছিলাম যে আমি এরকম ক্লার্কে আছি একটা স্কুলে তো আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি ক্লার্কে আছো স্কুল থেকে কিছু রিলেটেড কোয়েশ্চেন উনি করলেন তারপরে মেম্বার সেকেন্ড ফার্স্ট মেম্বারকে কোয়েশ্চেন করতে বললেন তো উনি জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি গ্রুপ বি এর জন্য সিলেক্টেড হয়েছো কিন্তু তুমি গ্রুপ বিটাকে প্রেফারেন্সে রাখো নি কেন তা আমি বললাম যে স্যার দেখুন আমার কালার ব্লাইন্ডনেস আছে আমি ব্লান্টলি বলে দিয়েছি তো মেম চেয়ারম্যান স্যার বললেন যে আচ্ছা কালার ব্লাইন্ডনেস তাহলে পরে তো ঠিকই আছে কিন্তু মেম্বার থ্রি বললেন কালার ব্লাইন্ডনেস কিউ রেবেল তো আমি তার কোনো উত্তর দিইনি আমি আমি যেহেতু নিজে আমি কালার ব্লাইন্ড তো আমি জানি কালার ব্লাইন্ডনেস কীভাবে হয় কেন হয় তো আমি ফিউচার অ্যাসপারেন্টসদের জন্য বলবো যে সিভিল সার্ভিসে কালার ব্লাইন্ডনেসটা শুধুমাত্র দেখা হয় গ্রুপ বি সার্ভিসের জন্য যেহেতু ওখানে ফায়ারিং থাকে তার জন্য ওটা ইম্পর্টেন্ট অন্য সার্ভিসে এটার জন্য কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ে না তো ভয় পাওয়ারও কিছু নেই আমি এর আগে ষোলোতে যখন কোঅপারেটিভ ইন্সপেক্টরে সিলেক্টেড হয়েছিলাম তখন যখন মেডিকেল হবে তখন আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে কি হবে না হবে তো কোনো প্রবলেম হয়নি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে এটার কোনো ইম্প্যাক্ট পড়ে না তো যিনি আমাকে কোয়েশ্চেনটা করেছিলেন যে তুমি কেন ফিল আপ করনি তো ওনাকে আমি বললাম যে এরকম কালার ব্লাইন্ডনেস তো চেয়ারম্যান সাহেব মেনে নিলেন দেখলাম উনি বুঝলেন কারণটা তো উনি জিজ্ঞাসা করল উনি বললেন যে অনেক সময় কিন্তু রং ডিটেকশান হয় কালার ব্লাইন্ডনেসের তুমি কি ঠিকঠাক ডিটেকশান করেছো বললাম স্যার থ্রি টাইমস ডিটেকশান হয়েছিল তো গল্পের মতন করলো কবে জানতে পেরেছো প্রথম কি প্রবলেম হয়েছিল তোমার তো আমি বললাম আমি যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি তখন জানতে পেরেছিলাম এই তো তারপর বললো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো তুমি প্রেফারেন্স শিটে যে যে প্রেফারেন্সগুলো ভরেছো বলো আমি যেমনভাবে প্রেফারেন্সগুলো ভরেছি সেভাবে বলতে শুরু করলাম ফার্স্টে ছিল এক্সিকিউটিভ সেকেন্ডে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস তো আমি আমার প্রেফারেন্স যেভাবে ভরেছি সেভাবে বলছিলাম তো বলাতে যেহেতু আমি মুখস্থ করে যাইনি একটু ভেবে করেছিলাম তো আমি ভেবে ভেবে বলছিলাম তো ওনারা বললেন ঠিক আছে তোমাকে তুমি কেমনভাবে ভরেছো সেটা বলতে হবে না কি কি সার্ভিসেস আছে প্রেফারেন্স শিটে সেটা বলো আমি সার্ভিসগুলো বলছিলাম অনেক সময় শর্ট ফর্মে বলেছি যেমন ডব্লিউ বি আর এস বলেছি তো হয়নি ওনারা আমাকে ফুল ফর্মটা জিজ্ঞাসা করলেন এটা একটা কোয়েশ্চেন গেল এরপরের কোয়েশ্চেন মেম্বার থ্রি উনি আমাকে কোয়েশ্চেন করলেন যে না মেম্বার টু মেম্বার টু কোয়েশ্চেন করলেন যে তোমার নদিয়া জেলায় গেলে তুমি আমাকে কোথায় কোথায় ঘোরাবে আমি মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো বললাম তো উনি হয়তো অন্য কিছু জানতে চাইছিলেন সেটা আমি বলিনি তো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আর কোথাও ঘোরাবে না তো তখন আমি আরও দু তিনটে জায়গার নাম বললাম তারপর উনি প্লিজ হলেন তারপর বললেন আচ্ছা ইস্কনে কি দেখাবে আমাদের এখানে মায়াপুরে ইস্কন টেম্পেল আছে ইস্কনে কি দেখাবে তো একটা টুরিস্ট প্লেস একটা মন্দির একটা রিলিজিয়াস প্লেস একটা সেন্টার এবার আমি ওখানে কি দেখাবো এভাবে বলতে পারি না তার জ
ওনার শর্ট নামটা বলেছি তো উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন পুরো নামটা জানো তো আমি বললাম না আমি জানি না তো বললো আচ্ছা তো আমাকে আর একটা কোয়েশ্চেন করলেন যে রিসেন্ট একজন ফরেনার এসছিল ইসকন টেম্পেলে তো উনি একটা গ্র্যান্ড করেছেন টেম্পেলটায় তো ওটা কি বলতে পারবে তো আমি বলতে পারিনি উনিই বলে দিয়েছেন তারপরের কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট উইকার সেক্স অ্যান্ড আপলিপমেন্টের জন্য কতগুলো স্কিমস চালু করেছে সেরকম কয়েকটা স্কিমসের নাম বলো আমি কয়েকটা স্কিমের নাম বললাম তো উইকার সেকশান বলেছে তো আমি ওমেন সেকশানটা বাদ দিয়েছিলাম তো আমি উইকার সেকশান মাইনরিটিস এগুলোর থেকে বলা শুরু করলাম তো উনি বললেন যে তুমি তো পাইনিয়ার স্কিমটাই বাদ দিয়ে দিলে তো আমি তখন বললাম স্যার আপনি কি কন্যাশ্রীর নাম জানতে চাইছেন বললো হ্যাঁ সেটাই তা আমাকে জিজ্ঞেস করলো এটা রিসেন্ট একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তুমি জানো কি তো আমি ফুল ফর্মটা বললাম তো উনি প্লিজড হলেন ওনার কোয়েশ্চেন শেষ হলো ইন দ্য মিন টাইম চেয়ারম্যান স্যার আমাকে আরও দুটো কোয়েশ্চেন করলেন দুজন মিনিস্টারের নাম জানতে চেয়েছিলেন এগ্রিকালচারাল মিনিস্টার আর হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের নাম জানতে চাইলেন আমি কোয়েশ্চেন দুটো দিলাম ফাইনাল মেম্বার গভর্নমেন্ট নমিনি যিনি উনি আমাকে কোয়েশ্চেন করলেন শুধু স্কুল নিয়ে আমার স্কুল কি কি আছে কতক্ষণ যেতে লাগে আমি বাড়ি থেকে যাতায়াত করি নাকি ওখানে থাকি আমি বললাম যে আমার স্কুলের স্টুডেন্ট অনেক স্ট্রেংথ প্রায় সাতাশো স্টুডেন্ট তা উনি একটু অবাক হলেন বললে এত স্টুডেন্টস হ্যান্ডেল করতে পারো তাই বললাম যে স্যার আমি একা না আর একজন আছেন তো আচ্ছা কি কী কাজ করতে হয় এটাই শুনলেন তো ওনার কোয়েশ্চেন চলতে চলতে আবার মেম্বার ফার্স্ট মেম্বার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আচ্ছা অর্ঘ তুমি তো বি সার্ভিস ফিল আপ করনি তাও তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করি আমি তখন ওনাকে কারেকশান করে বললাম যে না স্যার আমি ফিল আপ করেছি কিন্তু প্রেফারেন্সের পরে দিয়েছি আমি গ্রুপ এ সার্ভিসগুলো ফার্স্ট প্রেফারেন্সে রেখে বি সার্ভিসটা পরে রেখেছি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাও তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করি ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হায়ার আর্কিটা বলো তো আমি এসপি থেকে শুরু করেছিলাম এসপি বলে বলেছিলাম তো উনি বললেন এভাবে না ফুল ফর্ম বলো তো আমি তারপর ফুল ফর্মগুলো বললাম বলার পর বললেন আচ্ছা ডিস্ট্রিক্ট সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হায়ার আর্কিটা বলো তো সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে আমি শুরু করেছিলাম এভাবে অন ওয়ার্ডস বললাম ওনার কোয়েশ্চেন হয়ে গেল সেটারই রেস ধরে আমাকে কোয়েশ্চেন করছিলেন গভর্নমেন্ট নমিনি উনি কোয়েশ্চেন করলেন আচ্ছা অর্ঘ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তো এরকম একটা হায়ার আর্কি আছে তুমি সেটা জানো বললাম হ্যাঁ স্যার আমি হয়েছে হয়তো উনি যে তিনটে টায়ার আছে সেই তিনটে টায়ারের নাম জিজ্ঞেস করছেন তো আমি বললাম জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েত তুমি বললেন না এটা না ওনার যে পঞ্চায়েত সিস্টেমে যে পদগুলো আছে সেই পদগুলোর হায়ার আর্কিটা বলো তো সেটা বললাম সেটা বলার পর ওখানে ইন্টারভিউটা শেষ হলো এইটুকু ইন্টারভিউ হয়েছে আমার সাথে এবার তো আমাকে কোনো অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন ধরা হয়নি কোনো অ্যাকাডেমিক কোয়েশ্চেন ধরা হয়নি আমি এর আগে বিসিএস দিয়েছি কিনা সে ব্যাপারেও কোনো কোয়েশ্চেন ধরা হয়নি আমি বললাম না ইন্টারভিউটা পুরোপুরি আনপ্রেডিক্টেবল কখন কি ওনারা জিজ্ঞাস করবেন কিছু বলা যায় না আমার সাথে যেরকম একটা ওপেন হ্যান্ডেড ডিসকাশন করলেন মনে হল এমন মনে হলো যেন আমি ফার্স্ট গেছি ওনাদের সাথে ওনারা ফার্স্ট টাইম আমাকে দেখছেন এবং ইন্টারাকশান করে তারপর আমাকে ছেড়ে দিলেন কিন্তু আমি তিনবার ইন্টারভিউ দিয়েছি তিনবারই আমার চেয়ারম্যান একই জন ছিলেন তো স্বাভাবিকভাবেই আগের বার যেহেতু কোয়েশ্চেন করেছিলেন তো এবারও তো তার চেনে চেনে রাখার কথা এবার আমি জানি না উনি সত্যি ওটা চিনে করেছিলেন না ওনে ওই সিচুয়েশানটা টেস্ট করার জন্য আমাকে কোয়েশ্চেনটা করেছিল তো যাই হোক এবার ইন্টারভিউ আমার অন অ্যান অ্যাভারেজ ফিফটিন মিনিটস মতন চলেছে লাস্ট ক্যান্ডিডেট ছিলাম তারপর তো রেজাল্ট বেরোনোর পর দেখলাম যে না সিলেক্টেড হয়েছি ইন্টারভিউতে তুমি যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে গেছো মানে বিশেষ করে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড বা যারা ডক্টর যাদের একটা স্টেবল ক্যারিয়ার হওয়ার চান্স থাকে জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট বাদে যাদের কথা বলছি আমরা তাদেরকে এই কোয়েশ্চেনটা ফেস করতেই হয় যে তুমি কেন এই ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড ছেড়ে কেন এখানে আসছো তোমার তো ওখানে একটা স্ট্রং ক্যারিয়ার ছিল যদি তোমার ওটা পছন্দই হয়নি তাহলে কেন শুরু করলে তাহলে তোমার কি দুদিন পর তো সিভিল সার্ভিস পছন্দ হবে না এরকমও হতে পারে তো এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলোকে হ্যান্ডেল করার উপায় কি মানে সেখানে দু তিন রকম ব্যাপারে হ্যান্ডেল করা যেতে পারে মানে যদি আমি খুব সিম্পল ওয়েতে ক্লাসিফাই করি যেমন একটা খুব অনেস্টলি বলা যেতে পারে না আমার ওটা ভালো লাগেনি আমার আলটিমেটলি এবং আমার মনে হচ্ছে এটা ভালো লাগবে আমার তাই আমি করছি এই ধরনের একটা হতে পারে খুব বেশি অনেস্টলি দেখি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি দেখি অন দি আদার হ্যান্ড এরকম কথা আসতে পারে যে আমি সোসাইটির জন্য অনেক বেশি কাজ করার স্কোপ পাবো এটা বুঝতে পারলাম এবং তাই ডিসাইড করলাম তো তোমার উত্তর কি ছিল জানতে চাইবো এবং স্টুডেন্টদের
লাইফের একটা চান্স থেকেই যায় ইজি সাকসেস পাওয়া যায় এবং স্টেবিলিটি একটা লাইফে পাওয়া যায় কিন্তু ওনাদের যদি এটা বোঝানো যায় যে না ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় আমি যে কোর্সগুলো পড়েছি বা যেভাবে আমাদের সিস্টেমটা ছিল সেমিস্টার বেস যেটা বর্তমান সিস্টেমে গ্র্যাজুয়েশানেও চালু হচ্ছে তো সেমিস্টার বেস সিস্টেমে কি হয় অনেকটা সাবজেক্ট খুব কম সময়ের মধ্যে পড়ে সেটা এক্সাম দিয়ে সেটাকে পাশ করে বেরোতে হয় তো আমার মনে হয় বেস্ট উপায় আমি নিজে যেটা করেছি আমি ওনাদের বুঝিয়েছি যে ইঞ্জিনিয়ারিং স্যার পড়ে যে আমি এখানে এসছি মানে এই নয় যে আমার এই ফিল্ডে কাজ করার অভি এফিসিয়েন্সি কম হবে রাদার আমি বলেছি যে ওখানে আমার যে অ্যাপটিটিউড আছে বা যা এক্সপোজার আছে সেটা যেভাবে আমি অ্যাডাপ্ট করেছি তিন আটটা সেমিস্টারের সাথে সাথে সেটা আমাকে পাবলিক সার্ভিসে এসে আরও হেল্প করবে নিজেকে আরও ইম্প্রুভ করার জন্য যদি আমাকে খুব শর্ট টাইমের জন্য শর্ট স্প্যানের জন্য কোনো একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় তো আমি সেখান থেকে বেরোতে পারবো তো আমার মনে হয় এটাই ওনাদের বোঝানো উচিত সবচেয়ে ভালো যে ইঞ্জিনিয়ারিং পরে বেরোনো মানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অনেক সাবজেক্ট পড়তে হয় অনেক কিছু হ্যান্ডেল করতে হয় তো আমি যদি সেটা হ্যান্ডেল করে বেরোতে পারি তো এখানে যে ভ্যারিয়াস পার্সপেকটিভ আছে পাবলিক সার্ভিসের সেইগুলো একসাথে হ্যান্ডেল করে আমি একসাথে কাজটাকে ইউটিলাইজ করতে পারবো এটাই সবচেয়ে বেস্ট উপায় তাহলে সেক্ষেত্রে এটাও বলা হয় না যে না ইঞ্জিনিয়ারিং আমার ভালো লাগছিল না তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে পার ওনারা কোয়েশ্চেন করবে যে তুমি তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং কেন পড়লে অনেকেই এমন করে যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দেয় দিয়ে তারপর জেনারেল স্ট্রিমে যায় কিন্তু যারা চ্যালেঞ্জ কে অ্যাকসেপ্ট করে এবং যারা চ্যালেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করে সেই চ্যালেঞ্জটাকে জয় করে বেরোয় তারাই তো আলটিমেট উইনার তো ওনারাও সেটাই খোঁজেন আলটিমেটলি পাবলিক সার্ভিস একটা চ্যালেঞ্জ তো কেউ যদি বলে যে ইঞ্জিনিয়ারিং আমার ভালো লাগছিল না তখন তারা ফার্দার কোয়েশ্চেন করতে পারে তাহলে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে অন্য পড়া কেন পড়নি কিন্তু সে যদি ওটা কন্টিনিউ করে থাকে তার আমার মতে বেস্ট হয়ে যে বোঝানো যে না আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এসছি মানে আমি আরও আর একটু বেশি তৈরি আর একটু বেশি প্রিপেয়ার্ড আমি পাবলিক সার্ভিসটা আরও ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবো এটাই আমি এই অ্যাপ্রোচটাই ফলো করতাম উনি যতবার আমাকে ইন্টারভিউতে এই কোয়েশ্চেন করা হয়েছে আমি সেটাই বুঝিয়েছি তার ইভেন এমনও হয়েছে আমাকে ইন্টারভিউতে উনি ওখানে বসে থেকে থেকে এক্সামের নাম বলেছেন যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর এই এই এক্সামগুলো দিতে পারবে আমাকে চেয়ারম্যান স্যার একের পর এক্সাম বলে যাচ্ছিলেন আমি শুনে যাচ্ছিলাম এটাও হয়েছে তো ওনাদের যদি বোঝাতে পারি আমি যে না আমি ক্যাপেবেল এই সার্ভিসটার জন্য এই সার্ভিসটার প্রি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াতে আছে গ্র্যাজুয়েশান সেখানে কিন্তু মেনশান করা নেই জেনারেল গ্র্যাজুয়েট না ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট ওনারা সাধারণত দেখে যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এই স্ট্রিমে আসছে তার মানে কি এই যে ওখানে সাকসেস পাওয়ার চান্স কম ছিল বা ওখানে পারবে না তার জন্য অবভিয়াসলি যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে পাবলিক সার্ভিসের দিকে আসে তাদের জেনারেলি একটা ডিসলাইকিং থাকে বা অন্য কোনো প্যাশান থাকে যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে পাওয়া যায় না নয়তো কেউ তো আসে না কারোর যদি ইঞ্জিনিয়ারিংটাই ভালো লাগে তাহলে তো সেই ইঞ্জিনিয়ারিংটা নিয়েই কন্টিনিউ করবে আর আমার মতে মনে হয় না যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে যে কাজগুলো করা হয় সেগুলো এক ধরনের পাবলিক সার্ভিস কারণ ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ার পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে রিক্রুট করা হয় তারা পাবলিক ওয়ার্কসই করে সোসাইটাল ওয়ার্কস ইজ পাবলিক সার্ভিস সো ইঞ্জিনিয়ারিং হোক মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড হোক সে যেই হোক না কেন প্রত্যেকেই পাবলিক সার্ভিসই করে থাকে এটা যদি ওনাদেরকে ঠিক করে বোঝানো যায় যে ইচ অ্যান্ড এভরি জব ইজ পাবলিক সার্ভিস হোয়াট এভার আই এম ডুইং দ্যাট ইজ কন্ট্রিবিউটিং টু মাই সোসাইটি তাহলে ওনারা প্লিজড হবে অবশ্যই অর্ক যখন কিছু কমেন্টস দেখি আমরা যে এই ফাইভ ব্যাক স্টোরি করি তোমাদের মতো সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেটদের নিয়ে ইউটিউবে তো এরকম অনেক কমেন্ট থাকে আমি ব্যাপারটাকে নেগেটিভলি নিচ্ছি না মানে অনেক স্টুডেন্ট হয়তো একটু ইনফিরিয়র ফিল করে মনে করে যে আমরা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট ইঞ্জিনিয়াররাই পাচ্ছে ডাক্তারি পড়ছে যারা তারাই পেয়ে যাচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা তাদের থেকে হয়তো কোথাও পিছিয়ে একটু বুদ্ধির দিক থেকে তাই হয়তো আমাদের স্কোপটা কম যখন ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারদের সাথে কম্পিট করতে হচ্ছে আমার খারাপ লাগে কথাগুলো শুনে এই স্টুডেন্টদের আমার খারাপ লাগে এই কারণেই যে ব্যাপারটা সত্যি নয় এটা হলে তাহলে যদি মানে পিএসসি অন্তত বুঝতো যে যদি ইঞ্জিনিয়ার আপার হ্যান্ড পায় তাহলে গ্রাডুয়েশন সিস্টেমটাই হয়তো চেঞ্জ করে দিত তো সেটা পায় না সেটা তুমিও জানো তোমাকেও যতটা ফাইট করতে হচ্ছে এই এক্সামটা ক্লিয়ার করার জন্য একটা জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টকে ততটাই করতে হচ্ছে এটা আলাদা বিষয় যে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি তুমি খুব ট্যালেন্টেড হও প্রচণ্ড মেরিটোরিয়াস স্টুডিয়াস হও স
তো আমি চাই তুমি তাদেরকে বুঝিয়ে বলো যে এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কোনো ডিফারেন্স নেই সবাইকে কম বেশি স্ট্রাগল করতেই হচ্ছে এবং একই লেভেলে গিয়ে এবং প্রত্যেকেরই দেখো কিছু না কিছু ক্ষেত্রে আপার হ্যান্ড থাকবে তোমার হয়তো কোনো একটা জায়গা স্ট্রং একইভাবে হয়তো একজন যে জেল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট হয়তো পাস করছে পাস করেছে অনার্সও করেনি তারও কোনো একটা জায়গা স্ট্রং হয়তো তো আমি চাই তুমি তোমার মতামত কি এটা তুমি জানাও দেখো দাদা প্রথমে বলবো কেউ যদি একটা মনে করে থাকে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে স্টুডেন্টরা একটা আপার হ্যান্ড পায় এই সার্ভিসটা এসে সেটা সম্পূর্ণ ভুল কারণ তাই যদি হতো তাহলে আমার চারটে অ্যাটেম্প্ট লাগতো না ক্লিয়ার করতে আর প্লাস জেনারেল স্ট্রিম যেটা থাকে যারা জেনারেল স্ট্রিম থেকে পড়ে আসে তারা অলরেডি ওই সাবজেক্টগুলো পড়ে আসে ইঞ্জিনিয়ারিং যারা সাধারণত পড়ে তারা টুয়েলভ থেকে সায়েন্স নিয়ে পড়ে আর এই এক্সামটার সিলেবাসের মধ্যে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কনস্টিটিউশন ইকোনমিক সব আছে সায়েন্সও আছে হয়তো তারা এটা ভাবে যে না সায়েন্সের জন্য আমরা পিছিয়ে পড়ছি আমরা সায়েন্স পড়িনি বলে পিছিয়ে পড়ছি কিন্তু তারা এটা ভেবে দেখছে না যে তারা যেমন সায়েন্স পড়েনি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টরাও সেই টেন্থ স্ট্যান্ডার্ডে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পড়ে এসছে তারপর আর পড়েনি আর আমি যে সময় কনস্টিটিউশন পড়েনি সেটা সিলেবাসেই ছিল না যদি তাই হবে আপার হ্যান্ড পাবে তাহলে সেক্ষেত্রে এমনও তো নয় যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টরা এক্সামে এসে ইঞ্জিনিয়ারিং যে সাবজেক্টগুলো পড়ে এসছে সেগুলো দিয়ে পড়েই বেরিয়ে যাচ্ছে তাও নয় তাদেরকে আবার সেই জেনারেল স্ট্রিমের সাবজেক্টগুলোই পড়তে হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ইঞ্জিনিয়ারিং যে সাবজেক্টগুলো আছে তিনটে ট্রেড সাবজেক্ট সিভিল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল এই তিনটে অপশনালে আছে কিন্তু এই তিনটে ম্যাক্সিমামই নেয় না আমি নিজে পার্সোনালি নিইনি আমি জিওগ্রাফি অপশনাল চুজ করছি সেটা একটা জেনারেল সাবজেক্ট সেটা আমাকে পড়ে তৈরি করতে হয়েছে নিজেকে রেডি করতে হয়েছে তবে আমি ক্লিয়ার করেছি তো এটা কখনোই ঠিক নয় যে ইঞ্জিনিয়াররা আপার হ্যান্ড পায় হ্যাঁ যদি এমন দেখা যায় যে কোনো কেউ একজন ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস ছেড়ে এসে তার পরের বছরে এক্সাম দিয়ে বেরিয়ে গেছে তাহলে সেক্ষেত্রে বেরিয়েছে সেটা তার নিজের যোগ্যতায় বেরিয়েছে তো তেমন ক্যান্ডিডেট অনেকে আছে যারা জেনারেল স্ট্রিম নিয়ে পড়েছে এবং টপার হয়েছে নেক্সট ইয়ারেই টপার হয়েছে জাস্ট পাস আউট নেক্সট ইয়ার এক্সামে বসেছে টপার হয়েছে তো এটা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে নিজের ক্যাপাবিলিটির ওপর এটা নয় ঠিকই এবং ইনফ্যাক্ট আমি এই কারণেই তোমাকে আরও ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন তুমি কি ফেস করেছো কি সিচুয়েশন তুমি গো থ্রু করেছো আমি চাইছিলাম যে তুমি ভিউয়ারদের সাথে শেয়ার করো এই কারণেই যাতে করে তারা জানতে পারে যে তুমি ইঞ্জিনিয়ারও আছে তাহলে বসো একটু চলো গল্প করি তুমি তো চাকরিটা পাচ্ছই আলাদা করে কোনো প্রেফারেন্স যে দেয় না পিএসসি মানে ইন্টারভিউ বোর্ড এটা বোঝানোর জন্য তুমি যে ধরনের কোয়েশ্চেন ফেস করেছো কুড়ি মিনিট থেকে পঁচিশ মিনিটে তোমার ইন্টারভিউ অন অ্যান অ্যাভারেজ সেটা কিন্তু একটা জেনারেল ক্যান্ডিডেটের স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে এবং অলমোস্ট এই ধরনেরই কোয়েশ্চেন হয় ইনফ্যাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে তুমি যখন এই স্ট্রিমে আসছো এই কোয়েশ্চেনটা বারবার তোমায় ফেস করতে হবে কেন ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে দিচ্ছ কেন অন দি আদার হ্যান্ড আমি যে পাস কোর্সে পড়াশোনা করি আমি ডিরেক্টলি যে বলতে পারি যে মানে আমি এইভাবেই পড়েছিলাম পাস কোর্সে ইচ্ছা করেই পড়েছিলাম যাতে করে আমি সরকারি চাকরির জন্য অ্যাসপায়ার করতে পারি যেমন খুব অনেস্টলি বলতে পারি সিভিল সার্ভিস মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে স্টেট সিভিল সার্ভিসটা হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রেস্টিজিয়াস এবং মানুষের জন্য কাজ করার স্কোপও অনেক বেশি এবং একই সাথে ক্যারিয়ার প্রসপেক্ট অনেক ভালো সেই কারণে আমি এটা অ্যাসপায়ার করছি কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ারকে কিন্তু এই জায়গাটা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জিং কোয়েশ্চেন ফেস করতে হবে তাই আমি ভিউয়ার্সদেরকে বলবো যারা এরকম মনে করো যে যখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িনি ডাক্তারি পড়িনি তখন হয়তো আমি আপার হ্যান্ড পাবো না অ্যাকচুয়ালি অর্ঘ কোনো আপার হ্যান্ড পায়নি অর্ঘ আজকে কিন্তু টপার হয়েছে নিজের যোগ্যতায় এবং তাকেও ঠিক ততটাই এফোর্ট দিতে হয়েছে যতটা তোমাদের দিতে হবে তাই তোমরা যদি এইটা ভাবো ভেবে একটা বাহানা ক্রিয়েট করো আমার মনে হয় সেটা বাহানাই ক্রিয়েট করা হবে অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে যদি পাস করতে হয় এগুলো সব বাদ দিয়ে তোমাদেরকে কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে এবং কম্পিটিশানটা অলমোস্ট সেম লেভেলেই হয় এটা কোনো এখানে কেউ আপার হ্যান্ড পায় না অর্ঘ আমরা আরও ডিটেলে আলোচনা করতে চাইবো প্রিলিমস অ্যান্ড মেন্স এই সব ব্যাপারগুলোকে নিয়ে কীরকমভাবে তুমি পড়াশোনা করেছো এগুলো তবে তার আগে বেশ কিছু ছোট ছোট জিনিস আছে যেগুলো আমার জানার খুব ইচ্ছা যেমন ধরো তোমার পড়াশোনা তুমি প্রথম স্কুলিং কোথ থেকে করলে কীরকম পড়াশোনা ছিলে তোমার কি মনে হয় যে খুব এক্সট্রা অর্ডিনারি স্টুডেন্ট হতে হয় সিভিল সার্ভিস ক্লিয়ার করার জন্য নাকি মেরিটটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় এফোর্টটাই হার্ড ওয়ার্কটাই ইম্পর্টেন্ট কী মনে হয় তোমার না ছোটোবেলায় আমি কীরকম ইনপুট দিচ্ছি সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমার আউটপুট কেমন হবে আর সবচেয়ে বেশি যেটা ডিপেন্ড করে ছোটোবেলা আমাদের নিজেদের ইন্টেলিজেন্সটা অতটা বেশি থাকে না পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধ
আর কেউ একজন নর্মাল স্টুডেন্ট ছিল সে যদি কেউ যদি সে যদি ডেলি সাত আট ঘন্টা পড়ে তাহলে অবভিয়াসলি আউটপুট যে বেশি সময় দিচ্ছে তারই বেশি হবে এটা ভুল কথা যে ছোটোবেলায় এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফর্মার হলে সে পরবর্তীকালে এখানে এসে একটা আপার হ্যান্ড পাবে কিছু আপার হ্যান্ড পাওয়া যায় সেটা আমি বলছি কি পাওয়া যায় যেহেতু বিসিএস এর সাবজেক্টটাতে যে সাবজেক্টগুলো পড়তে হয় ম্যাক্সিমামটা জিজিএস পেপার তো সেই জেনারেল স্টাডিজগুলো ছোটোবেলায় পড়ানো হয় সাধারণত টুয়েলভ স্ট্যান্ড টেন্থ স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত সবাইকে সেম পড়ানো হয় তো টেন্থ স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত যারা ওটা পড়ে মন দিয়ে পড়ে এবং বোঝে তাদের ক্ষেত্রে একটা বেস্ট লেভেল তৈরি হয়ে যায় পরবর্তীকালে এগুলো ভুলে যায় মাথায় কিছুই থাকে না যারা অন্য স্ট্রিম চেঞ্জ করে চলে যায় সায়েন্সে যারা চলে যায় টেন্থে কি পড়ে গেলে সেটা মনে থাকে না যারা আর্টস নিয়ে কন্টিনিউ করছে বা জেনারেল লাইনে পড়ছে তারাও তারা পড়ে কিন্তু জেনারেল লাইনের মধ্যেও তো আবার দুটো ভাগ আর্টস এবং সায়েন্স সায়েন্স নিয়ে যারা পড়ছে তারা আবার এগুলো ভুলে যায় কিন্তু পড়তে হয় মানে প্রিপারেশান আবার শুরু করার পর ওগুলোই আবার পড়তে হয় কারণ আমি সিনিয়রদের কাছ থেকে শুনেছি আমি যখন প্রিপারেশান শুরু করেছি সবাই প্রথমে বলেছে আগে নাইন টেনের এই দুটো বই ভালো করে পড়ে নে জিএস এর বইগুলো সাধারণত ইতিহাস ভূগোল কারণ আমরা যখন পড়েছি তখন পলিটির কোনো কোর্স ছিল না পড়াও হতো না ইকোনমিক্স তো ছিলই না পরবর্তীকালে টুয়েলভতে ঢুকেছে পলিটি এবং ইকোনমিক্স কিন্তু তারা যারা যারা আর্টস নিয়ে পড়েছে তারা বা ইকো সায়েন্স নিয়ে পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে তো যে সুবিধাটা হয় যদি ছোটোবেলার থেকে এই সাবজেক্টগুলো পড়া হয় এবং বুঝে রাখা হয় এবং কিছুটা মাথায় থেকে যায় পরবর্তীকালে আবার প্রিপারেশান শুরু করার সময় যখন দেখা হয় তখন তাড়াতাড়ি ওটা একটু তাড়াতাড়ি হয় এটা যেহেতু আগে থেকে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে সেটা আর হচ্ছে যেটা হয় কেউ বলছে না যে কেউ ছোটোবেলায় খুব এক্সট্রা অর্ডিনারি পারফরমার হলে তার সুবিধা হয় এবার পারফরমেন্সটাও তো ডিপেন্ড করে নিজের এফোর্টের ওপর কোন একটা স্টুডেন্ট যে ছোটবেলায় এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারফর্ম করছে সেও নিশ্চয়ই সেরকম না কিছু কিছু এক্সেপশনাল কেস থাকে যারা খুবই জিনিয়াস খুবই ইন্টেলিজেন্ট তাদের সঙ্গে তো কম্বাইন করলে হবে না আর ডব্লিউ বিসি এস পোস্টায় সিলেকশান তো এক দুজনের জন্য হয় না অনেকেরই হয় তো যারা জিনিয়াস আছে যারা ইন্টেলেকচুয়াল খুবই ইন্টেলেকচুয়াল তারা তো পাবেই তার সাথে সাথে যারা জেনারেল মেরিটেড স্টুডেন্ট আছে তারাও পাবে তো কখনোই ডিমোটিভেট হওয়া উচিত নয় কারণ মোটিভেশানটা এমন একটা জিনিস যেটা এই পুরো লং ফাইটটাতে আমাকে ধরে রাখবে এবং আমাকে শেষ পর্যন্ত ফাইটটা করতে আমার একদম মানে এলিমেন্টারি স্কুলিং হচ্ছে কিন্টার গার্ডেনে আমাদের এখানেই শিশু বিনা কেজি স্কুল আর আমি সিক্স থেকে টেন্থ পর্যন্ত পড়েছি অঞ্জনগড় হাই স্কুলে আমি টেন্থের পরে যেহেতু সায়েন্স নিই তো তখন ওই স্কুলটায় সায়েন্স স্ট্রিম ছিল না আমাকে স্কুল চেঞ্জ করতে হয় আমি ওটা বাদ করলে ইউনাইটেড অ্যাকাডেমি থেকে পড়ি তো টুয়েলভ ওখান থেকে পাশ করার পর তারপর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছিলাম না মাঝে আমি অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম তো পরে ওটা ছেড়ে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছিলাম আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি কল্যাণী জে আইস কলেজ থেকে আজকে যদি এই অ্যাকাডেমিক্সের কথা বলি অ্যাকাডেমিক্সের ক্ষেত্রে খুব এক্সেপশনাল স্টুডেন্ট যারা মানে যারা মানে অ্যাকাডেমিক্যালি খুব স্ট্রং ছিল তারা যখন আজকে কম্পিটিশনে নামছে তোমার কি মনে হয় যে তাদেরকে বেশ কিছু জায়গা আছে যে সাবজেক্টগুলো ইনফ্যাক্ট তাদের ফেভারিট ছিল যেগুলো তাদের রেডিও করা ছিল সেই সময় খুব ভালো পারফরমেন্স ছিল আজকে তোমার মনে হয় না যে সেই সাবজেক্টগুলোর জন্য আরও অনেক এক্সটেন্সিভ স্টাডি করতে হবে তার কারণ এম সি কিউ প্যাটার্ন যেহেতু তোমাকে প্রচুর ইনফরমেশন রাখতে হচ্ছে ইনফরমেশন ছাড়াও কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেনও হয় আবার তার জন্য কনসেপ্ট রেডি করতে হচ্ছে তাই আমি জানতে চাইবো তোমার কাছ থেকে যে যারা এক্সেপশনাল স্টুডেন্ট খুব ব্রাইট একটা তোমার একাডেমিক তোমার রেকর্ড ছিল তাদেরকে কতটা এফোর্ট দিতে হচ্ছে বা হবে যারা মনে করছে যে আমি তো ছোটোবেলাতে একটা ব্রাইট আমার একটা অ্যাকাডেমিক স্কোর ছিল তো আজকে আমাকে বেশি হয়তো এফোর্ট দিতে হবে না কারণ আমি ছোটোবেলাতে ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম কলেজেও ভালো পারফর্ম করেছি আমি হয়তো তিন মাস ছ মাসের মধ্যে পাস করে যাব যদি আমি এটা কমপ্লিট করি তা আমার কোয়েশ্চেন তোমাকে তাই যে তাদের জন্য তুমি কি বলবে যে এটা কি ওভার কনফিডেন্সের একটা এক্সাম্পল হয়ে যেতে পারে তাদেরকে কি একটু বেশি এফোর্ট দিতে একটু বেশি টাইম দিতে তুমি সাজেস্ট করবে নাকি তুমি বলবে যে ছোটোবেলাতে যেহেতু তাদের অ্যাকাডেমিক্যালি তারা স্ট্রং ছিল এটা ইজিলি পসিবল এটা আমার কোয়েশ্চেন যারা খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি পারফর্ম করেছে তাদের এলিমেন্টারি স্কুলিংয়ে বা টেন্থ টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ডে তারা গ্র্যাজুয়েশনের পর যদি এখানে আসে যদি ধরে নেয় যে আমি খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি স্টুডেন্ট খুব ব্রাইট স্টুডেন্ট আমার অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার খুব ব্রাইট তো সেই ক্ষেত্রে আমি খুব ইজিলি বেরিয়ে যাব তো আমি বলবো এটা ধরা ভুল কারণ কখনোই প্রিজিউম
যদি আমি প্রিজুম করে নিই তাহলে শুধুমাত্র আমি আমার পার্সপেকটিভটা প্রিজুম করছি অন্য পার্সপেকটিভটা প্রিজুম করছি না কারণ আমার মতো অনেক স্টুডেন্ট আছে তারাও ব্রাইট হতে পারে তারাও খুব এক্সেপশনাল হতে পারে তারাও এক্সামটাই বসছে তো এমন নয় যে আমি বসলেই আমি পাশ করে বেরিয়ে যাব কারণ অনেক ব্রাইট স্টুডেন্ট অনেক মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টরা এক্সামে বসে প্লাস যারা সিনিয়র স্টুডেন্ট আমি ধরে নিচ্ছি যারা জেনারেল মেরিটের মধ্যমেধার ছাত্র যাদেরকে বলা হয় তারা যদি অনেক দিন ধরে পরীক্ষাটা দেয় তাদের তাদের কাছে সব থেকে বেশ বেশি যেটা জোর আছে সেটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স এবং সেটা অনেকটাই মানে এক্সাম এনভারনমেন্টটাকে অনেকটাই চেঞ্জ করে দেয় এবং আমি এক্সামে আমাকে কেমনভাবে ইউটিলাইজ করছি সেটাও চেঞ্জ করে দেয় যেটা যে নতুন আসছে হোক সে খুব ইন্টেলিজেন্ট বা খুব ব্রাইট কিন্তু তার পক্ষে সেই অ্যাডভান্টেজটা নেই তো আমি বলবো যদি কেউ প্রথমেই প্রিজুম করে নেয় যে আমি খুব কম সময়ের প্রিপারেশনের মধ্যে এটা ক্লিয়ার করে বেরিয়ে যাব তো সেটা ভুল হবে কারণ সেক্ষেত্রে তার সেলফ অ্যাসেসমেন্টের একটা জায়গা থাকছে না সে তার বোর্ডের এক্সামে যে অ্যাসেসমেন্টটা হয়েছে তার ভিত্তিতে বলছে কিন্তু এখানে তার এখনও কোনো অ্যাসেসমেন্ট হয়নি যতক্ষণ না সে একটা এক্সামে বসছে বা সে যদি কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয় কোচিং সেন্টারে যদি পড়াশোনা করে তাহলে সেখানে রেগুলার বেসিসে অ্যাসেসমেন্ট হয় সেখান থেকে যদি তার কনফিডেন্টটা গ্রো করে সেক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হ্যাঁ সেখানে একটা গ্রাউন্ড আছে কিন্তু কোনো কিছুর সেটা ভেবে নেওয়াটা সত্যিই ওভার কনফিডেন্ট হয়ে যাবে সে সেক্ষেত্রে প্রিলিতা বা মেন্সে তার ইম্প্যাক্টটা পড়বে যেহেতু ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন এম সিকিউ প্রিলি তো ফুল এম সিকিউ এবং মেন্সে ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন এম সিকিউ তো যদি ওভার কনফিডেন্সের জন্য খুঁটি নাটি বিষয়গুলো যদি দেখে না যাওয়া হয় যেভাবে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসছে ইদানিংকালে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স আগে ফলো হতো এখন সেটাও হচ্ছে না হলেও খুব কম খুবই সামান্য নাম্বারের জন্য তো সেই কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন্সগুলো কিন্তু করা যাবে না আর করলেও ভুল হয়ে যাবে আর ওভার কনফিডেন্স হলে সব থেকে বেশি যেটা চান্স হয় সেটা হচ্ছে ভুল হওয়ার চান্স তো নেগেটিভটা কোনো মতেই করা যাবে না সেটারও একটা খুব বড় গুরুত্ব পরীক্ষাটা দেয় আমি বলবো যে অ্যাসেসমেন্ট করো নিজেকে নিজে ইভ্যালুয়েশন করো দিয়ে তারপর তুমি যদি ভাবো যে না ঠিক আছে হয়ে যাবো তো অবভিয়াসলি কনফিডেন্স তো সবসময় দরকার হয় প্রত্যেকেই একটু কম বেশি কনফিডেন্স নিয়ে এক্সামটা দিতে যায় ব্লাইন্ডলি ওভার কনফিডেন্স হয়ে কিছু ভেবে নেওয়াটা প্রিজুম করে নেওয়াটা সেটা ভুল হবে হ্যাঁ ঠিক এবং ইনফ্যাক্ট তুমি একটা খুব সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্টকে উল্লেখ করলে যেটা ভিউয়ার্সদেরকে আমি মানে আবার এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি ফার্দার যে অর্ঘ যে কথাটা বললো খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে আমি অ্যাকাডেমিক্যালি তখন পারফর্ম করেছিলাম হয়তো ভালো করেছি কিন্তু আজকে কম্পিটিটিভ ফিল্ডের ক্ষেত্রে আমি একা ব্রাইট এটা ভেবে নেওয়াটা বলো আমার সাথে আরও পাঁচটা ব্রাইট স্টুডেন্ট বসতে পারে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কি জানো তো কম্পিটিশনটা অ্যাকচুয়ালি তোমার নিজের সাথে হয়তো অ্যাকাডেমিক্সে নিজের সাথেই মেনলি ছিল তার কারণ আমি সিক্সটি পার্সেন্ট পেয়েছিলাম গত বছর এবছর সেভেন্টি পার্সেন্ট পেলাম তো আমার প্রোগ্রেস হলো আমি কম্পিটিটিভ এতে ডাব্লিউ বিসিএসের ক্ষেত্রে আমি নাইনটি পার্সেন্ট পেয়েও পাস না করতে পারি যদি নাইনটি ওয়ান কাট অফ হয় সো আর নাইনটি ওয়ান কাট অফ কখনো হচ্ছে মানে নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট যদি কাট অফ হয় কখনো সেটা নাইনটি ওয়ান পার্সেন্টের ওপরে ম্যাক্সিমাম লোক পাচ্ছে বলেই কাট অফ হচ্ছে সুতরাং এখানে কম্পিটিশনটা কিন্তু তোমার নিজের সাথে নয় যে গত বছর কত স্কোর করেছিল এ বছরে তার থেকে বেড়েছে কিনা গত বছরে আমি হয়তো অ্যাকাডেমিক্সে যা স্কোর করেছিলাম ওয়ান পার্সেন্ট বাড়া মানে আমি ভালো পারফর্ম করছি এটা পার্টিকুলার সাবজেক্টের কথা যদি ধরি এখানে কিন্তু সেটা নয় এখানে কিন্তু তোমায় কম্পিট করতে হচ্ছে আরও পাঁচজনের সাথে আর আরও পাঁচজনকে যখন তুমি টেকেন ফর গ্রান্টেড করে নিচ্ছ তখন ব্যাপারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা ওভার কনফিডেন্সের এই এক্সাম্পল তার মানে অর্ঘর কথা অনুযায়ী ও সাজেশন অনুযায়ী সবসময় হার্ডওয়ার্কটা ইম্পর্টেন্ট এবং একটা গ্রাউন্ডের ওপর ভিত্তি করে কনফিডেন্স ডেভেলপ করো সেটা অ্যাকচুয়ালি সত্যিকারে কনফিডেন্স আদারওয়াইজ ওই কনফিডেন্সটা কিন্তু একটা ফেক কনফিডেন্স হয়ে যাবে গ্রাউন্ডটা কখন পসিবল অর্ঘর কথা অনুযায়ী তুমি যখন কম্পিট করছো পাঁচজনের সাথে কারণ আমি যখন টেন বা টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ডে পড়ি বোর্ডের এক্সামে যখন আমি কম্পিটিশান করি তো সেক্ষেত্রে আমি আমার যারা ব্যাচমেট আছে বা আমার সহপাঠী যারা আছে তাদেরকে কিন্তু আমি দেখছি তো সেই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আমি থাকছি সেখানে আমি বুঝতে পারছি আমি কোন জায়গায় আছি তো সেখানে আমার সেলফ ইভ্যালুয়েশান হচ্ছে কিন্তু যখন আমি কম্পিটিটিভে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি অনেক কম্পিটিটারকে দেখছি না আমি নিজে পড়ি কোচিং সেন্টারে গেলে হয়তো অনেকের সাথে ইন্টারাকশান হচ্ছে কিন্তু আমি যদি সেলফ স্টাডি করি বাড়িতে থাকি সেক্ষেত্রে তো আমি দেখতে পাচ্ছি না তো অন্যের যোগ্যতাটা যাচাই করার আমার কাছে কোনো স্কোপ আসছে না অপশান আসছে না তো সেক্ষেত্রে নিজের যোগ্যতাটা কেমনভাবে যাচাই করব সেখানে প্রিজুম করা যাবে না আর ওটাতে হয়তো বোর্ডের এক্সামে নিজের সাথে যুদ্ধ ছিল যে প্রত্যেকবার ন
তো যদি আমি সেরকম এফোর্ট দিই আমার যদি আউটপুট সেরকম হয় তাহলে আমি বেরিয়ে গেলাম ঠিক আছে যদি আমি ফেল করি সেক্ষেত্রে আমাকে যে ফাইটটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নিজের সাথে কারণ আমি জানি না পরের বছর কোয়েশ্চেন কেমন হবে বা পরের বছর কোয়েশ্চেন কোথার থেকে কোথার থেকে দেবে তো আমাকে আগের বছর যা পড়েছি তার থেকে আরও বেশি পড়তে হবে এবং নিজেকে আরও আপডেট করতে হবে যাতে পরের বছর অন্য জায়গার থেকে কোয়েশ্চেন দিলেও পারি ওগুলো তো পারবই অন্য জায়গার থেকে কোয়েশ্চেন দিলেও যাতে পারি তো আমার মনে হয় ডব্লিউ বিসিএস একটা সিঁড়ি তো প্রত্যেকটা স্টেপে একটা একটা করে ওঠা উচিত যদি না ওঠা হয় তাহলে কেন একদম ফাইনাল স্টেপটাই পৌঁছানো সম্ভব না অর্ক যখন আমরা সাকসেসের কথা বলছি উইনিং এর কথা বলছি তখন তার পিছনে একটা লম্বা স্টোরি থাকে নরমালি ফাইভ ব্যাক স্টোরি তো আজকে এই একটা লম্বা জার্নি তোমার জন্য চার বছর ধরে পরীক্ষা দেওয়া প্রিপারেশন নেওয়া তারও এক দেড় বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিংটা থেকে তুমি বেরিয়ে আসবে এবং তারপরে হয়তো তুমি সিভিল সার্ভিসের জন্য অ্যাসপায়ার করবে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করা সিজিএলটা বেটার হবে না সিভিল সার্ভিস আলটিমেটলি যখন ডিসাইড করলে করে তুমি স্টার্ট করলে তোমার জার্নি তো এর মাঝখানে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস গেছে নিশ্চয়ই হয়েছে তো কি হয়েছিল এক্স্যাক্টলি যেটা তোমাকে ওভারকাম করতে হয়েছে ফাইভ ব্যাক করতে হয়েছে যার জন্য দুই হাজার চোদ্দোতে যখন প্রথম পরীক্ষা দিলাম প্রি ক্লিয়ার করেছিলাম যদিও আমি ভেবেছিলাম না প্রি ক্লিয়ার করতে পারবো কি না যখন রেজাল্ট বেরোলো দেখলাম প্রি ক্লিয়ার করেছি পড়াশোনা চালাচ্ছিলাম তখনও কিন্তু সবচেয়ে যেটা সমস্যা হচ্ছিল মেইনস পেপারে বেঙ্গলি আর ইংলিশ পেপারটা কম্পালসারি যে দুটো সে দুটো কী হবে কারণ সিলেবাসটা ক্লিয়ার ডিফাইন্ড নয় তো আগে প্যাটার্ন কম কন্টিনিউ হবে নাকি পুরো নিউ প্যাটার্ন হবে যা হোক সেটা দু হাজার চোদ্দোই এক্সাম বসার আগে পর্যন্ত বসে যায়নি তো আমি অনেকটাই ওখানে ওল্ড প্যাটার্নই বেঙ্গলি আর ইংলিশটা প্রিপারেশান নিয়েছিলাম তো ওখানে আমার অনেকটা টাইম ওয়েস্ট হয়েছে পড়াশোনা যাই হোক করছিলাম তো এবার এক্সাম দিতে যাবো মেন এক্সাম দিতে যাওয়ার পাঁচ দিন আগে আমার ঠাকুমা মারা যায় তো ওই সিচুয়েশনের মধ্যে আমি পরীক্ষা দিয়েছি হয়নি সেটা আমার এফোর্ট ল্যাক অফ এফোর্ট তার জন্য হয়নি পনেরোতে যখন এক্সাম দিলাম তখন আমি আগেই বলেছিলাম যে এম সি কিউর ওপর জোরটা দিয়েছিলাম যার কারণ দেখলাম যে ওখানে প্রচুর কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসছে এবং ফ্যাক্ট তুলে তুলে কোয়েশ্চেন আসছে তো খুব খুঁটিয়ে পড়তে হবে পুরো ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকলে ওই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার করাটা খুব রিস্কি হয়ে যাবে করতে পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে ফিফটি ফিফটি এরকম চান্সে করতে হবে কিন্তু ওটা আমার শিওর হবে না শিওর শট হবে না তো সেটাও তো কম রাখতে হয় অনেক চান্স ফিফটি ফিফটি যেমন টোটাল অ্যাটেন্টের টেন পারসেন্টের মধ্যে লিমিটেড করতে হয় কিন্তু আমি দেখেছিলাম যে যদি আমি খুঁটিয়ে না করি তো সেক্ষেত্রে এম সি কিউতে ভালো স্কোর করা পসিবল হবে না তো আমি এম সি কিউটের ওপর জোর দিই সার্ভেলিয়াসলি আমি হিস্ট্রিটাও দেখতাম কিন্তু বরাবরই আমি মেমোরাইজেশন উইক মেমোরাইজ মেমোরাইজ আমার দ্বারা হয় না অনেক চেষ্টা করেছি অনেক ওয়ে আউটস বার করেছি তো হয় না কিছু ফ্যাক্ট যেগুলো আমাকে মেমোরাইজ করতেই হবে সেক্ষেত্রে আমি ভিজুয়াল নেমোনিক্স বা অডিয়াল নেমোনিক্স এসবের সাহায্য নিই সবচেয়ে বেশি আমি গ্রাফিক্যাল নেমোনিক্সটা ইউজ করি কারণ ওক্ষেত্রে একটা প্লাস এড হয় যে কোনো গ্রাফিক্যাল ইমেজ থাকে যেটা মেমোরিটাকে অনেকটাই বুস্ট করে তো এইভাবে মেমোর যেগুলো মেমোরাইজ করতে হবে কোর ফ্যাক্ট যেগুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কিছু নেই তো সেগুলো এইভাবে মুখস্থ করি মেইনলি সেটা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে হিস্ট্রিতে তো সেভাবেই মুখস্থ করেছিলাম তো এম সি কিউটার প্রিপারেশান খুব ভালো নিয়েছিলাম কিন্তু অপশনালি যেটা আমার সমস্যা হলো গিয়ে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তো আমাকে পড়তে হচ্ছে কম্পালসারির জন্য সেটা হয়ে গেল কিছু প্র্যাকটিস করলে কিছু রাইটিং করলে একটা পেপার হয়ে গেল আর একটা পেপারের হাফ হলো অপশনাল পেপারের কিন্তু ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি হচ্ছে পেপার পেয়ে একশো নাম্বার সেটার প্রিপারেশানটা আমি যতই পড়তাম আমি পড়তাম এক মাস মনে আছে ঠিক আছে কিন্তু পরের মাসে গিয়ে আবার যখন আমি দেখতাম আবার দেখতি ভুলে গেছি তো মেমোরাইজেশনটা হতো না তো তখন দেখলাম যে এভাবে যদি আমি এভাবে এর পেছনে টাইম দিই তাহলে আমার ওয়েস্টেজ হচ্ছে আলটিমেটলি মেমোরাইজেশন হচ্ছে না তো আমি পরীক্ষা হলে গিয়ে লিখতে পারবো না ঠিক আছে আমি এবছর সিডি গ্রুপটার জন্য ফাইট করি তার জন্য এক্সামের চার পাঁচ আগে আমি মোটামুটি প্রিপারেশান ছেড়ে দিয়েছিলাম অপশনাল আর দেখিনি তেমন ধরো এম সি কিউটের ওপর জোর দিয়েছিলাম এম সি কিউটা করে গেছিলাম পরীক্ষা দিয়েছিলাম যথারীতি সেটার রেজাল্ট আমি পেয়েছি সি গ্রুপে কোয়ালিফাই করেছিলাম ইন্টারভিউর জন্য কিন্তু অপশনাল পেপারে দিতে গিয়ে দেখলাম যে ইন্ডিয়ান মেডিয়াল অ্যান্সিয়েন্ট অ্যান্সিয়েন্ট মেডিয়াল আর মডার্ন পর্যন্ত আমি লিখতে পাচ্ছি কিন্তু মডার্ন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি যেটা আছে সেখানে লিখতে এসে আমি আটকে যাচ্ছি আমি পাচ্ছি না তো আমি ওখান পরীক্ষার হল থেকে ডিসিশান নিয়েছিলাম যদি আমি পেপার সেকেন্ড হাফে
তো এক্সাম দিয়ে বেরিয়েছে আমি চিন্তা করি যে কি দেবো অপশান আমি তিনটা অপশান আমি বেঁচেছিলাম বাংলা অ্যান্থ্রোপোলজি জিওগ্রাফি তিনটের সিলেবাস ডাউনলোড করেছিলাম প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স দেখেছিলাম বাংলা নিয়ে দেখলাম যে যে সিলেবাসটা আছে সেটা শুধুমাত্র কল্যাণী ইউনিভার্সিটির সিলেবাস নয় আরও দু তিনটে ইউনিভার্সিটির সিলেবাস মিক্স করে আছে তো অনেকটা লেন্দি সিলেবাস প্লাস দেখলাম যে আমি যতই পড়ি গল্পের ছলেই পড়ি হ্যাঁ লিটারেচার আছে ঠিক আছে গল্পের মতো ইজি পড়লে মনে থেকে যাবে তখন দেখলাম যে না সেখানে অনেক ইউনিভার্সিটির ফ্যাক্ট চলে আসছে ওটা বাদ দিলাম অ্যান্থ্রোপোলজি আর জিওগ্রাফি থাকলো আমার হাতে অ্যান্থ্রোপোলজি দেখলাম কোয়েশ্চেন স্টাডি করলাম জিওগ্রাফিও দেখলাম কোয়েশ্চেন স্টাডি করলাম কিন্তু আমার সব থেকে বেশি সাইন্টিফিক লাগলো জিওগ্রাফিটাকে এটার একটা কারণ আর একটা কারণ হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট জিওগ্রাফিটা আমি যদি নিই অ্যান্থ্রোপোলজি যদি নিই আমাকে জিওগ্রাফি দিকে পড়তেই হবে হিস্ট্রিও পড়তে হবে আবার একটা সাবজেক্ট আলাদা পড়তে হবে অ্যান্থ্রোপোলজি জিওগ্রাফিটা আমি এই জন্য চুজ করলাম প্রিডিমসের টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস মেন্সের হান্ড্রেড মার্কস আর অপশনালের ফোর হান্ড্রেড মার্কস তো ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ আমি ওখান থেকে পেয়ে যাবো যদি জিওগ্রাফি নিই সেক্ষেত্রে আমি যদি জিওগ্রাফি অপশনাল করি আমাকে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির জন্য আর পার্টিকুলারলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য জিএস সাইডের জন্য আমাকে আর আলাদা এফোর্ট দিতে হবে না অপশনালের এফোর্টে হয়ে যাবে যেটা অ্যাকচুয়ালি হয়েওছে তাই ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট হিস্ট্রি চয়েস করে কারণ হিস্ট্রির অনেকটা ওয়েটেজ জিওগ্রাফির থেকে পঁচিশ আরও বেশি যদি হিস্ট্রি অপশনাল নেওয়া হয় তো আমি আমি নিয়েছিলাম সেইভাবে আমি যখন প্রথম পরীক্ষা দেওয়া শুরু করি হিস্ট্রি অপশনাল নিয়েছিলাম কিন্তু আমার নিজের ক্ষেত্রে হিস্ট্রি অপশনালটা কাজে লাগেনি আমি বলছি না যে তার মানে কারোর লাগবে না কারোর লাগতেই পারে যে ছেলেটা হিস্ট্রি নিয়ে মাস্টার্স করেছে সেই ছেলেটা তো অবভিয়াসলি হিস্ট্রি নিয়ে আমি বলবো অনেকটা বেনিফিট পাবে অনেকটা এজ পাবে আমি জিওগ্রাফিটা এই জন্য চুজ করলাম সাইন্টিফিক মেমোরাইজেশন কম কনসেপচুয়াল আমি যদি একবার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার করে নিই কোয়েশ্চেন স্টাডি যা করেছিলাম সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপর থেকে অ্যান্সার লিখে আসা যাবে আর রিসেন্ট একটা ট্রেন্ড আমি বিসিএস দিতে এসে শুরু করছি দেখছি আমি চার বছর দিয়েছি তার আগে যারা দিয়ে দাদারা দিয়েছে ইভেন চোদ্দোতে যেটাতে আমি ফার্স্ট বার দিয়েছি আমার অপশনাল প্রিপারেশান ছিল না তাও আমি অপশনাল দিয়েছি আমি প্রত্যেক স্টুডেন্টকে বলবো অপশনাল এক্সামটা বসতে যেমন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল আমি অপশনাল এক্সাম দিতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম যে এই অপশনালটা আমার জন্য নয় আমাকে চেঞ্জ করতে হবে নয়তো আমি সাকসেস পাবো না আমি যেটা চাইছি গ্রুপ এ সার্ভিস ক্র্যাক করতে সেটা আমি হয়তো করতে পারবো না এটা কিন্তু এই এক্সাম হলে না গেলে বোঝা যাবে না আমি নিলাম পড়লাম আমি পরে পরীক্ষা দিতে গেলাম না সেটা কিন্তু করাটা মানে ভুল হবে কারণ প্রিলি পাস করার একটা চান্স তো তবেই অপশনালটা দেওয়া যাবে তবেই এই এনভায়রনমেন্টটা পাওয়া যাবে তবে আমি বুঝতে পারবো যে আমি নিজে ওখান থেকে বুঝতে পেরেছি তো আমি প্রত্যেককে বলবো যারা কারো কারোর যদি অপশনালের প্রিপারেশন তেমন নাও থাকে তাও অপশনালটা দিয়ে যাওয়া ভালো কারণ সে বুঝতে পারবে যে আমি এই অপশনালটা নিয়ে কন্টিনিউ করলে আমি সাকসেস পাবো না আমাকে চেঞ্জ করতে হবে এই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু অন্য কোনোভাবে পাওয়া যাবে না এটা একটা কথা আর একটা কথা হচ্ছে অপশনালটা সেটাই চুজ করা উচিত যেটা পড়তে খুব ভালো লাগবে যেটার জন্য ভালোবাসা থাকবে কারণ অপশনালের সিলেবাস ইউজ এটা গ্র্যাজুয়েশনের সিলেবাস কভার করতে হয় আর সেখান থেকেই কোয়েশ্চেন আসে আর ওটা ডিসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন এমন নয় যে এমসিকিউর মতন আমাকে একটা অপশান থাকছে আমি যদি অনেক আগেও কিছু করে থাকি সেটা দেখবো আমার মেমোরিতে ক্লিক করলে আমি অ্যান্সারটা করে বেরিয়ে আসতে পারবো কিন্তু সেটা ওখানে কভার খবর নয় ডিসক্রিপটিভ লিখতে হবে এবং অ্যান্সারটা টু দ্য পয়েন্ট এবং খুবই ভালো দিতে হবে নয়তো ভালো মার্কস পাওয়া যাবে না অপশনালে ম্যাক্সিমামই অ্যাভারেজ মার্কস পাই দি গ্রুপে ফাইনালি সিলেক্টেড হয়ে বেরোতে গেলে অপশনালে এক্সট্রাঅর্ডিনারি মার্কস দরকার এক্সট্রাঅর্ডিনারি বলতে তো ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস এনাফ আমি যা কাট অফ ট্রেন্ড দেখেছি তাতে তার বেশি হয় না যদিও তো জানা যায় না কাট অফ কত এটা সবচেয়ে বড় মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ এই এক্সাম প্রিপারেশান পাঁচটার ইদানিং এইবার এই বছর প্রথম কাট অফ ডিক্লেয়ার করলো ওরা রেজাল্টের সাথে নতুন সিলেবাসের পর যাই এটা অনেকটা হেল্প করবে বুঝতে আর একটা যেটা অসুবিধা হয় অপশনালের আগে কোনো ছুটি থাকে না দু হাজার চোদ্দো সালে অপশনালের আগে তিন দিন ছুটি ছিল সেটা অনেক অনেকেই বেনিফিট পেয়েছে সেটা কিন্তু ইদানিংকালে আমি যেমন তারপর দিয়েছি পনেরোতে অপশনালের আগে একদিন ছুটি ষোলোতে অপশনালের আগে একদিনও ছুটি ছিল না সতেরোতে একদিন ছুটি আঠেরোতে আবার ছিল না এরকম চলছে তো সেই ক্ষেত্রে এমন একটা অপশনাল নেওয়া উচিত যে অপশনালটা কোনো একটা স্টুডেন্ট যদি আগের দিন রাতে নাও পড়ে আগে যেটা পড়ে আছে সেটার বেসিসে সে অপশনালটা ক্লিয়ার করতে পারবে এমন একটা অপশনাল রাখা উচিত সাধারণত যেগুলো মেমোরি বেসড অপশনাল সেগুলো একবার দেখতেই হয় আমি যতই বলি জিওগ্রাফি কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে তাও জিওগ্রাফিতে এম
আগে অনেকেই নাই অনেকে অপশনাল চেঞ্জ করে কিন্তু অপশনাল বারবার চেঞ্জ করা ভালো না একবার যদি নিয়ে একবার চেঞ্জ করতেই পারে আমি বলবো একবার চেঞ্জ করো সেটা ঠিক আছে কিন্তু সেটা যখন চেঞ্জ করবে সব দিক বুঝে বিচার বিবেচনা করে চেঞ্জ করা উচিত তো অপশনালটা এটা লাইকিং ভালো লাগাটা আর কমফোর্ট কি না আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিছু আছে কি না সব তো মুখস্থর ওপর জোর দিয়ে চলে না কারণ হচ্ছে এই প্রবলেমটা যেহেতু একটু রিভিশনের সময় দেয় না এটা দেখে একটা অপশনাল চুজ করে নেওয়া যেতেই পারে আর একটা ব্যালেন্স রয়েতে জিএস পেপার কম্পালসারি পার্টটা আর অপশনাল পার্টটা দুটোই রেখে দুটোই রেগুলার বেসিসে করে যদি চলে যায় তাহলে পরে আমার মনে হয় ভালো আমি এটাই করেছি পুনরতে যখন দেখলাম অপশনাল আমার হচ্ছে না আমি ওই অপশনাল নিয়ে গ্রুপে ক্লিয়ার করতে পারবো না তখন আমি অপশনাল চেঞ্জ করি দু হাজার ষোলো সালে কিন্তু আমি এম সিকিউতে যেটা করে রেখেছিলাম আগের যে পড়াটা সেটা কিন্তু আমাকে বেনিফিট দিয়েছিল সেটা অনেকটা হেল্প করেছিল আমি আরও করেছি এবং যেহেতু আমি দু হাজার ষোলোতে প্রথম অপশনাল চেঞ্জ করে আসলাম নতুন একটা অপশনালে আসলাম তো স্বাভাবিকভাবে আমাকে অপশনালের পেছনে একটু বেশি টাইম ইনভেস্ট করতে হয়েছে সেটা আমি করেওছি যার রেজাল্ট আমি দু হাজার ষোলোতে গ্রুপ এতে ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করেছিলাম সরি মেন্স ক্লিয়ার করেছিলাম ইন্টারভিউর জন্য সিলেক্ট হয়েছিলাম আলটিমেটলি ফাইনালি হয়নি সেটা ঠিক আছে সেটার থেকেও আমি কিছু শিখেছি কিন্তু ওই আগের যে এমসিকিউ প্রিপারেশনটা ছিল এবং তার উপর পরবর্তীকালে আবার যে আমি এমসিকিউটা করেছি সেটার রেজাল্ট আমি গ্রুপ ডিতে পেয়েছিলাম একটা পোস্ট আর সতেরোতে বলবো এই আমার চার বছরের সামিশন আমি প্রত্যেকবারই চেষ্টা করেছি গত বছর এমসিকিউতে কি করলাম সেটা একটু মডিফাই করতে একটু আপডেট করতে যাতে আমি নাম্বার কিছু হলেও বাড়াতে পারি আমি নিজে বলছি আমি আমার নিজে আমার নিজের নাম্বার বাড়তো চল্লিশ করে প্রথমবার যে এক্সাম দিয়েছিলাম চোদ্দো পনেরোতে তার থেকে চল্লিশ নাম্বার বাড়ে ষোলোতে তার থেকে চল্লিশ নাম্বার বাড়ে সতেরোতে তার থেকেও চল্লিশ নাম্বার বাড়ে হয়তো কোয়েশ্চেনের চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এই চল্লিশ নাম্বার যে বাড়ছে এটা কিন্তু কন্টিনিউ ছিল আর যেটা বলবো যে আমি সাকসেস পাচ্ছিলাম না অনেক দিন হয়ে গেছে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে এখানে এসছি একটা টেনশন স্বাভাবিকভাবে কাজ করবে কিন্তু যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট করতো সেটা হচ্ছে আমার নিজের সেলফ ইভ্যালুয়েশন এবং আমার আমি যে এক্সামটা দিচ্ছি পুরো চোদ্দ থেকে সতেরো পর্যন্ত এতবার দিয়েছি এবং তার প্রত্যেকটা রেজাল্ট চোদ্দোতে আমি প্রিলি ক্লিয়ার করেছিলাম মেন ক্লিয়ার করতে পারিনি পনেরোতে প্রিলি মেন দুটো ক্লিয়ার করেছি ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করতে পারিনি ঠিক আছে আমি আর একটু এফোর্ট দিই পেয়ে যাবো আমি এভাবে নিজেকে কাউন্সিল করতাম আমি ষোলোতে ইন্টারভিউ ক্লিয়ার করলাম আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি এই গ্রুপের ইন্টারভিউ দেব এই গ্রুপের একটা সার্ভিস আমাকে পেতে হবে তার জন্য আমি অপশনাল চেঞ্জ করেছিলাম যখন দেখলাম এই অপশনাল চেঞ্জ করে আমি গ্রুপে থেকে ইন্টারভিউতে কল পেলাম তার মানে আমি রাইট ওয়েতে যাচ্ছি তো তখন এটা হচ্ছে আমার আরেকটা পজিটিভ বুস্ট যে না তুমি ঠিক আছো রাইট ওয়েতে যাচ্ছ তো এইভাবে চলো আমি ষোলোতে ইন্টারভিউ দিলাম দিয়ে আমি ডিইতে ইন্টারভিউ সিলেক্ট করলাম তো দেখলাম যে না ঠিক আছে আমি যেটা করছি মানে আউট অফ ট্র্যাক নেই আমি ঠিকঠাক চলছি আর সতেরোতে তো ফাইনাল রেজাল্ট আসলো যেটার অপেক্ষায় ছিলাম তো এক্সাম যেটা আমি দিচ্ছি ডব্লিউ বিসি এস সেটার ফেলিওর্স তো অবভিয়াসলি আমাকে একটা গাইড করবে আমাকে একটা পাথ দেখাবে যে আমি ঠিকঠাক চলছি কি চলছি না নিজেকেও একটু কিছু ইম্প্রোভাইজ করতে হবে যেমন নিজেকে বুঝতে হবে যে নিজের কোন জায়গায় ত্রুটি হচ্ছে কোন জায়গায় ভুল হচ্ছে কোনটা রাখা যাবে না আমার যেমন আমি অপশনাল চেঞ্জ করেছিলাম আরও প্রত্যেকবার এক্সাম দিয়ে বুঝতাম যে এই পেপারটা আমার ল্যাক হচ্ছে এই পেপারটা আমাকে তুলতে হবে আর একটা পেপার আছে জিএস পেপার ফোর ওটা আমি নিজে ওটাকে বলি খিচুড়ি পেপার ওটাতে এত সাবজেক্ট আছে আমি আমি নিজে দেখেছি পার্সোনালি ওটাতে ইনভেস্ট করা মানে ওয়েস্টেজ তার বদলে অন্য কিছুতে ইনভেস্ট করা মানে বেটার ডিসিশান কারণ ওটাতে প্রত্যেকবার কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন চেঞ্জ হয় কোনো নির্দিষ্ট প্যাটার্ন নেই স্টাডি করি কোয়েশ্চেন চোদ্দোতে একরকম এসছিল বায়োলজি কিছু কোয়েশ্চেন এসছিল সায়েন্স পার্টটা বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে মোস্ট আউট অফ দ্য ট্রাক চোদ্দোতে একরকম পনেরোতে এসছিল হচ্ছে নেটওয়ার্কিং কম্পিউটার সায়েন্স বেসড এসছিল ষোলোতে ওটা আবার এসছিল হচ্ছে না পনেরোতে এসছিল ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির ওপর বেস করে ষোলোতে কম্পিউটার বেসড করে এসছিল প্রচুর কম্পিউটারের কোয়েশ্চেন ছিল আর সতেরোতে আবার কেমিস্ট্রির ওপর বেসড করে এসছে তো ওই পেপারটা এত ডাইনামিক এত ডাইনামিক ওই পেপারটাতে যদি ইনভেস্ট করা হয় তো আমার মনে হয় ওটা হচ্ছে ওটার কস্ট বেনিফিট কিছু নেই ওই স্টেজ তো আমি ওই পেপারটার জন্য বেশি এফোর্ট দিতাম না পড়াশোনা চালাচ্ছি আমার এফোর্টটা তো আমি দিচ্ছি কিন্তু অনেকে বোঝে না সেই এফোর্টটা তো অনেকের নানা রকম মন্তব্য সেগুলো মাইন্ডটাকে একটু আপসেট করে দেয় 
কিন্তু সেটার সাথে ফাইট করে তো এসে সেটা নিজেকে মোটিভেট করে ঠিক ট্রাকে থাকা এটা হচ্ছে এটা করতে হয়েছে তো এটা আমি বলবো যে এটা নিজের একটু সৎ চেষ্টা আর পরিবারের সাপোর্ট থাকলে এটা ইজিলি হয়ে যাবে কারণ আমি নিজে এমন একটা জায়গা হয়ে গেছিল আস্তে এভাবে চলতে চলতে আমি একটা পলিসি ফলো করতাম যে ইফ ইউ ক্যান দেন এন্টার ইন টু আদার সেট বাট ডোন্ট এভার লেট আদার এন্টার্স ইন টু ইউর হেড এই পলিসিটা আমি ফলো করতাম তো শেষের দিকে এসে কারোর কথা আমাকে ততটা প্যাম্পার করতো না আমি অতটা বিচলিত হয়ে পড়তাম না কারণ আমি দেখেছি যে আমার এফোর্টটা আমি কী দিচ্ছি সেটা আমি নিজে জানি এবং আমার পরিবার জানে একমাত্র কাজ থেকে দেখে যে মন্তব্যটা করা হয় সেই আর কি সঠিক মন্তব্যটা করবে কেউ বাইরের থেকে করলে সেটা ঠিকঠাক হয় না তো সেটা নিয়ে ডিমোটিভেট হওয়ার আমার মনে হয় না কোনো কারণ নেই যারা নিউ অ্যাক্সপিরিয়েন্স আছে তাদেরও এগুলো ফেস করতে হয় কারণ গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে একটা এক্সেপ্টেশন এক্সপেকটেশন থাকে সবারই যে এবার সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে এবার তাকে এমপ্লয়েড হতে হবে তো এখন যা পরিস্থিতি গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রে যা পরিস্থিতি টাফ কম্পিটিশান তো সেখানে নিজেকে কমপ্লিট করে বেরোতেই হবে আর প্রাইভেটের ক্ষেত্রেও যদি কারোর কোনো খুব প্রবলেম থাকে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম তারা প্রাইভেটেও ঢুকে যায় আমি এমন অনেককে দেখেছি অনেকের গল্প নিজেও জানি আমার অনেক পার্সোনাল ফ্রেন্ড আছে যারা প্রাইভেটে করে কিন্তু সেখানেও প্রেশার এক্সেসি ট্রিমেন্ডাস প্রেশার তারা পারে না তারাও চায় এখানে চলে আসতে অ্যাকচুয়ালি অনেকের সাথে কথা হয়েছে তারা যেটা বলে যে জব সিকিউরিটি নেই তার জন্য গভর্নমেন্টের জন্য সবাই খাটে কিন্তু গভর্নমেন্টের জন্য খেটেও গভর্নমেন্ট জব ক্র্যাক করে বেরোনো সেটাও একটা ট্রিমেন্ডাস ব্যাপার অনেক দিনের স্ট্রাগেল লাগে তো আমি বলবো আমি আগে ডিমোটিভেট হতাম প্রথম প্রথম অন্যদের কথায় আর শেষের দিকে ডিমোটিভেট আর হতাম না দেখতাম যে যদি আমি ডিমোটিভেট হই সেটা আমার ওভারঅল পারফরমেন্সকে হ্যাম্পার করবে তার জন্য আমি হতাম না আমি নিজের মতো নিজে পড়তাম আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমি কেউ কেউ কিছু বললেও কোনো রিয়াক্ট করতাম না মানে তাকে কোনো অ্যান্সার দিতাম না কারণ রিয়াক্ট যদি আমি করি সেই রিয়াকশানটা নিয়ে আমার মনের মধ্যে কিছু একটা চিন্তা ভাবনা চলবে তখন সেটা নিয়ে আর একটু ভাববো সেটার জন্য আর একটু টাইম ওয়েস্ট হবে আবার মন খারাপ হবে এটা আমি করতে দিতাম না সবচেয়ে বড় প্রবলেম ফেস করেছি এটা আমার ফ্যামিলি আমাকে অসম্ভব সাপোর্ট করেছে অনেক ফ্রেন্ডরা সাপোর্ট করেছে অনেক সিনিয়র দাদারা আছে এমনও আছে আমি যাদের সাথে পড়াশোনা করেছি তারা অনেক সিনিয়র তারা সাকসেস পায়নি তারা আমাকে গাইড করেছে কিন্তু আমি সাকসেস পেয়ে গেছি এখন আমার তাদের জন্য মন খারাপ হয় আমি যতটা সম্ভব তাদেরকে গাইড করার চেষ্টা করি সাকসেস কখন কার কাছে কীভাবে আসবে সেটা বলা যায় না কিন্তু শুধু লেগে থাকতে হবে এইটা আমি ধরে নিয়েছিলাম যে লেগে থাকতে হবে আমি লেগে থেকেছি দাদা তুমি আপস অ্যান্ড ডাউনসের কথা বলছিলে সবচেয়ে বড় যেটা আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা হচ্ছে আমার পারিবারিক অবস্থাটা আমার মা ভীষণই অসুস্থ সেটার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে করে নিজের পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় স্ট্রাগেল ছিল কারণ কখনো কখনো এমনও দিন হয়েছে যে সারা দিন মার কাছে বসে থাকতে হয়েছে মার উঠে খেতে যাওয়াটা পর্যন্ত সামর্থ্য ছিল না যদিও আমার আমি আছি দাদা বৌদি আছে তারা অনেক হেল্প করেছে কিন্তু যতই হোক মা শরীর খারাপে কাতরাচ্ছে তখন পড়াশোনাতে কনসেনট্রেট করা যায় না আর তখন আমি এমপ্লয়েড হয়েছিলাম না বাড়িতেই থাকতাম তো সারাক্ষণই ওসব দেখতাম তো সেই অবস্থায় মেন্টাল যে একটা প্রেশার পড়ে স্বাভাবিক এটা পড়বেই সেটাকে ধরে রেখে তাও পড়াশোনাটা একটা নির্দিষ্ট এটা চালিয়ে যাওয়া এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সে আমি মনে করি এটা খুব টাফ এটা খুব টাফ কারণ পরিবারের পরিবার এমন একটা জিনিস হয় যেখানে কারোর যদি শরীর খারাপ হয় তো সেক্ষেত্রে একটা পাজল সিচুয়েশান তো তৈরি হবেই আর সবচেয়ে বড় কথা যে আমি ছোটোবেলার থেকে যতদিন পড়েছি এখনও পর্যন্ত আমি পড়তাম আমার মা জেগে থাকতো তো যখন মা শরীর খারাপ হতো না তখন তো মা ঘুমিয়ে পড়তো তাড়াতাড়ি তো ওই মায়ের অনুপস্থিতিটা আমি ফিল করতাম যখন আমি অপশনাল চেঞ্জ করলাম দু হাজার পনেরোর মেন্স দিয়ে আসার পর ওটা হয়েছিল অক্টোবর মাসে আমি তারপরে এসে বাঁচছিলাম যে কি অপশনাল নেব ওইটা বাঁচতে বাঁচতে এবার অক্টোবরে পরীক্ষা দিয়েছে তারপর পুজো ছিল সেই সময়টা পুরো চলে গেছে দিয়ে তারপরে আমি বাঁচতে শুরু করেছি কি অপশনাল নেব আলটিমেটলি যখন ডিসিশান নিলাম জিওগ্রাফি নেব তখন জানুয়ারি হয়ে গেছে দিয়ে আমি এবার জিওগ্রাফি তো নিয়ে নিলাম আবার আমি পড়ব কি কারণ তখন অলরেডি ফর্ম ফিল হয়ে গেছে জানুয়ারিতে ষোলোর এক্সামের জিওগ্রাফি আমি নিয়ে নিয়েছি কিন্তু আমি পড়ব কি আমি প্রচুর সার্চ করেছিলাম জিওগ্রাফি অপশনালের ওপর ডব্লিউ বিসিএসের জন্য প্রপার গাইড আমি পাইনি ইভেন এখনও নেই বিভিন্ন ওয়েবসাইট দেখে দেখে নিজে নিজেই পড়েছি নিজে নিজে প্ল্যান তৈরি করেছি বুক লিস্ট বুক কি কী বই পড়বো সেগুলো বেঁচেছি কোনটা পড়ব না কোন জায়গায় অতিরিক্ত আছে সেগুলোও দেখে দেখে পড়েছি আছে ওয়েবসাইটে আছে সেখান থেকে কিন্তু এক জায়গায় কম্প্যাক্ট নেই বিভিন্ন জায়গার থেকে খুঁজে খুঁজে করতে হবে এটা 
অনেকের ক্ষেত্রে খুব ট্রাভেলসাম হয়ে যায় সাধারণত যারা খুব রিমোট এরিয়াতে থাকে ইন্টেরিয়ারে থাকে যেখানে ইন্টারনেট কানেকটিভিটিটা অতটা নেই বা যারা এতটা পরিচিত না ইন্টারনেটের সাথে তাদের ক্ষেত্রে খুব সমস্যা হয়ে যায় কিন্তু যখন আমি খুঁজে পেলাম সব মেটেরিয়ালস রেডি আমার কাছে পড়তে হবে তখন এমন অবস্থা সেটা ষোলো সালের বলছি সেই ষোলো সালে একদিন হলো ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যে দেখাতে দেখাতে এসে মা জলে স্লিপ করে পড়ে গেল এমনিতে আগে অস্ট্রো আর্থারাইটিসে হাঁটুর অবস্থা খারাপ ছিল সেই হাঁটুটা পুরো মাল্টিপল ফ্র্যাকচার হয়ে গেল সেই হাট ডাক্তার দেখানো হলো বললো এটার কিছু করা যাবে না ওনাকে যদি আবার নিজের হাট পায়ে দাঁড়িয়ে হেঁটে চলে চল ফিরতে হয় তাহলে ওটা রিপ্লেস করতে হবে তো দু হাজার ষোলো তো ওটা রিপ্লেস হলো দু হাজার ষোলোর মার্চ মাসে নি রিপ্লেসমেন্টের রিকভারি পিরিয়ডই ছ মাস তার প্রচুর কিছু আছে বেড রেস্ট তারপর ফিজিওথেরাপি কন্টিনিউ ফিজিওথেরাপি প্রথম কিছুদিন হাঁটা যাবে না তারপর হাঁটতে হবে এবার রাত্রেবেলা বাথরুমে যাওয়া ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া এগুলো সমস্ত কিছু দেখতে হতো করতে হতো তার যখন মা রিকভারি ফেজে চলতো তখন আমি আমার পড়াশোনাটা করছি অপশনালটা নিয়ে তখন পড়ছি আর আমি যেহেতু এ গ্রুপটা ক্র্যাক করব বলে আমার ডিটারমিনেশানই ছিল তার জন্য আমি অপশনালটার ওপর হিউজ এফোর্ট দিতাম কারণ আমি নতুন নিয়েছি আমাকে এটা পরে রেডি করতে হবে তুলতে হবে না তো আমি পাবো না তো ম্যাক্সিমাম টাইমটা আমি রাতে পড়তাম দিনে যেহেতু সময় পেতাম না আমি রাতে পড়তাম বলছে বললাম মার অভ্যাস আমি যতক্ষণ পড়বো মা জেগে থাকবে তো রাত্রে পড়ে আমি কতটা ম্যান ইয়ে করব ঘুমাতে ঘুমাতে মাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম ঘুম ওষুধ খাইয়ে টাইয়ে সব ঘুমাতে ঘুমাতে রাত্রির এগারোটা সাড়ে এগারোটা হয়ে যেত দিয়ে তারপর পড়তে বসলে যদি দু তিন ঘন্টা পড়ি তখন তো আমি শেষ করতে পারবো না তো আমি চার পাঁচ ঘন্টা সময় অপশনালের পেছনে দিতাম সেটা পুরোই রাতে দিতাম আর দিনে যেটুকু সময় পেতাম যেটুকু মাঝে অন্যান্য কাজের মাঝে ব্রেক পেতাম সেই সময়টা আমি কম্পালসারি পেপারটা দেখতাম তো রাতে অপশনাল পড়তাম যতক্ষণ পড়তাম ততক্ষণ মাঝে গিয়ে থাকতো ঘুমাতাম এটা একটা বড় সমস্যা এমন মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে মার সাথে আমার ওই শরীর খারাপ অবস্থাতেই মার সাথে আমার চিৎকার চেঁচামেচি হয়েছে যে আমি তো আমার মতো ঘরে পড়ছি তুমি ঘুমাও না জেগে থাকতো এক ঘন্টা পর পর বলতে এবার ঘুমিয়ে পড় এবার ঘুমিয়ে পড় যেটা সবমাই করে থাকে কারণ তাদের সন্তানদের হেলথের দিকে তো তারা খেয়াল রাখবে সেটা করতো কিন্তু আমিও আমিও মাকে বলতাম যে তুমি ঘুমাও আমি পড়ছি তুমি ঘুমাও আমি পড়ছি আমি তো কোনো অসুবিধা করছি না ঘুমাও তো এইভাবে আমি চালাতাম তো এই ফেসটা খুব খুব মেন্টাল প্রেশারের ভেতর দিয়ে গেছে কিন্তু তাও আমি ষোলোর প্রিপারেশানটা ভালো মতো নিতে পেরেছিলাম বলেই ষোলোতে এই গ্রুপে কল পেয়েছিলাম তা তো রিপ্লেসমেন্টের পরেও আরও খারাপ পরিস্থিতি হয়েছিল হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ সিচুয়েশানটা এতটাই খারাপ পরিস্থিতি হয়ে গেছিলো যে আবার রিঅ্যাডমিট করতে হয়েছিল সেক্ষেত্রে আবার হসপিটালে যাওয়া সেখান থেকে আবার নিয়ে আসা আর যেহেতু নি রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে তো রাফ হ্যান্ডলিং করা যাবে না খুব স্মুথ হ্যান্ডলিং লাগবে তো কারণ ওটা তো অলরেডি ক্যাপ করা আছে সিল করা আছে এবং তখনও সেলাইটাও কেটেছিল না সেই অবস্থা আবার অ্যাডমিট করতে হয়েছে কারণ হিমোগ্লোবিন অসম্ভব ড্রপ করে গেছিল খুব খুবই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে গেছে আমার পরিবারটা সেই সময়টা তবে সেখান থেকে যে আমি পেরেছিলাম ষোলোতে ইন্টারভিউতে যেতে আলটিমেটলি ষোলোতে আমি সাকসেসও পেয়েছিলাম কোপারেটিভ ইন্সপেক্টর পেয়েছিলাম তো সেটা একটা বড় সাকসেস আমার জন্য শুধু নয় আমার ফ্যামিলির জন্য পুরো গোটা পরিবারের জন্য একটা বড় সাকসেস তখন আমি বুঝেছিলাম যে না লেগে থাকলে ঠিক হবে এই সিচুয়েশনের মধ্যে থেকে যদি আমি এভাবে বেরোতে পারি তাহলে যে লেগে থাকবে সে ঠিক পারবে ঠিক পারবে আর আমি যেভাবে রাত্রে পড়েছি সারাদিনের পরও আমি রাত্রে পড়তাম তো যারা ইন সার্ভিস তারাও রাত্রে পড়লে পারবে ব্যাপারটা সেটাই না ব্যাপারটা হচ্ছে এফোর্ট দিতে হবে কিন্তু এফোর্টটা নিজেকে দেখতে হবে এফোর্টটা যেন রাইট হইতে হয় এটা আমি টেস্ট করার চেষ্টা করতাম আমি যেহেতু কোনো কনভেনশনাল কোচিং সেন্টারের সাথে যুক্ত ছিলাম না আমি কোথাও যাইনি তো আমার ইভ্যালিউশনের জায়গায় ছিল অনলাইনে টেস্টগুলো এমসিকিউ টেস্টগুলো আর নিজে তা লিখতাম সেটা আমি কাউকে দিয়ে টেস্ট করানোরও সুযোগ পাইনি যে আমার রিটার্নটা কী হচ্ছে অপশানাল লেখাটা আমি কাউকে দিয়ে টেস্ট করানোর সুযোগ পাইনি আর হচ্ছে এক্সামগুলো আমি যেগুলো দিতাম আমার যেই চারটে অ্যাটেম্প্ট এই চারটে অ্যাটেম্প্ট ছিল আমার কাছে মানে টেস্ট পয়েন্ট যে আমি কি করছি আমি ঠিকঠাক যাচ্ছি কিনা তো ষোলোটা যখন ক্লিয়ার করলাম তখন দেখলাম যে না সতেরোটা কোনো ব্যাপার না ষোলোর পরীক্ষা দিয়ে এসে আমি একটা যেহেতু আমার অপশনালটা পড়া হয়ে গেছিল সতেরোর এক্সামের জাস্ট আগে আগে আমার ষোলোর ইন্টারভিউ ছিল তার জন্য আমি তেমন প্রিপারেশান নিতে পারিনি ওই অপশনাল আগে যেটা পড়া ছিল সেটা এবং কম্পালসারি যেটা পড়া ছিল সেটাই এতদিনের পড়া সেটাকেই জাস্ট দেখে গেছি তো সতেরোতে পরীক্ষা দিয়েছিলাম ভালো দিয়েছিলাম একটা এক্সপেকটেশান ছিল যে আমি ইন্টারভিউতে কল
আমি কখনো ভাবিনি যে আমি এক্সিকিউটিভ পাবো কারণ আমি আমার নিজের নাম্বারটা জানি না আমি একটা অপশনাল চেঞ্জ করে অন্য একটা অপশনাল এসেছি জিওগ্রাফি অপশনাল আমি কেমন মার্কস পেয়েছি সেটা আমি জানি না আর কম্পালসারি তো আমার কেমন ওঠে মেনলি বাংলা ইংরেজি সেটাও আমি জানি না আমি এম সি কিউটা হিসাব করি প্রত্যেকবারই এক্সাম দিয়ে এসে এম সি কিউ পেপারগুলো নিয়ে বসি এবং প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার বই দেখে হোক যদি আমি বই না পাই নেট থেকে হোক যেখান থেকে হোক দেখে সেটার রাইট অ্যান্সার বার করি সে যদি আমার ঠিক হয় ঠিক করি যদি ভুল হয় ভুল এবং যদি কনফিউশন হয় তাহলেও ভুল এইভাবে আমি একটা মার্কস হিসাব করি এবং যে মার্কসটা হিসাব হয় এবং সেই মার্কসটার থেকে আমি কিছু নাম্বার আবার ডিটেক্ট করি যে আমি হয়তো যেটা অ্যান্সার নিলাম সেটা পিএসি নাও নিতে পারে তো আমি বেশ কুড়ি নাম্বার ডিটাক্ট করতাম প্রত্যেকবারের থেকে তো এইভাবে কুড়ি নাম্বার ডিটাক্ট করেও প্রত্যেকটা এক্সামেই দেখতাম আমার আগের বারের এক্সামের থেকে এম সি কিউ পার্টে চল্লিশ নাম্বার বেশি হচ্ছে এবং পনেরো ষোলো সতেরোতে এই চল্লিশের ট্র্যাডিশানটাই মেনটেন ছিল বেশি হতো আমি চেষ্টা করেছিলাম আরও বেশি করতে যেহেতু আমি নতুন অপশানাল নিচ্ছি মার্কস জানি না বাংলা ইংরেজির মার্কস জানি না তো আমি চেয়েছিলাম এম সি কিউ পার্টে ফাইভ হান্ড্রেড অ্যাভ স্কোর করতে কিন্তু সেটা আমি পারিনি বিলো ফাইভ স্কোর হয়েছিল ফোর আমি হিসাব করেছিলাম নিজের হিসাবে যদি পিএসসি মেরিট লিড বার করে তাহলে আমি দেখে মিলিয়ে নিতে পারবো ওখানে কত তো যেহেতু নেই সেই উপায়টা আমাদের হাতে নেই এবার আমি এক্সাম দিচ্ছি পিএসসি বার করছে না তো সেক্ষেত্রে তো আমি কিছু করতে পারি না আর টিআই করলেও এখন রিপ্লাই পেতে পেতে বহুত দেরি হয়ে যায় পরের বছরের এক্সাম হয়ে যায় তাও রিপ্লাই পাওয়া যায় না তাহলে আমি কিসের বেসিসে এক্সামটা দেব এক্সাম দিয়ে যেটা মনে হয়েছে প্রিভিয়াস ইয়ারের এক্সাম দিয়ে বা যে রেজাল্ট আমি পেয়েছি সেটার বেসিসে আমি নিজেকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করেছি ঠিকই অর্ঘ দেখো যে পরিস্থিতিটা তুমি গোথ্রু করেছো ফ্যামিলিতে যে তোমার প্রবলেমটা ছিল কাকিমার হেলথ এবং তার থেকে সেই পরিস্থিতিতে পড়াশোনা করাটা খুব কঠিন এটা আমি অবশ্যই বুঝতে পারছি এবং তারপরেও যে তুমি করেছো মানে এটার জন্যই আজকে আমরা অত দূর থেকে তোমার সাথে মিট করতে এসেছি মানে তোমার এই মেন্টাল স্ট্যামিনা যেটাকে তুমি আলটিমেটলি প্রুভ করেছো বাই ক্র্যাকিং দ্য এক্সাম এবং কামিং ইন দ্য টপার্স লিস্ট তার জন্য অবশ্যই মানে প্রচন্ড মনের জোর লাগে এটা তুমি ডেভেলপ করতে পেরেছো এবং আমি চাইবো যে তোমার এই গল্পগুলোর মাধ্যমে গল্পগুলো শোনার মাধ্যমে যারা ভিউয়ার আছে তারা প্রত্যেকেই ইন্সপায়ার্ড হোক এবং তারাও এরকম মেন্টাল স্ট্যামিনা তৈরি করুক কারণ প্রত্যেকের পরিবারে কম বেশি প্রবলেম হতেই পারে এবং যেহেতু একটা লম্বা টাইম পিরিয়ড ধরে প্রিপারেশন এই সময়টাতে অনেক কিছু ঘটতে পারে আমরা কাকিমাকে আগের থেকে অনেকটা ভালো আজকে দেখছি মানে তোমার যে গল্প শুনলাম সেটার সাথে তো কাকিমা খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করছেন ভালো আছেন এটা তো ভালো লাগছে আমাদের আর আরেকটা যেটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ওর বউ সেটা হচ্ছে আমি যেটা অবজার্ভ করছিলাম সেটা হলো তুমি বারবার করে সেলফ ইভ্যালুয়েট করেছো নিজেকে এবং সেটা অনেকটাই সায়েন্টিফিক ওয়েতে করেছো এবং কারেক্টভাবে করেছো এবং প্রত্যেকটা স্টেপেতে তুমি আগের ফেলিওর বা আগের প্রবলেমটা কি ডিটেক্ট করে সেটাকে কাজে লাগিয়ে সেই অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগিয়ে পরের পরে তুমি ডেভেলপ করেছো আমি চাই এই স্ট্র্যাটেজিটা যেটা তুমি ফলো করেছো স্টুডেন্টরা আরও জানুক ডিটেলে যাতে করে তারাও এরকমভাবে সেলফ ইভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারে সেই জন্য আমার কোয়েশ্চেন তুমি চার বছর ধরে পরীক্ষা দিচ্ছ তার আগে যদিও কোয়েশ্চেন পেপার তুমি অ্যানালিসিস করেছো এবং তোমার অ্যানালিটিক্যাল এবিলিটিটা আমার খুব চোখে লাগছে মানে আমি নোটিস করছি তো আমি চার বছরের কথাই বলবো চার বছরে মানে দু হাজার চোদ্দো থেকে যদি আমি ধরি দু হাজার চোদ্দো পনেরো ষোলো সাথেরও চার বছর তুমি পরীক্ষা দিয়েছো আঠেরোরও হয়তো প্রিলিমসের কোয়েশ্চেন পেপার দেখেছো তুমি আমি যদি প্রিলিমসের কথাই বলি প্রিলিমসের মধ্যে তোমার কি মনে হয় ট্রেন্ডের একটা চেঞ্জ আসছে এলে সেটা কি ধরনের আমি চার বছর পরীক্ষা দিয়েছি তার মধ্যে প্রিলিমসের ট্রেন্ড দেখেছি যেটা ইভেন ইয়ার যেগুলো টু থাউজেন্ড এরকমগুলো এই ইয়ারগুলোতে কোয়েশ্চেন একটু টাফ হয় আর অড ইয়ার ফিফটিন সেভেন্টিন এগুলোতে একটু ইজি হয় আমি জানি না এটা সায়েন্টিফিক কি না এটা এইভাবে করা হয় কি না অল্টার করে করে কিন্তু আমি দেখেছি এটা হয় আমি পার্সোনালি বলবো এখনও পর্যন্ত আমার বেস্ট প্রিলিমিনারি এক্সামের কোয়েশ্চেন লেগেছে টু যেটা আমি প্রথম বসেছিলাম এবং আমার মনে হয় ওই কোয়েশ্চেনটা যদি অ্যানালিটিক্যাল সাইডটা বেশি দেখা হতো সেক্ষেত্রে আমি পাশ করতে পারতাম না কারণ পরবর্তীকালের যে এক্সামগুলো আমি দিয়েছি টু থাউজেন্ড ইভেন এইটিন রিসেন্টটা সেটাতে কোয়েশ্চেন অনেক বেশি পড়তে হবে অনেক বেশি পড়তে হবে অনেকটা জানতে হবে তবে সেই কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাটেম্প্ট করা যাবে কিন্তু টু থাউজেন্ড ফরটিন যেটা আমার ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট ছিল আমার কোয়েশ্চেনটা দেখে মনে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা অসম্ভব সায়েন্টিফিক এবং কোয়েশ্চেনটা অ্যানালিটিক্যাল দিকগুলোকে ধরা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশানটাকে মেনলি ধরা হয়েছে কারণ আমি
পাবলিক সার্ভিস মানে তো আমি ইতিহাস ভূগোল কনস্টিটিউশন ইকোনমিক্স এগুলো পড়ে তো আমি কাজে লাগাতে পারবো না কিন্তু এর অ্যাপ্লিকেশানটা আমি কাজে লাগাতে পারবো সেটা আমি ফরটিনের ফ্রিতে পেয়েছিলাম তারপরে সেটা ল্যাকিং এখনও পর্যন্ত আমি সেটা পাইনি হয়তো আবার ভবিষ্যতে আসতে পারে ফিফটিন এপ্রিলি টোটালি ডিফারেন্ট ফরটিন এপ্রিলি আর ফিফটিন এর প্রিলিমসের কোয়েশ্চেন টোটালি ডিফারেন্ট ফিফটিন এর প্রিলির কোয়েশ্চেন ছিল পুরো ব্যালেন্সড পুরো সিলেবাস থেকে ব্যালেন্সড ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছিল পুরো সিলেবাস কভার করলে পারা যাবে কিন্তু কোনো অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশান ছিল না ষোলোর কোয়েশ্চেন ষোলোর প্রিলিমসের কোয়েশ্চেন খুব টাফ ছিল পার্টিকুলারলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আর সায়েন্সের জায়গাটা খুবই টাফ ছিল আর যত দিন যাচ্ছে প্রিলিমসের কোয়েশ্চেনে সায়েন্সের কোয়েশ্চেনগুলোর টাফনেস বাড়ছে তো আমি আমি যেটা বলবো আমি নিজে যেটা করতাম আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট তা সত্ত্বেও আমি সায়েন্সের কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প করতে খুব ভয় পেতাম কারণ যে কোয়েশ্চেনগুলো দেয় সেগুলো পুরো পিওরলি সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশান কেমিস্ট্রি যদি দেয় তাহলে কেমিস্ট্রির রিয়াকশান দেয় বা রিয়েজেন্ট দেয় বায়োলজি যদি দেয় তাহলে ক্লাসিফিকেশান থেকে কোয়েশ্চেন দেয় বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশান যেটা সেটা খুবই টাফ তো আমি পার্সোনালি কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাটেম্প্ট করতাম না কারণ প্রিলিমিনারি হচ্ছে একটা প্রাথমিক স্টেজের ছাকনি মতন ওটার নাম্বার আমার অ্যাড আপ হয় না মেন্সের সাথে আমাকে ওটা পাস করতে হবে তো কেউ যদি খুব বেশি নাম্বার পেয়ে প্রিলিমস পাস করে আর কেউ যদি খুব কম নাম্বার পেয়ে প্রিলিমস পাস করে মেনে গিয়ে কিন্তু তারা দুজন সেম আমার টার্গেট ছিল আমাকে ওয়ান টোয়েন্টি অ্যাভাব মার্কস রাখতে হবে আর আমি যা করব শিওর হয়ে যেগুলো করব তার মধ্যে কিছু তো আমার ভুল হবে তার জন্য আমি ওটাকে একটু বাড়িয়ে রেখেছিলাম ওয়ান ফর্টি টু ওয়ান ফিফটি এই পর্যন্ত যদি আমি স্কোর করতে পারি অ্যান্সার করতে পারি তাহলে পরে আমার প্রিলিটা সিকিওর হয়ে যাবে তো আমি এই পলিসিটাই বরাবর ফলো করতাম কোনো দিন আমি প্রিলিমসে বেশি অ্যান্সার করতাম না যে কোয়েশ্চেন ইজি দিয়েছে ঠিক আছে একশো সত্তর একশো আশিটা দাগিয়ে দিলাম না সায়েন্সের কোয়েশ্চেনগুলো তো পার্টিকুলারলি খুব ছাড়তাম কারণ ওগুলো শিওর হয়ে না জেনে আমি একদম জানি নিশ্চিত তবে আমি ওটা অ্যাটেম্প্ট করতাম নয়তো ভুল হয়ে যাওয়ার চান্স খুব বেশি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও তাই কারণ প্রিলিমসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো একটু ডিফারেন্ট টাইপের হয় আগে যেমন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দিয়েছিলো দু হাজার চোদ্দ বা পনেরোতে অনেকটা আগে থেকে এক বছর আগের থেকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দিয়েছিল বা অ্যাটলিস্ট ছ ছ মাস বা চার মাস আগের দিয়েছিল ষোলোতে এসে কী করলো জাস্ট এক মাস আগের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইভেন সেই মাসেরও কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ছিল যেটা সাধারণত সবাই অ্যাভয়েড করে যায় যে কোয়েশ্চেন তৈরি হয়ে যাবে এত রিস কারেন্ট রিসেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেবে না ষোলোতে কিন্তু সেটা করেছে সতেরোতেও সেই ট্রেন্ড মেনটেন রেখে হয়েছে এটা যদি কেউ একজন কোয়েশ্চেন দেখে স্টাডি করে তাহলে সে বুঝে যাবে খুব সহজেই যে রিসেন্ট টাইমসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো খুব রিসেন্ট হচ্ছে খুবই রিসেন্ট সেটা একটা হয়ে গেল সায়েন্সটা খুব টাফ হচ্ছে আবার ওদিকে যে মেন্সের জন্য যে সায়েন্স পেপারটা আছে পার্টটা পেপার ফোরে সেটাও খুব টাফ কোয়েশ্চেন দেয় তো আমি পার্সোনালি করতাম কি ওই পেপারটাকে অ্যাভয়েড করতাম যেটুকু পড়েছি ওভারভিউ নলেজ যেটুকু নাইন টেনের বই বা নাইন টেনের এনসিআরটি সেখান থেকে যেটুকু পারতাম পারতাম যেটা পারতাম না সেটা নিয়ে আমি কোনো মন খারাপ করতাম না কারণ আমাকে যে নাম্বারটা এই পেপারে কম হবে আমি ধরে নিয়েছিলাম সেটা আমাকে অন্য পেপারে তুলতে হবে আর এই পেপারে তো কম হবেই কারণ আমি ইনভেস্ট করছি কম তো আমার মনে হয় যারা নিউ অ্যাসপিরিয়েন্টস আছে তাদের উচিত সায়েন্সের কোয়েশ্চেনগুলো খুব ভেবে চিনতে অ্যান্সার করা কারণ নেগেটিভ যদি খাই তাহলে পরে কিন্তু প্রিলি ক্লিয়ার করার চান্স আমার কমবে আর প্রিলিতে বেশি নেগেটিভ খাওয়া যাবে না আবার আমাকে একশো কুড়ির ওপর নাম্বার রাখতে হবে আর কোয়েশ্চেন টাফনেস ফ্লাকচুয়েট করে সেটার ওপর ডিপেন্ড করে করতে হবে যেমন দু আমি একশো কুড়ির টার্গেট রাখি আমার নিজেরই দু হাজার ষোলোতে হয়েছিল একশো আমি যে হিসাব করেছিলাম এক্সাম দিয়ে এসে যে আমার আলটিমেটলি এত দাঁড়াবে আমি একশো চল্লিশ পঞ্চাশের অ্যাটেম্প্ট রাখি কিন্তু আমি দু হাজার ষোলোতে ওয়ান থার্টি ওয়ান অ্যাটেম্প্ট করতে পেরেছিলাম সেখান থেকে আমার এসে দাঁড়িয়েছিল একশো ষোলো নেগেটিভ তো হবেই স্বাভাবিক আর যত টাফ কোয়েশ্চেন হবে আমি যদি অ্যাটেম্প্ট করি তাহলে নেগেটিভ সে চান্স বেশি হবে তো টাফনেসের ওপর ডিপেন্ড করছে এটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই কোয়েশ্চেন যদি টাফ হয় তাহলে সবার টাফ হবে আমিও পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিচ্ছি অন্য কেউ পরি পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিচ্ছে তো উই আর অল ইকুয়াল কিন্তু নিজে যেটুকু দিচ্ছি যেটুকু আমি সঠিক জেনে দিচ্ছি সেটা যেন বেশি হয় বাকিগুলো যেন কম হয় তবে এমসি কি অনেকে লোভ সামলাতে পারে না তো আমি বলবো যে বিসিএসের জন্য সব থেকে আগে উচিত কোনটা আমায় ছাড়তে হবে সেটা জানা কারণ অনেকেই লোভ সামলাতে পারে না প্রচুর দাগিয়ে দেয় এটা করা উচিত না কোনটা আমি ছাড়বো আগে সেটা দেখে বোঝা উচিত যদি আমি সব দাগিয়ে দিই তাহলে যেগুলো আমি ঠিক করলা
যে সেভেন্টি ফাইভের নাম্বারটার যে ডিমার্কেশন এটা অনেক সময় পিএসসি মানে না কখন ওটা আশিতে তুলে দেয় বা তারও বেশি তুলে দেয় আশি পঁচাশি তুলে দেয় আমি বলবো কাউকে যদি কোনো নতুন যারা সবে আসছে তাদেরকে যদি নেক্সট যে প্রিলি টু থাউজেন্ড নাইনটিনের প্রিলি ক্লিয়ার করবে এরকম যদি কোনো চিন্তা ভাবনা করে রাখে তাহলে পরে সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে হিস্ট্রি জিওগ্রাফির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া কারণ এখান থেকে প্রায় এইটটি মার্কস আমার চলে আসবে এবং ধরে নিতে হবে যে এইটটির মধ্যে সেভেন্টি মার্কস আমাকে তুলতে হবে যদি তুলে না যায় তাহলে গেনার কারণ অন্য যে পার্টগুলো ইংলিশ সায়েন্স এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর অসম্ভব ফ্লাকচুয়েটিং আমি কতটা পারবো না পারবো সেটা বলা যাচ্ছে না সায়েন্স খুব কঠিন হচ্ছে ধরে নিলে আমি পারবো না কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স খুব রিসেন্ট ট্রেন্ড ওটা ফলো করতে হবে খুব রিসেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো দেখতে হবে আর ইংলিশের জন্য যদি আগে থেকে পড়া আসে একদম পড়া কন্টিনিউ চলছে প্রথম থেকে তবেই আমি বলবো পড়া উচিত ইনভেস্ট করা উচিত নয় তো ইনভেস্ট করতে হবে না কারণ আরও অন্য সাবজেক্ট আছে যেখান থেকে ফ্রিলি ক্লিয়ার করার মতন মার্কস তুলে নেওয়া যায় ফ্রিলি ক্লিয়ার করার জন্যই না আর অন্যান্য সাবজেক্ট যেমন কনস্টিটিউশন ইকোনমিক্স এটার থেকে পুরো পঁচিশ আর জিকে যদিও জিকে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স মিলে পঁচিশ আর ইংলিশ পঁচিশ যদি ইংলিশটা কেউ আগে থেকে পড়ে থাকে তবে পড়বে আর যদি একদম পরীক্ষা আগে গিয়ে পড়তে চায় তাহলে আমি বলবো এটা পড়া উচিত না কারণ সেক্ষেত্রে আগে যেগুলো পড়েছি সেগুলোতে রিভিশনের টাইম পাবো না প্লাস আমার মাথা জ্যাম করবে না অন্য জিনিস যেগুলো পড়েছি সেগুলো ভোলার চান্স পাবে বরঞ্চ যেটা করেছি সেটাই রিভিশন করি ইংলিশ পঁচিশ থাকে সেখান থেকে আমি যদি নয় দশও তুলতে পারি সেটাই এনাফ সায়েন্স পঁচিশ থাকে সেখান থেকে যদি আমি চার পাঁচ তুলতে পারি তাহলে এনাফ হিস্ট্রি জিওগ্রাফিতে যেটা আমি বললাম এইটটি টু এইটটি ফাইভ সেখানে সিক্সটি টু সেভেন্টি তুলতেই হবে এটা হচ্ছে প্রিলি ক্লিয়ার করার মানে ফান্ডামেন্টাল জায়গা এটা ছাড়া প্রিলি ক্লিয়ার করা যাবে না আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জিকে এখান থেকে দশ ম্যাথ রিজনিং যে লেভেলের দেয় প্রিলিতে মেনলি সেটা খুব ইজিলি তুলে নেওয়া যায় একটু প্র্যাক্টিস করলে তুলে নেওয়া যায় আমি বলবো একটা বই আরিস আগারওয়ালের অ্যারিথমেটিক আর রিজনিং এর বই এ দুটো প্র্যাকটিস করলে এনাফ সেখান থেকে ম্যাথটা হয়ে গেল আর থাকলো কি তো এই কটাই সাবজেক্ট মোটামুটি হিস্ট্রি জিওগ্রাফিটার ওপর বেশি ইম্পর্টেন্সি দিয়ে সেকেন্ড ইম্পর্টেন্সিটা হচ্ছে কনস্টিটিউশন ইকোনমিক্স আর হচ্ছে ম্যাথ রিজনিং এই চারটে এই চারটে অ্যাকচুয়ালি এই চারটে মিলে হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা এই চারটে মিলে মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পাঁচটা যেহেতু হিস্ট্রি ফিফটি এই এই চারটের ওপর বেশি এফোর্ট দেওয়াটাই আমি মনে করব ফ্রি ক্লিয়ার করার জন্য উচিত এই একটা ব্যালেন্স ওখানে ব্যালেন্স অ্যাপ্রোচ ইউজ করলে হবে না তখন সাবজেক্ট স্পেসিফিক অ্যাপ্রোচ ইউজ করতে হবে প্রিলিমসের জন্য তো অ্যাক্সপিরিয়েন্সদের উচিত হিস্ট্রি জিওগ্রাফিতে বেশি এফোর্টস দেওয়া অ্যাটলিস্ট প্রিলি পারপাস আর যারা অনেকদিন আগে থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে আগেও পরীক্ষা দিয়েছে আবার প্রিলি দেবে তাদের জন্য বলবো পরীক্ষার আগের যে দু মাস সেই দু মাস উচিত হচ্ছে জিএস পেপারগুলিতে বেশি এফোর্ট দেয় কারণ জিএস কম্পালসারি দুটো মিলে আমার মেন্স আর এখন মেন্স মেন্সের জিএসগুলো বাংলা ইংলিশ বাদে সবই এম সি কিউ তো আমি যদি ওখানেও পড়ি তো একইভাবে এখানে হয়ে যাবে তো আমি বলবো যেটা তখন আর ওই সময়টা কিছু না পড়ে আর পড়লে সে অপশনাল নতুনটা পড়তে পারে কারণ অপশনাল অনেকটা বড় সিলেবাস কভার করতে হবে কিন্তু সে টোটাল যা পড়ার টাইম সেটাকে যদি এইটটি আর টোয়েন্টি পারসেন্টে ভাগ করে নেয় তাহলে টোয়েন্টি পারসেন্টে অপশনালটা নতুনটা করুক আর এইটটি পারসেন্ট সময় শুধু রিভিশন দিক জিএস পেপারগুলো লাস্ট দু মাস ট্রিলির আগে লাস্ট দু মাস যারা অনেক দিন ধরে দিয়ে আসছে বিশেষ এক্সাম তাদের ক্ষেত্রে এই স্ট্র্যাটেজিটা আমার মনে হয় ফুল প্রুফ হবে কারণ সেক্ষেত্রে তার রিভিশনটা হয়ে যাবে মেন্সের আগে একবার পুরো জিনিসটা দেখা হয়ে যাবে রিভিশনের সময় সে বুঝতে পারবে আমার কোথায় কোথায় ল্যাক আছে হয়তো কোনো ল্যাক আছে কারোর কনস্টিটিউশন ইকোনমিক্সে সেখানে যদি তার ল্যাকও থাকে সেক্ষেত্রে প্রিলিতে কিন্তু হ্যাম্পার করবো না কিন্তু রিভিশনটা যখন দিল সে বুঝলো তাহলে কিন্তু প্রিলি দেওয়ার পরে সে ওটা নিয়ে বসতে পারবে এবং ওটা তুলে নিতে পারবে এটা একটা সুবিধা আর ম্যাথটা তো রেগুলার প্র্যাকটিস করে যেতেই হবে কারণ ওটা মেন্সের মেন্সে অনেকটাই ওটার ইম্পর্টেন্সি আছে একশো নম্বরের ম্যাথস একশোর রিজনিং তো ওই পেপারটাতে ভালো স্কোর করতে পারবে যে সে বেরিয়ে যাবে অনেকে বলে যে ম্যাথ পেপারে কম স্কোর করলে নাকি তারা বেরোয় না কিন্তু আমি বলবো যে এটা ভুল কথা কেউ ম্যাথে উইক হতেই পারে সে কোনো ছেলে হয়তো ম্যাথসে দুশোর মধ্যে দেড়শো তুলছে কেউ একজন দুশোর মধ্যে একশো কুড়ি তুলছে যে একশো কুড়ি তুলছে সে তিরিশ নাম্বার পিছিয়ে আছে একটা মানুষ যদি কোনো দিকে খারাপ হয় সে মানুষটা কোনো না কোনো দিকে তো ভালো হবে তাহলে যে ম্যাথসে তিরিশ পিছিয়ে থাকছে সে নিজে জানে সে আমি কোন দ
আর প্রিন্টস এর জন্য 120 এটা টার্গেট করাটাই মানে উদ্দিমের কাজ বেশি আমার পাওয়ার দরকার নেই আমি পাস করব অপশনালটা পড়াটা চালিয়ে যাব আর হচ্ছে লাস্ট দুই মাস আমি রিভিশন দেব তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমি কি অবস্থায় আছি আর যারা সবে শুরু করছে প্রিন্টস এর আগে তাদের বলবো তাদের প্রিন্টস এর আগে অপশনাল ধরার কোনো দরকার নেই কারণ যেহেতু সবে শুরু করছে সিলেবাস পুরো কভার হয়নি পুরো টাইমটা যতটা করব পুরো টাইমটাই জিএস এর পেছনে দেওয়া উচিত আর যদি খুব কম সময়ের মধ্যে ক্লিয়ার করতে চাই আমি বলবো একটা বই আছে লুসেন্ট জি কে ওই বইটা পুরোপুরি বাই হার্ট রিমেম্বার করে চলে গেলে হয়ে যাবে ফ্রিলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফ্রিলির জন্য ওটা এনাফ অত ডিটেল প্রিপারেশন ফ্রিলির জন্য প্রয়োজন পড়ে না তার পরবর্তীকালে যদি দেখে কোয়েশ্চেন মিলিয়ে যে আমার এত নাম্বার হচ্ছে তাহলে পরে কিন্তু তাকে তখনই মেন্সের প্রিপারেশন নিতে শুরু করতে হবে সব আমি নিজে যেটুকু বুঝেছি ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সপিরিয়েন্স যারা আছে আমি কিছুদিন আগে এখন আমি সাকসেস পেয়েছি না কিছুদিন আগে আমিও অ্যাক্সপিরিয়েন্স ছিলাম অনেক অ্যাক্সপিরিয়েন্সদের সাথে আমার কথাবার্তা হতো আমি যেটা দেখতাম মানে ম্যাক্সিমামের যেটা ড্রব্যাক সেটা হচ্ছে এক্সাম দিয়ে এসে কোয়েশ্চেনটা রিভ্যালুয়েশন করে না এক্সাম চলে গেল ঠিকই কিন্তু কোয়েশ্চেনটা রিভ্যালুয়েশন দরকার প্রিলিমস হোক মেন্স হোক এবং টু দা পয়েন্ট রিভ্যালুয়েশন দরকার কোয়েশ্চেন ধরে ধরে কটা কোয়েশ্চেন হলো কটা কোয়েশ্চেন হলো না কোন কোয়েশ্চেন ভুল করলাম আমি যখন ইভ্যালুয়েট করব তখন আমি অ্যাটলিস্ট আমার মাথায় ক্লিক করবে যে আমি কোন কোয়েশ্চেনটা ভুল করছি এবং সেটা কোন টপিকে যখন আমি দেখবো যে আমার এতগুলো ভুল হয়েছে আমি যখন নিজেই বাঁচবো প্রিলিমসের পরীক্ষা দিয়ে আমার এই টপিকের কোয়েশ্চেন এত ভুল হয়েছে তার মানে আমি ওই টপিকটাই ভিত আমাকে ওই টপিকটা আমি ইনভেস্ট করতে হবে এটা করা আমি বলবো এটা করা মানে দরকার খুব খুব দরকার অনেকেই করে না অনেকে মেন্স এক্সাম দিয়ে এসেও করে না কিন্তু করা উচিত যে এবার করলো সেই স্ট্র্যাটেজি সে বছর সাকসেস না পেলে তার পরের বছর কাজে লাগবে আর প্রিলিমসের জন্য করা তো উচিত কারণ একটা ওভারভিউ অ্যাসপেক্ট পাবে যে মেন্সে আমাকে কি কী ফেস করতে হবে এবং কী কী পড়তে হবে তারা নতুন দিল তারা পরীক্ষা দিয়ে নিয়ে ইভ্যালুয়েট করুক যে আমার কোন কোন সেগমেন্টে কি আমার রেজাল্ট আমি ভালো পেরেছি এখানে না আমার ভুল বেশি হয়েছে যদি ভুল বেশি হয়ে থাকে তাহলে সেই জায়গাটা আমি দুর্বল সেই জায়গায় আমি জোর দিই ওটা আমার মেন্সে মেক হয়ে যাবে আর যদি আমি যেটা পেরেছি তাহলে এই নয় আমি সেটাকে ছেড়ে দেবো কিন্তু সেটাকে কন্টিনিউ রিভিশনে রাখতে হবে তাহলে পরে আমার মেন্সে গিয়ে সেখান থেকে ম্যাক্সিমাম স্কোর করার চান্সটা বাড়বে এটা অনেকেই করে না ইভ্যালুয়েশনটা আমি বলবো করতে অর্ঘ আমরা পেপার ওয়াইজ চাইবো তোমার গাইডেন্স তোমার সাজেশন ফর মেন্স তো এবং বুক লিস্টও তো বাংলা থেকে শুরু করা যাক মানে কম্পালসারির মধ্যে যে ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার তো তোমার নিশ্চয়ই বাংলা ছিল তো বাংলার জন্য তুমি কীরকমভাবে রেডি হয়েছিল বা স্টুডেন্টদের কীভাবে রেডি হতে বলো বাংলাতে মেনলি কম্প্রিহেন্সিভ কোয়েশ্চেন্স আসে পাঁচটা কোয়েশ্চেন থাকে তার মধ্যে আমি পার্সোনালি সবচেয়ে বেশি এফোর্টস দিতাম ট্রান্সলেশন আর প্রেসি রাইটিংটার উপর আমার মনে হয় দুটোর উপর এফোর্ট দেওয়া উচিত কারণ এই দুটো যদি ভালো করে করা হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম মার্কস ওখান থেকে ওঠে আর যে দুটো রাইটিং থাকে একটা এডিটোরিয়াল লেটার একটা এডিটোরিয়াল রিপোর্ট এ দুটোতে ওভারঅল অ্যাভারেজ সবাই সেম লেখে কারণ ওটা যেহেতু ফরম্যাট বেসড একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাট থাকে সেটার পরে কিছু বডি দিতে হয় এবং এন্ডিং থাকে কনক্লুশন এরকম তার জন্য ওটা যেহেতু সবাই ফরম্যাটটা মেনটেন করে তো ওটা ওভারঅল অ্যাভারেজ হয়ে যায় কিন্তু সবচেয়ে মানে নিজের ক্ষমতাটা দেখানোর জায়গা থাকে হচ্ছে ট্রান্সলেশন আর প্রেসি আর ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে যেটা দেয় সেটা লিটারাল মিনিংটা না লিখে যদি সেটা অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চেয়েছে সেটার ভাবানুবাদটা করা যায় আমার মনে হয় সেটা সবচেয়ে বেস্ট হয় আর ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা খেয়াল রাখা উচিত সেটা হচ্ছে শব্দ চয়ন শব্দ চয়নের ওপর কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে কেউ যে ভাবানুবাদ করলে সেই ভাবানুবাদ দুজনে সেম করতে পারে কিন্তু সে করার মধ্যে এমন কোনো কথা ইন্ট্রোডিউস করা যেটা খুব শুনতে খুব সুন্দর লাগে ভাবানুবাদ এবং শ্রুতিমধুর যদি এটা হয় তাহলে ট্রান্সলেশন আমার মনে হয় খুব ভালো মার্কস উঠবে আর প্রেসির জন্য আমার মনে হয় যে প্যাসেজটাকে বারবার পড়া উচিত আমি বলবো ট্রান্সলেশন আর প্রেসি এ দুটোর জন্য একটা রাফ ওয়ার্ক করতে আমি নিজে রাফ ওয়ার্ক করতাম পরে অবশ্যই ওটাকে স্ট্রাইক থ্রু করতে হবে এটা অনেকে ভুলে যায় কিন্তু ওটা যেন করে দেয় মনে করে পেন্সিলেই হোক পেনেই হোক ট্রান্সলেশন করে ফাইনাল শিটে লিখে প্রেসিটা প্রেসি শিটে লিখে স্ট্রাইক আউট করে তারপর অন্যগুলোতে যাওয়া আর কি বেটার আমার মনে হয় তো রাফ ওয়ার্কটা করলে ভালো হয় ট্রান্সলেশন প্রেসিটাতে জোর দিলে ভালো হয় আর প্রেসির ক্ষেত্রে টাইটেলটা যতটা সম্ভব শর্ট করা যায় তত ভালো হয় প্রেসিতে বিগ টাইটেল দিলে না এমনি সারাংশ হচ্ছে তাহলে টাইটেলটাও যদি আমি বড় দিই তার বদলে যত কম ওয়ার্ডে দেওয়া যায় সব থেকে ভালো হয়
তারপরে আমি বলবো লেটার আর রিপোর্টটা ধরতে আর তার শেষে বোধ পরীক্ষা এটা পড়াশোনার জন্য কোথায় ট্রান্সলেশন তো যে কোনো একটা প্যাসেজ ধরে আমি করে নিতে পারি প্রেসিটা তো ওরকম করা যাবে না প্রেসি কোনো উপন্যাসের বই থেকে পড়লেও নিজের মতন নিজে লিখতে পারলাম বা সবচেয়ে ভালো হয় যদি টুয়েলভের টুয়েলভে ট্রান্সলেশন আর ইলেভেনের ভাব ভাবার্থ এই দুটো লিখতে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডে সিলেবাসে আছে তো যদি টু ইলেভেন টুয়েলভের সহায়িকা বই থেকে এই দুটো প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে ও দুটো ওখান থেকে প্র্যাকটিস হয়ে গেল আর লেটারটার জন্য তো এখন অনেক বই আছে আমি ফলো করেছি হচ্ছে ওরিয়েন্টাল পাবলিকেশনের যে বইটা সমস্ত সাবজেক্ট কভার আপ করে ওখান থেকে ওই লেটার আর রিপোর্টটার জন্য ফলো করেছি আর যে কোনো একটা বেঙ্গলি নিউজ পেপারের এডিটোরিয়াল কলামটা আর এডিটোরিয়াল লেটারের কলামটা দেখলেই এনাফ আর বেশি করে পড়ার কিছু নেই আর একটা কোয়েশ্চেন আছে বোধ পরীক্ষণের কোয়েশ্চেন থাকে ওটাতেও চল্লিশ মার্কস থাকে আমি এক্সাম দিয়েছি পনেরো ষোলো সতেরো এই তিনটে বছরের কোয়েশ্চেনেই ওই বোধ পরীক্ষণের যে কোয়েশ্চেনটা এসছে ওটাতে একটা কমন ট্রেন্ড নিজে দেখতে পেয়েছি যেটা ওরা যাই দিক না কেন ওরা একটা রিলিজিয়াস কনসাসনেস খোঁজে মানুষের মধ্যে যে অ্যাকচুয়ালি রিলিজিয়ানটা কি যে এটা পাবলিক সার্ভিস কমিশন আমি জানি না ওরা সেই জন্য এই ধরনের বোধ পরীক্ষণ দেয় কি না যে অ্যাকচুয়ালি মানব ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের কি ধারণা সেটা টেস্ট করার জন্য হয়তো দিতে পারে তো আমার তিন বছরের কোয়েশ্চেনটাই সেই বেস্ট লিখেছে লেগেছে এবং ওরা জানতে চাই কোয়েশ্চেনটা হলো ধর্মের আসল মানে কি তিন বছরই আমি দেখেছি তিনটে বছরই কোয়েশ্চেনের যে মেন কনসেপ্ট ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট সেটাই রিলিজিয়ানের ওপরেই থাকে কিন্তু এটা মানে এই রিলিজিয়ান নয় যে আমি সনাতন হিন্দু বা আমি মুসলিম ধর্ম এটাতে বিলং করি ওরা একটা কোয়েশ্চেন থাকে মানবের ধর্ম বলতে কি বোঝানো হয়েছে এরকম একটা কোয়েশ্চেন থাকে অ্যাকচুয়ালি জীবনমুখী টাইপের হয় ওই বোধ পরীক্ষণ যে কোয়েশ্চেনটা হয় জীবনমুখী টাইপের হয় আমি ওটাই দেখছি আমার মনে হয় ট্রেনটা এটাই মেনটেন থাকবে তো আমি অ্যাসপিরেন্টসদের বলবো যারা দিচ্ছে পরীক্ষা সামনে আসবে যারা পরীক্ষা দিতে তাদেরকে বলবো যে তোমরা অ্যাকচুয়ালি বোঝো যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইফ ওটা অ্যাকচুয়ালি বোঝো আর ওই বিষয়ে একটু পড়াশোনা করো তাহলে পরে ওটার অ্যান্সার করা সুবিধা হবে আর দু হাজার যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছিল প্রেসি সেটা সে বলে একটা উপন্যাস আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেখান থেকে তুলে দিয়েছিল তো ওখান থেকে কপি করে অনেক কিছু কপি করে সেটা একটু যদি টুকটাক পড়া হয় তাহলে পরে সেটার সাথে চর্চায় থাকে আসলে প্রেসি পরে তো একটা পার্ট দিয়ে দেয় ছোটো একটা পার্ট দিয়ে দেয় তার থেকেও আর একটা ছোটো পার্ট লেখা এটা খুব সমস্যা কিন্তু যদি ওটারই কোনো বড় ভার্সান পড়া থাকে তাহলে পরে লিখতে খুব সুবিধা হয় কারণ তাহলে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টটা আমার জানা থাকে কি বলতে চাইছে সেটা আমি বোঝাতে পারবো লিখে তো আমি বলবো বাংলার জন্য একটু পড়াশোনা করলে ভালো হয় একটু মানে পড়াশোনার ফাঁকেও তো একটু রিক্রিয়েশনের দরকার হয় তখন যদি একটু টুকটাক পড়াশোনা করা যায় তাহলে ভালো আমি সাজেস্ট করবো একদম স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছি রবীন্দ্র রচনাগুলি পড়লেই সবচেয়ে ভালো হয় অন্যদিকে যাওয়ার দরকার নেই শুধু রবীন্দ্র রচনাগুলি পড়লেই ভালো হয় আর একটা কাজ হবে রবীন্দ্র রচনাগুলি পড়লে যেখান থেকে শব্দ চয়নটা আমি শিখতে পারবো মানে আমি যখন ট্রান্সলেশন করবো আমি কোন শব্দ ইউজ করলে এটা আমার আরও শ্রুতিমধুর লাগবে এই শব্দগুলো জানতে পারবো অনেকে আমরা অনেকেই বেঙ্গলি ইংলিশে ভোকাবুলারি বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করি কিন্তু কখনোই বাংলায় ভোকাবুলারি বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করি না তো ওটা ওখান থেকে পড়লে হয়ে যায় তো এটাই ওভারঅল বাংলার প্রিপারেশান এভাবে নিলেই এনাফ ইলেভেন টুয়েলভের সহায়িকা বইটা থেকে ট্রান্সলেশন আর প্রেসিটা প্র্যাকটিস করা আর পে নিউজ পেপার থেকে এডিটোরিয়াল কলামটা আর এডিটোরিয়াল লেটারটা পড়া আর বোধ পরীক্ষণের জন্য একটু আউটার নলেজ লাগে এবার ওরা এরকম দিচ্ছে এবার আমি বললাম তাই শুনে কেউ যদি ভাবে যে না জীবনমুখী টাইপেরই দেবে এটা বলা যায় না কারণ ওটা আনপ্রেডিক্টিভ সামনের বার পিএসসি চেঞ্জও করে দিতে পারে কিন্তু ওটার জন্য একটু বাংলা আউটার নলেজ লাগবে অনেকে বলে যে বোধ পরীক্ষণে কীরকম লিখবো ছোট করে লিখবো না বড় করে লিখবো আমি নিজে দেখি চল্লিশ নাম্বার থাকে এক একটা কোয়েশ্চেনে দশ করে থাকে কোনো কোনো বার ওরা জেনারেল ডিভিশন করে দেয় চারটে কোয়েশ্চেন দশ করে চল্লিশ কোনো কোনো বার ওরা পার্ট মার্কিং করে দেয় নিজেরাই কিন্তু সেই কোয়েশ্চেনটা ওয়াইজ বুঝে লিখতে হবে যে যদি বলে যে লেখকের ধারণা অনুযায়ী মানব ধর্ম কি এটা যদি বলে কখনো এই প্যাসেজটা থেকে এক লাইনে আমি লিখতে পারবো না তার ওটা তো আর নাইন টেনে সেরকম আনসিন প্যাসেজের মতন নয় তাহলে ওটার নাম অন্য দিত এটা বোধ পরীক্ষণ দিয়েছে তো আমাকে বোঝাতে হবে যে আমি কি বুঝি ওখানটা একটা লিখতে হবে তো আমার মনে হয় ওটার ইলাবরেটিভ অ্যান্সার দিলে ভালো হয় এবং ওটার ইলাবরেটিভ অ্যান্সার দেওয়া উচিত আমার মনে হয় নয়তো আমি কম কথায় বোঝাতে পারবো না আর ইংলিশের জন্য সেম ইংলিশে শুধু এই বোধ পরীক্ষণ পাঠটা আ
আঠেরো দুটা চেঞ্জ করে একটা কম্প্রিহেনশন দিয়েছে তো এটা চেঞ্জ করে দিতে পারে দেখা গেল সামনের বার বাংলা পরীক্ষায় বোধ পরীক্ষণ নেই কিন্তু চেঞ্জ করে যেটাই দিক সেটা এরকমই দেবে যার জন্য একটু আউটার নলেজ লাগবে বাংলা বা ইংরাজিতে দুটো দিক ডায়লগ লিখতে দিলেও আমার সেই বিষয়টা সম্বন্ধে নলেজ লাগবে ষোলোতে যেমন দিয়েছিলো হেলথ অ্যান্ড ফিটনেসের ওপর সতেরোতে দিয়েছিলো সুপার অ্যানিমেশনের ওপর তো লিখতেই হবে সেটার জন্য একটু জানা থাকলে ভালো তার জন্য একটু বাইরের পড়াশোনা করলে এনা আমি বলবো না খুব বেশি এফোর্ট দিতে কারণ আরও এদিকে অনেক সাবজেক্ট আছে যেখানে এফোর্টটা লাগবে ওটার জন্য যদি উইকলি থ্রি আর ফোর ডেজ দেওয়া যায় এনা রেগুলার পড়ার দরকার নেই বাংলা ইংলিশ সপ্তাহে দু থেকে তিন দিন দিয়ে পড়লেই যথেষ্ট আর ইংলিশে তো এডিটোরিয়াল লেটার এডিটোরিয়াল রিপোর্ট বাংলার মতন সেম সে দুটো একই জায়গায় ফলো করতে হবে কোনো একটা নিউজ পেপার থেকে ট্রান্সলেশনটা বলবো যে কোনো একটা প্যাসেজ থেকে দেখি ইংলিশ থেকে পড়ে নিয়ে প্রচুর প্যাসেজ আছে ট্রান্সলেট করলে হয় যে কোনো বই যখন ইংলিশে পড়া হয় সেটা ট্রান্সলেট করলেও হয় কিন্তু ভাবানুবাদ আর হচ্ছে ওয়ার্ড ওয়ার্ড চুজিং এটা কিন্তু যেন মাথায় রাখা হয় আর ইংলিশের ক্ষেত্রে টেন্সটা যেন খুব 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 বেশি করে মাথায় রাখা হয় ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই ভুল করে টেন্স আমিও যখন প্র্যাকটিস করতাম তখন আমি আমিও প্রথম দিকে আমারও টেন্সে ভুল হতো ট্রান্সলেশন যখন করতাম তো আমি যে স্যারের কাছে ইলেভেন টুয়েলভে পড়েছি ইংলিশ সেই স্যারকে আমি লিখে দেখাতাম ওনার কাছ থেকে আমি চেক করিয়ে নিতাম তো ওখান থেকে ওটা আমার করতে করতে ওটা কারেক্ট হয়ে গেছিলো তেমন আর অসুবিধা হতো না তো আমি বলবো না এই দুটোতে বেশি এফোর্ট দিতে মোটামুটি এই পাতটা আমি ফলো করেছি তো এটা করলে আমার মনে হয় হয়ে যাবে এবার আছে ইতিহাস ভূগোলে ইতিহাস ভূগোলে ইতিহাসে একশো থাকে ভূগোলে একশো থাকে কিন্তু ইতিহাসের কোয়েশ্চেন ডে বাই ডে চেঞ্জ হচ্ছে চোদ্দোতে একরকম কোয়েশ্চেন ছিল পুরো জীবন মুখোপাধ্যায় থেকে কমন পেয়ে গেছে সবাই পনেরোতে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন পুরো চেঞ্জ করে দিয়েছে ষোলোতে আবার চেঞ্জ করেছে পুরো কৃষ্ণা রেড্ডি ফলো হয়েছে আর সতেরোতেও তাই হয়েছে ওভারঅল আঠেরোতে আবার প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো ইতিহাস কি দেবে কোথা থেকে দেবে এটা বলা যায় না এবং আমি অনেককেই বলতে শুনেছি এই জিএস পেপারের কোয়েশ্চেনগুলো কপি হয় বিভিন্ন জায়গার থেকে কোয়েশ্চেনগুলো কপি করে দেয় এবার এত সোর্স তো পড়া সম্ভব না আমি যেটা নিজে করেছি আমি কয়েকটা নির্দিষ্ট বই নিজের জন্য ঠিক করে নিয়েছিলাম সেই কটা আমি পড়তাম বারবার পড়তাম কৃষ্ণা রেড্ডির বইটা অসম্ভব বড় অত বড় বই আমি পড়িনি জীবন মুখোপাধ্যায় পড়েছি বেসিক নলেজের জন্য এনসিআরটি অনেকে ওল্ড এডিশান বই পড়তে বলেছে আমার কাছে ছিল না বলে সাবস্টিটিউট খুঁজেছিলাম কয়েক জায়গায় লেখা ছিল তামিলনাড়ু স্টেট এডুকেশান বোর্ডের ইলেভেন টুয়েলভের বইটা পড়তে তো আমি ওই দুটো জীবন মুখোপাধ্যায় পড়ার পর একবার জাস্ট গোছু করে নিয়েছিলাম ব্যাস ওটুকুই তা আমি আর তারপরে পড়িনি আরিয়ান পাবলিকেশানের ম্যাকবুক সিরিজ ওটার থেকে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল ওটা পড়েছিলাম আর লুসেন্ট পড়েছিলাম আর হচ্ছে রাজীব আহিরের মডার্ন ইন্ডিয়া ওটা পড়েছিলাম এই হচ্ছে আমার ইতিহাসের বই এখান এগুলোই আমি বারবার পড়তাম তো রিভিশনের মধ্যে পরবর্তীকালে আমি বারবার রিভিশন দিতাম জীবন মুখোপাধ্যায় ম্যাকবুক রাজীব আহিরের বইটা আর লুসেন্ট এই কটা আমি রিভিশন দিতাম আর এম সিকিউ প্র্যাকটিস ওই ফর্টিন থাউজেন্ড প্লাস আর হচ্ছে রেড্ডি রেড্ডিও তাও সব চ্যাপ্টার নয় সিলেকটিভ চ্যাপ্টার শুধুমাত্র মডার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ার মেডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়ার জন্য আমি একটা ট্রেন্ড খেয়াল করেছিলাম মেডিয়াভ্যাল ইন্ডিয়ার যে বেসিক কোয়েশ্চেন ওরা দিত সেই কোয়েশ্চেনটা পনেরো সাল থেকে দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় তারপর থেকে ওরা বেসিক সেই কোয়েশ্চেনগুলো দেয় না যদিও দেয় খুব কম সেগুলো সাধারণত জীবন মুখোপাধ্যায়ের বই পড়লে হয়ে যায় তো ওরা মেডিয়াভ্যাল পোর্শনের আর্ট অ্যান্ড কালচারের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিত কোয়েশ্চেনগুলো সেখান থেকে আসতো আমার মনে হয় ওগুলো ইউপিএসসি প্যাটার্নের কোয়েশ্চেনগুলো ওরা দিত যেমন মেডিয়াভ্যালের পেন্টিং মেডিয়াভ্যালের আর্কিটেকচার এগুলো খুব বেশি দিত তো আমি ট্রেনটা বোঝার পর আমি আর মেডিয়াভ্যাল তেমন বেসিক পুরোটা পড়ে যেতাম না শুধু আর্ট অ্যান্ড কালচারটা ভালো করে দেখে যেতাম তো ওটার জন্য আমি বলবো ইয়ে ম্যাকবুক ভালো ম্যাকবুক ফলো করে কি ওই আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচারের জন্য স্পেসিফিকালি আর্কিটেকচারের জন্য একটু উইকিপিডিয়া ঘুরে নিলেই হয়ে যায় যে মুঘল আর্কিটেকচার বা সুলতানেট আর্কিটেকচার বলে দেখে নিলেই হয়ে যায় দেখে ওখান থেকে একটা নোটস করে নিলে হয়ে গেল আর মডার্নের জন্য তো রাজীব আহিরের বইটা লুসেন্ট পড়লে আর কিচ্ছু লাগে না আর অ্যান্সিয়েন্টের জন্য আমি নিজে ফলো করেছি ইউপিএসসি এক্সাম পোর্টালের ওয়েবসাইটে একটা ওদের হিস্ট্রির নোটবুক ছিল ওই পোর্শনের হিস্ট্রি বুকটা হিস্ট্রি পার্টটা অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি পার্টটা খুব ভালো খুব ইনফরমেটিভ ওই পিডিএফটা আছে ওটা কেউ যে কেউ ডাউনলোড করে নিতে পারবে ওখান থেকে তো আমি ওটাই পড়েছি আমি পরবর্তীকালে একটা বইয়ের নাম শুনলাম পুনাম দালাল ধাইয়ার বই তো আমি বইটা পরে দেখেছিলাম তো দেখলাম যে আমি যেটা পড়ে এসছি ওই নোটসটার
ভূগোলের জন্য যেহেতু আমার ভূগোল অপশনাল ছিল ওর জন্য ভূগোলে আমি জিএস এর জন্য আলাদা এফোর্ট দিতে হয়নি সেটা হচ্ছে ষোলো সতেরো সালে এসে কিন্তু তার আগে যেটা আমি দিয়েছিলাম ভূগোলের জন্য মাজিদ হুসেন আর ওয়েস্ট বেঙ্গল পাটটার জন্য শুধু কার্তিক মন্ডল ব্যাস আর একটা জিনিস যেটা আমি করেছিলাম সেটা হচ্ছে ম্যাপ ফল অনেকে অ্যাটলাস ফলো করে এক্সপোর্ট অক্সফোর্ড অ্যাটলাস ফলো করে কিন্তু অক্সফোর্ড অ্যাটলাসে অতটা ভালো রিজনালাইজেশন থাকে না যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিওগ্রাফি যদি পড়তে হয় সেটাতে যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যাপটা দেখি খুব ভালো হয় তো ওটা ওখানে পাওয়া যায় না তো আমি ক্লাস ফোরের একটা অ্যাটলাস ফলো করেছি যেটা তুহিন কুমার দাসের টডলার মিডিয়া পাবলিকেশনের ওই বইটা ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজনাল জিওগ্রাফি অ্যাটলাস খুব ভালো আমি চোখ বুঝে যে কোনো কাউকে রেকমেন্ড করতে পারি ওটা দেখলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইচ অ্যান্ড এভরি ডিস্ট্রিক্ট সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া হবে শুধু ডিস্ট্রিক্ট না ল্যান্ডফর্মস চ্যানেল মারফোলজি মানে রিভার রোড আর ইম্পর্টেন্ট প্লেসের সব সব ওই বইটার থেকে পাবে এবং ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ আছে ওটাতে এটা খুব ভালো লেগেছে আবার তুহিন কুমার দাসেরই ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ার অ্যাটলাসটা ওটা স্টেট ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ তো ওটা আরও বেটার যদি জিওগ্রাফি যেহেতু আমাদের ইন্ডিয়ান আর ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা অনেকটা রিজনাল জিওগ্রাফির মতো তো যদি স্টেটগুলোকে আর ডিস্ট্রিক্টগুলোকে অনেক ভালো করে জানো দেখি পড়ার সাথে সাথে ম্যাপটার সাথে ট্যালি করে দেখি তাহলে আমার মনে হয় মানে মেমোরি রিগ্রেশনটা কম হয় আর এফোর্টটা খুব কম লাগে আর ভুলের চান্সটা খুব কমে খুব কমে তো আমি বারবার সাজেস্ট করবো জিওগ্রাফির জন্য অ্যাটলাস ফলো করা মাস্ট অ্যাটলাস ফলো করা মাস্ট অক্সফোর্ড দেখতে হবে না খুব খুব মানে অনেক বড় ওটা লার্জার পার্সপেকটিভ যদি এই দুটো বই পারো তাহলে কোনো কেউ কিনে নিলে খুব ভালো হয় তাহলে আর কি মানে বারবার রিভিশান দিতে হবে না যেমন জিওগ্রাফিতে কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে মাল্টিপারপাস রিভার প্রজেক্ট ন্যাশনাল পার্কস ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিজ থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বিভিন্ন উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট এইগুলো তারপর রোড মাউন্টেন পাসেসগুলো যেগুলো মানে খুব ডিসক্রিট খুব ডিসক্রিট ইনফরমেশান ওটা ওই ওই জায়গাতেই পড়তে হবে এবং সেটা মেমোরাইজ করতে হবে তো আমার মনে হয় এইগুলোর জন্য অ্যাট লাস্ট দেখলে সব থেকে বেস্ট হয় এবং মার্ক করে করে পড়ো দরকার হলে নিজের নোটস বানিয়ে নাও আমি নিজের নোটস বানিয়ে নিতাম ওই ম্যাপ থেকে দেখেও যদি কোনো কোনো কিছু পেলাম না আমি তো আমার যে অ্যাটলাসটা আছে সেটাতে পেলাম না তো এখন বহু অ্যাটলাস আছে গুগল ম্যাপে গেলেও দেখা যায় গুগল ম্যাপ উইকি ম্যাপ ইয়া যে কোনো জায়গায় দেখা যায় তো এই আমি এই দুটো পড়েছি কার্তিক মন্ডল আর মাজিদ হুসেন এটা হচ্ছে আগে পড়তাম পরবর্তীকালে তো খুল্লারও পড়েছি ইন্ডিয়ার জন্য তবে সিলেক্টিভ আমি খুল্লারে শুধু ইকোনমিক পার্টটা পড়েছি কারণ ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি যে পার্টটা সেটা মাজিদ হুসেন পড়লে এনাফ আর কিছু পড়ার দরকার হয় না যদি আমি আবার পড়ি ওটা ডবল এফোর্ট হয়ে যায় টাইম ওয়েস্ট কোনো দরকার নেই তো জিএস এর জন্য এইভাবে জিওগ্রাফিটার অ্যাপ্রোচ নিলে বেস্ট হয় আবার হচ্ছে পেপার ফোর এটাতে তো অনেক পেপার সায়েন্স আগেই ধরার দরকার নেই যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তারাও ঘাবড়ে যায় যারা নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট তারা তো ঘাবড়ে যাবেই এমন সায়েন্স দেয় কেমিস্ট্রির কোর অ্যাপ্লিকেশান দেয় আমি বলবো ওগুলো যাওয়ার দরকার নেই যদি যারা ইলেভেন টুয়েলভে সায়েন্স নিয়ে পড়েছে তারা যদি এনসিআরটির বইটা পড়ে নেয় বা আরিহান্তের একটা আছে এনসাইক্লোপিডিয়া অফ জেনারেল সায়েন্স ওটা যদি পড়ে নেয় তাহলে এনাফ ওখান থেকে যে কটা কোয়েশ্চেন পাওয়া যাবে মোটামুটি সে কটাতেই স্যাটিসফায়েড হতে হবে বাকি পড়তে গিয়ে পেতে গেলে প্রচুর পড়তে হবে সেটা ওয়েস্টেজ হবে টাইমের আর যারা নন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের তারা ইলেভেন নাইন টেনের মাধ্যমিক মাধ্যমিক লেভেলের ফিজিক্যাল সায়েন্স আর লাইফ সায়েন্স পড়ে নিলে তাতে যে কটা পাবে সে কটাই আমি বলবো গেম এটা গেল সায়েন্স পার্টটুকু এনভারনমেন্টের জন্য যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে অভ্যস্ত তারা শঙ্কর আইএসের বইটা পড়তে পারে যাদের জিওগ্রাফি অপশনাল আছে তাদেরকে তো পড়তেই হয় আলাদা করে আমি আর কিছু বলবো না তারা জানি বায়োজিওগ্রাফি একটা পার্ট আছে ওখানে পড়লে এনভারনমেন্টটা পুরো কভার হয়ে যায় আর কোস্টাল রেগুলেশন জোন বলে একটা সিলেবাসে ওরা মেনশন করেছে কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত একটা কোস্টাল রেগুলেশন জোনের কোয়েশ্চেন পেয়েছি সিঙ্গেল একটা তাও সেটা দু হাজার ষোলোর বোধহয় কোয়েশ্চেনে ওটা যে কোনো একটা জায়গায় একটা পিপিটি একটা কোস্টাল রেগুলেশন জোনের উপর গুগল সার্চ করে একটা পিপিটি ডাউনলোড করে দেখে নিলেই হয়ে যায় ওটার জন্য কোনো বই কিনতে হবে না পড়তেও হবে না আর হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্সি দিতে হবে এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ার বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ নেটওয়ার্কগুলো কোনগুলো ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ রিজার্ভ সেইগুলো আর হচ্ছে কি কী চেঞ্জেস হচ্ছে তার মধ্যে যেমন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ খুব আপডেট হয় অনেকে আপডেট হচ্ছে আবার ম্যাপ প্রোগ্রামটা একটু দেখতে হবে কোন কোনগুলো গেল ওরা লোকেশান হিসাবে দেয় এবং অনেক সময় আমি কোয়েশ্চেনও দেখেছি কোনটা এর মধ্যে নেই এভাবেও দেয় তো ওগুলো খু
কেউ যদি অ্যাথিভার্স থেকে পড়ে তাহলেও হবে আর এই দুটো ওয়েবসাইটের মধ্যে যে কোনো একটা ওয়েবসাইট ফলো করলেই এনাফ আর ওটা মুখস্থ করার চাপটা না নেওয়াই সবচেয়ে বেটার কারণ ওটা যদি মনে হয় যে আমাকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স করে উদ্ধার করতে হবে এতগুলো দিনের একসাথে পরে উদ্ধার করতে হবে তাহলে সেটাই এমন একটা হেডেক ক্রিয়েট করবো অন্য পরায় আর মন বসবে না তো এই হেডেকটা না নিয়ে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জাস্ট দেখে যাও দেখে যাও আর প্রচুর এখন অ্যাপ আসে সবাই স্মার্টফোন ইউজ করে অনেক আমি অনেককে বলতে শুনেছি হিন্দু পেপার অনেক জায়গায় আসে না হিন্দু রি পেপার আসে যদি কেউ পড়বে ইংলিশে পড়তে পারে হিন্দু অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিলেই ঘন্টায় ঘন্টায় নোটিফিকেশান থাকে ওগুলো একটু টুকটুক করে দেখলে হবে পুরো আর্টিকেল পড়ার দরকার নেই জাস্ট হেডলাইন আর প্রথম দুটো প্যারাগ্রাফ পড়লেই এনাফ তো এভাবেও ফলো করা যায় ইন শর্টস বলে একটা অ্যাপ্লিকেশান আছে আমি ওটা নিজে পার্সোনালি ফলো করতাম ওটা প্রচুর নিউজ আপডেট দিত প্রচুর নিউজ আপডেট দিত এবং ওটা বুক মার্ক করে রাখা যেত এবং খুব শর্টে ইন শর্ট বলে একদম জিস্ট যেটুকু জানলে হবে সেটুকু এবং ওরা নিচে একটা লিঙ্ক দিয়ে রাখত যদি কোনো নিউজের ডিটেলস জানতে হবে ওটাতে ক্লিক করলে পড়ে নিতাম আমি এটা ফলো করতাম ইন শর্টটা ফলো করতাম খুব তো ওটা মুখস্থ করার কোনো হেডেক নিতে হবে না মুখস্থ করেও যে কটা পারা যাবে না করেও সে কটাই পারা যাবে রোজ দেখে যাওয়ার মধ্যে মাইন্ড যেটুকু ক্যাচ করবে সেটুকুই এক্সামে দিলে এনাফ কারণ ওই পেপারটাই ম্যাক্সিমাম বেশি মার্কস ওঠে না স্বাভাবিকভাবেই ওঠে না আর জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সায়েন্স এনভায়রনমেন্ট এই তো ওটাতে আর কিছু নেই আর আমি বলবো এই পেপারটার জন্য কম এফোর্ট দিতে রোজকার দেখার মধ্যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেমন দেখে চলে গেল তেমন সায়েন্সটা বেসিক জাস্ট বেসিকগুলো হয়তো ডেপতে যাওয়ার দরকার নেই আর জিকে যে কোনো একটা বই ফলো আর এনভায়রনমেন্ট অনিশ চট্টোপাধ্যায় বা শঙ্কর আই এস এর যে এনভায়রনমেন্টের বইটা আচ্ছা পেপার ফাইভ কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ান পলিটি অ্যান্ড কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইকোনমিক্স এটার জন্য কনস্টিটিউশন পার্টির জন্য এম লক্ষ্মীকান্ত পড়লে এনাফ ওটা ছাড়া কিছু পড়ার দরকার নেই কারোর যদি ইংলিশ ভাষায় অসুবিধা হয় জেনারেল পাস কোর্সের অনাদি মহাপাত্রের বইটা পড়তে পারে অনেকে ডিডি বাসু সুভাষ কাশ্যপ অনেক কিছু পড়তে পারে আমি বলবো এগুলো টাইম ওয়েস্ট কোনো দরকার নেই অত বেশি কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসে না ডিডি বাসু সুভাষ কাশ্যপ তখন লাগবে যখন আমাকে ওই পেপারটাই ডেসক্রিপটিভ দিতে হতো আগে যেটা চলতো বিসিএসের প্যাটার্ন কিন্তু এখন নেই এখন যত বেশি আমি ইনফরমেশান গ্যাদার করতে পারবো কারণ অনেক কিছু মনে রাখতে হয় আর কনস্টিটিউশন পেপারটাও প্রত্যেকবার আমি দেখছি ডিফারেন্ট বার ডিফারেন্ট করছে একবার আর্টিকেল একবার অ্যামেন্ডমেন্ট আর আমি আঠেরো রিসেন্ট এক্সামটা দিয়েছি এটাতে দিয়েছে হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল কেসেস তো কনস্টিটিউশনাল কেসেস স্বাভাবিকভাবেই সবাই অ্যাভয়েড করে অত জুডিসডিকশান কেউ জুডিশিয়াল ম্যাটার কেউ করেও না মনেও রাখতে পারে না তো কোন বার কী দেবে বলা যায় না কিন্তু যে কোয়েশ্চেনগুলো পাড়ার মতন দেবে সেগুলো সব পারতে পারতেই হবে কারণ ওই পেপারটাতে বেশি নাম্বার তুলতে হবে যেহেতু সায়েন্সের পেপারটা আমার কম উঠবে তো আমি বলবো শুধু লক্ষ্মীকান্তটা পড়ে যাও যারা ইংলিশে পড়বে আর বাংলায় হলে অনাদি মহাপাত্র এনাফ এই কটাই আর কোনো বই দেখতে হবে না এই বইটাই বারবার পড়ো আর হচ্ছে পারলে কিছু মাইন্ড ম্যাপ করে নাও যাতে শিডিউল আছে পার্ট আছে অ্যামেন্ডমেন্টগুলো আছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর ডিপিএসপি এই আর্টিকেলগুলো যেন একদম জলের মতন মুখস্থ হয়ে যায় আর কনস্টিটিউশন পড়ার অনেক উপায় আছে সেগুলো ইউটিউবে একটু সার্চ করলেই দেখা যাবে যে কীভাবে ইজিলি এবং এফেক্টিভ হয়ে যে কনস্টিটিউশন পড়া যায় অনেক আর্টিকেলস মনে রাখার অনেক শর্টকাট ট্রিক্স আছে ওগুলো একটু দেখলেই হয়ে যাবে আর নেমোনিক্স সবসময় বলবো নেমোনিক্স কপি না করে নেমোনিক্স নিজে বানানোটাই বেটার সে যে সাবজেক্টেই হোক কারণ কপি করা নেমোনিক্সে ভুল হবে নিজে বানানো নেমোনিক্স কোনো দিন কোনো মানুষ ভুলবেও না এবং কোনো দিন ভুল হবেও না ওটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুল প্রুফ তো নেমোনিক্স বানিয়ে করা যেতেই পারে ভিজুয়াল নেমোনিক্সও করা যেতে পারে অনেকে ভাবে যে সাব ক্লাসগুলো কী করবো যেমন ফান্ডামেন্টাল রাইটসে ফিফটিন ওয়ান ফিফটিন টু অনেক কিছু আছে সিক্সটিন ওয়ান সিক্সটিন টু তো ওগুলো কি পড়বো না পড়বো না এবার আমি বলবো যদি সময় থাকে তাহলে ফান্ডামেন্টাল রাইটসটা খুব ভালোভাবে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর ডিপিএসপি এই দুটো চ্যাপ্টার খুব ভালোভাবে পড়া উচিত কারণ ওখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন ওঠে যদি সময় থাকে তাহলে পুরো ফুটিয়ে ফুটিয়ে পড়া উচিত আর যদি না থাকে তাহলে জাস্ট ওভারভিউ নিয়ে মেইন আর্টিকেলটা সেগুলো পড়ে চলে গেলেই ভালো হয় সাব আর্টিকেল পড়ার দরকার নেই যদি কোয়েশ্চেন খুব টাফ হয় তবেই ওগুলো দেবে এবং সেক্ষেত্রে টাফ হলে সবার জন্যই টাফ হবে সে কেউ একজন বসছে সেও পারবে না অন্য একজনও পারবে না যদি না তার হাতে সেই সময়টা থেকে থাকে এবং সে খুটিয়ে পড়ে তার মানে অবভিয়াসলি সে অনেক দিন ধরে প্রিপারেশান নিচ্ছে যারা নতুন প্রিপারেশান নিচ্ছে তাদের আমি বলবো পুরো সিলেবাসটা শেষ করার জন্য পুরো বইটা আগে শেষ করা অত ভিতরে সাব আর্টিকেল পড়তে হবে না আর যতই কেস ফেস আসুক ওগুলো মুখস্থ করার এখন দরকার নেই কারণ ওগুলো মুখস্থ করলে আরও
এই দুটো আর্টিকেল वाइज মনে রাখার জন্য নিমোনিক্স আছে কেউ ডাউনলোড করে নিতে পারে দেখে নিতে পারে আর যদি ভাবে যে আমি নিজে বানাবো তাহলে তো কোনো কথাই নেই খুব ভালো আচ্ছা ইকোনমিক্স ইকোনমিক্সের জন্য অনেক অনেক বই বলি রমেশ সিং অনেকেই পড়ে কিন্তু আমি পড়িনি রমেশ সিং কিছু কিছু জায়গায় কখনো কোনো জায়গায় কনফিউশন হয়ে আমি সেখানে দেখেছি বেসিক আমার যেহেতু ইকোনমিক্স আমি কোনোদিন পড়িনি তাহলে সাবজেক্টটা কি সেটা আমাকে বুঝতে হবে তার জন্য আমি প্রথম শুরু করেছিলাম তো জামিল হোসেনের বই দিয়ে এবং আমি বাংলা বই দিয়ে শুরু করেছিলাম তো জামিল হোসেনের পরে যখন সিলেবাস চেঞ্জ করে আর বি আইটা ঢোকালো আগের বারের যে বইটা আমি পড়েছিলাম সেটা তো আর বি আইটা অতটা ছিল না নিউ সিলেবাসের জন্য ওরা আবার বার করলো তো ওটা আমি ইংলিশে কিনেছিলাম তো ওখান থেকে দেখে নিয়েছিলাম এটা বেসিক করার জন্য আর আরও বেসিক যদি জানতে হয় একদম বেসিক থেকে শুরু করতে গেলে লুসেন বা তুরুনুয়েলের জিকের বই থেকে ইকোনমিক্স দিয়ে শুরু করে তারপর তুজামের লুসেন পড়ে আর এখান থেকে ম্যাকবুকটা পড়লে আমি মনে করি এনাফ আমি নিজে কটা পড়েছি আর ইকোনমিক্স যেহেতু কোনোদিন আমার সাবজেক্ট ছিল না ইকোনমিক্সটাকে ভালো করে বোঝার জন্য আমি ব্রুনাল নাট ওয়ার্জিটা খুব খুব বেশি করে ফলো করেছি ওখানে ইকোনমিক্সের প্রচুর ভিডিও আছে ওই ভিডিওগুলো প্রচুর দেখেছি তো আরও ইউটিউব চ্যানেল আছে আমি হিস্ট্রি জিওগ্রাফিকেও দেখেছি কিন্তু আমি মেনশন করতে ভুলে গেছি হিস্ট্রির আমি এখানে বলে দিই হিস্ট্রির জন্য ব্রুনাল প্রতীক নায়কের ভিডিও আছে ওই ভিডিওগুলো দেখলে মডার্ন হিস্ট্রিটা পুরো কভার হয়ে যাবে খুব ইজিলি পড়ানো ওটা একটা ওভারভিউ হবে অনেক কিছু থাকবে নিজের ভেতর যেহেতু ওটা গল্পের মতন করে পড়া এবং ইন্টারাকশান অনেক আছে আর জিওগ্রাফির জন্য রাস্তার মিশন আঙ্কির আছে ওটা দেখ ওটা শুধু ইন্ডিয়ান পার্টটা মানে আমার যতদূর মনে হয় জি সেভেন থেকে জি নাইন পর্যন্ত এটু হচ্ছে ইন্ডিয়ার জি টেনে গিয়ে আবার ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি এটা দেখার দরকার নেই তো জি সেভেন জি এইট জি নাইন এই সিরিজ কটা দেখে নিলে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির জন্য এনাফ আর কিছু পড়তে লাগবে না জিওগ্রাফিতে যদি আর একটু বেশি কিছু পড়তে হয় তাহলে এক্সাম রেস বলে একটা চ্যানেল আছে ওখান থেকে পড়ে নিলে যেটা যেটা লাগবে সার্চ করে পড়ে নিলেই হবে কারণ হাতের কাছে এখন আছে শুধু ইউটিলাইজ করতে হবে কনস্টিটিউশনের জন্য নেক্সট জেন আই এস বলে যে গ্রুপটা চ্যানেল আছে ওটার বইটা খুব ভালো এই ওটার চ্যানেলটা খুব ভালো ওখানে দেখে নিলেই হয়ে যায় সাথে তো প্যারালালি পড়তেই হবে আর কনস্টিটিউশন ইকোনমিক্সের জন্য রুনাল আমি ওটা ব্লাইন্ডলি ফলো করতাম এবং আমি রেকমেন্ডও করবো ওটা দেখলে আইডিয়াটা অসম্ভব ক্লিয়ার হবে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে তাই আমি বুঝতে পারবো মানে মানেটারি পলিসিগুলো কি কি ব্যাংক ব্যাংক সিস্টেম ব্যাংকিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মার্কেটস তারপর ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট এগুলো সব ওখান থেকে ভালোভাবে বোঝা যাবে যেহেতু অনেকেই থাকে নন ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের ইকোনমিক সাবজেক্টটা নিয়ে একটু প্রবলেম হয় আর ইকোনমিক্সে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আছে যেমন অ্যাপ্রিসিয়েশন হলে কি হবে বা ডিভ্যালুয়েশন করা হলে কি হবে এই কোয়েশ্চেনগুলো যদি অ্যাটেম্প্ট করতে হয় এই কোয়েশ্চেনগুলোর জন্য আইডিয়াটা অসম্ভব ক্লিয়ার রাখতে হবে যে কোনটা অ্যাপ্রিসিয়েশন কাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন বলে বা ডিভ্যালুয়েশন কি ইনফ্লেশন কি ইম্পোর্ট কে এক্সপোর্ট প্রমোট করার জন্য কি পলিসি নেবে ইম্পোর্ট যাতে বন্ধ হয় তার জন্য গভর্নমেন্ট আরবিআই কি পলিসি নেবে এগুলো এগুলো পুরো সিস্টেমটাকে যদি ভালোভাবে বোঝা যায় তবে ওটার অ্যান্সারটা খুব খুব ইজিলি করা যায় আর ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের জন্য বলবে এখন কোয়েশ্চেন খুব কমছে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান থেকে যেহেতু প্ল্যানিং কমিশনটা উঠে গেছে তো আমি বলবো ওই তুজাম মেলোসেনের উপর একটা টিভি করে করা আছে আবার লুসেন্টেও আছে তো আমি বলবো লুসেন্টটা অনেকটা জিস্ট কম্পেয়ার আর তুজাম মেলোসেন অনেক সবাই পড়ে না পড়লেও বলবো বন্ধুদের যদি থাকে যদি নিজের না থাকে জেরক্স করে শুধু ওই পাঠ একটা টেবিল করে দেওয়া আছে কোন কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে কোন কোন প্রজেক্টটা হয়েছে শুধু সেটা করে নিলেই হবে আর কোনো প্ল্যানের টার্গেট করার দরকার নেই সেই কোয়েশ্চেন আসা বন্ধ হয়ে গেছে শুধু বেসিক কে প্রোপোজাল প্রোপোজাল কে কে দিয়েছে কোন পিরিয়ড থেকে কোন পিরিয়ড পর্যন্ত চলেছে আর কী কী প্ল্যান নেওয়া হয়েছে শুধু এই কটা দেখলেই হবে কারণ পরবর্তীকালে অনেক প্ল্যান আগে ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে হয়েছে সেটা পরবর্তীকালে গিয়ে অন্য প্ল্যানের সাথে মার্জার হয়ে বা নাম চেঞ্জ হয়ে নতুন কিছু হয়েছে তো এটা দিয়ে দেয় তো শুধু প্ল্যানিংয়ের থেকে এটুকু দেখে নিলে এ না আর বাকিটা ওই তিনটে বই তো জামেল হোসেন ম্যাকবুক কেউ যদি রমেশ সিং দেখতে চাই তাহলে দেখবে আর নয়তো দেখার দরকার নেই ম্যাকবুকটা করলে এ না কারণ বিসিএস এর ইকোনমিক্স অতটাও কঠিন দেয় না যে আমাকে লিখতে হবে আমাকে কনসেপ্টটা বুঝলে আমি অ্যান্সার করে দিয়ে আসতে পারো আর আমি বলবো ব্রুনালের ভিডিওটা দেখতে তাহলে জিএস পেপারগুলো হলো আর ম্যাথসের জন্য রিজনিংয়ের জন্য আরিস আগারওয়াল এতদিন ফলো করলে হয়ে যেত দু হাজার সতেরো পর্যন্ত আরিস আগারওয়ালই পুরো কপি হয়েছে দু হাজার আঠারোতে আমি একটু নতুন ট্রেন্ড দেখতে পেয়েছি যেহেতু আমি এক্সামটা দিয়েছি 
তাদের এটা একটা বেটার এজ হবে মানে অনেকটা এগিয়ে থাকবে যদি নাইন টেনের বইটা করে রাখে কারণ নাইন টেনের বই এগুলো সব ইনক্লুড করেছে এবং সেখান থেকে কোয়েশ্চেন দিচ্ছে জিওমেট্রি তো অনেক দিয়েছে এবার ট্রিগোমেট্রিও দিয়েছে মেনসুরেশনও দিয়েছে পার্টিকুলারলি সিম্পল মেনসুরেশনগুলো নয় মানে স্কোয়ার রেকটাঙ্গেল এগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছে ওরা সিলিন্ডার বা সেমি সার্কেল এগুলো দিয়েছে তো আমি বলবো মেনসুরেশন জিওমেট্রি আর ট্রিগোমেট্রিতে একটু জোর দেওয়া উচিত এটা উচিত আর রিজনিংয়ের জন্য আর এস আগারওয়ালটা ফলো করা ভালো এবার রিজনিংটা কে কতটা প্র্যাকটিস করবে সেটা তার নিজের মাইন্ড সেট আপের উপর ডিপেন্ড করে কেউ যদি রিজনিংয়ে খুব কমফোর্টেবল হয় তাহলে পরে তার কম প্র্যাকটিস করলেও হয় আমি যেমন রিজনিংয়ে কয়েকটা চ্যাপ্টার যেমন ব্লাড রিলেশান তারপর ডাইরেকশান এগুলো প্র্যাকটিসই করি কারণ এগুলো হয়ে যায় ন্যাচারালি হয়ে যায় কেউ কার আবার অনেকে ব্লাড রিলেশান কঠিন লাগে তাহলে বলবো যার যেটা কঠিন লাগে রিজনিংয়ে সে সেটা বেশি প্র্যাকটিস করুক আর যার যেটা কঠিন লাগে না সেটা না করাটাই বেটার কারণ সেক্ষেত্রে সেইটুকু টাইম ম্যাথসের পেছনে দিতে পারবে অ্যারিথমেটিকের পেছনে আর বেশি বই ফলো করার দরকার নেই ম্যাথসের জন্য আগার বলটা ইনাফ নাইন টেনের বইটা দেখতে বললাম আর এসবের পরেও যদি সময় থাকে তাহলে স্পিড অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি বাড়ানোর জন্য এস এস সি সিজিএল এর যে টি আর ওয়ানের বইটা ওটার থেকে সেটগুলো প্র্যাকটিস করলে না তাও এত আমি যখন নিজে করেছি যেহেতু ট্রিগোনোমেট্রি আসতো না তার জন্য আমি যে ট্রিগোনোমেট্রি আর জিওমেট্রিটা বাদ দিয়ে দিতাম ওটা আমার আঠেরোর জন্য ড্রব্যাক হয়েছে কিন্তু এখন বলবো এখন প্র্যাকটিস করা উচিত কারণ ওরা এরকম কোয়েশ্চেন করছে এবার নেক্সট ইয়ারে যে করবে না সেটা বলা যাচ্ছে না যেহেতু করেছে একবার করতেই পারে তো আমি বলবো যদি এগুলো করে আগারওয়াল করে রিজনিংটা কমপ্লিট করে এবং নাইন টেনের বই করেও যদি হাতে সময় থাকে তাহলে পরে তবে এস এস সি জেলের টিয়ার ওয়ানের এটা ধরতে নয় তো ওটা ধরতেই হবে অর্ঘ তাহলে অপশনালের প্রসঙ্গে আসি অপশনাল তোমার জিওগ্রাফি এবং অনেক স্টুডেন্টই আছে যারা জিওগ্রাফি নিতে চায় তো তাদের জন্য তোমার গাইডেন্স কি আমি জিওগ্রাফি নিয়েছিলাম তার মেন কারণ প্রিলিমসে একটা বেনিফিট পাবো মেন্স একটা বেনিফিট পাবো তো আমার অনেকটা নাম্বার কভার হয়ে যাবে এটা তো একটা প্লাস পয়েন্ট আছে প্লাস আমি যখন কম্পালসারি পড়া পড়ি তখন দেখলাম জিওগ্রাফি সাবজেক্টটা খুব কম এফোর্টে আমার হয়ে যাচ্ছে তো আমি আগেই যেমন বলেছি আমি অপশনাল যখন চেঞ্জ করি তখন তিনটা অপশনাল সিলেক্ট করেছিলাম তার ভেতর থেকে ফাইনালি জিওগ্রাফিটা দেখেছি কারণ আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমার মনে হচ্ছে জিওগ্রাফিটা অনেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেডই এবং অনেকটা সায়েন্টিফিক অনেক লজিক্যাল এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ওপর বেশি এফোর্ট দিলে জিওগ্রাফিটা খুব সহজে তুলে নেওয়া যায় সিলেবাসটা আমি দেখেছিলাম সিলেবাসটা অনেক ভাস্ট তো কেউ যদি জিওগ্রাফি নেয় তাহলে আমি তাকে সবার আগে বলবো যে আগে সিলেবাসটা স্টাডি করো সিলেবাসটা স্টাডি করে আর তারপর কোয়েশ্চেন স্টাডি করো অনেকে কি করে আগে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স দেখে কোয়েশ্চেন্স দেখে তারপর কোয়েশ স্টাডি করে সিলেবাসটা আগে স্টাডি করে না এটাতে একটা গ্যাপ তৈরি হয় কারণ কোয়েশ্চেন যদি স্টাডি করি কোয়েশ্চেনে প্রত্যেকবার যে সিলেবাস থেকে সব কোয়েশ্চেন আসবে এমন তো নয় কিছু স্কিপ হবে তো কোয়েশ্চেন স্টাডি করে কখনোই বোঝা যাবে না অপশনালের একটা চরিত্র আগে সিলেবাসটা পুরো স্টাডি করতে হবে তারপর কোয়েশ্চেন স্টাডি করতে হবে আমি আগে সিলেবাস ডাউনলোড করেছি সিলেবাসটা ধরে ধরে মার্ক করে করে স্টাডি করেছি দিয়ে তারপর আমি কোয়েশ্চেন স্টাডি করেছি দিয়ে দেখেছি যে না ঠিক আছে পুরোটাই সিলেবাসটা কভার করছে নেওয়া যায় তাও আমি অনেক সিলেকটিভ করেছি কারণ যেহেতু জিওগ্রাফি আমার সাবজেক্ট নয় তো প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি যেটা ইলেভেন টুয়েলভ এবং গ্র্যাজুয়েশানে করতে হয় সেটা আমার করে না তো জিওগ্রাফি পেপার ওয়ানে কার্টোগ্রাফি বলে একটা পার্ট থাকে পেপার ওয়ান গ্রুপ এ কার্টোগ্রাফি ওটা পুরো বাদ বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ আমি আগের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন দেখেছিলাম ওখানে বলা থাকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন লিখতে হবে দুটো গ্রুপ থেকে দুটো গ্রুপ থেকে মিনিমাম দুটো অ্যাটেম্প্ট করতে হবে তো আমি ফিজিক্যাল পার্ট থেকে তিনটে অ্যাটেম্প্ট করতাম আর ইকোনমিক পার্ট থেকে দুটো অ্যাটেম্প্ট করতাম এটা করার পেছনে কারণ হচ্ছে ইকোনমিক পার্টে অনেক সময় ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয় সেখানে ফিগারের কোনো চান্স থাকে না মানে কোনো ইলাস্ট্রেশন আমি করতে পারবো না হ্যাঁ হয়তো আমি ব্লক ডায়াগ্রাম বা ফ্লো চার্ট এরকম আমি দিতে পারবো কিন্তু সেটা ততটা নাম্বার ক্যারি করবে না যতটা একটা ডায়াগ্রাম করবে তো আমি খুব কষ্ট হলেও খুব বেশি লিখতে হলে আমি ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি থেকে তিনটে অ্যাটেন্ড করতাম আর ইকোনমিক থেকে দুটো অ্যাটেন্ড করতাম তো ফিজিক্যালও আমি একটা পোর্শন বাদ দিতাম ইকোনমিকও আমি এক জিওগ্রাফিতেও একটা পোর্শন বাদ দিতাম তাহলে আমি দশটা পোর্শনের মধ্যে আটটা পোর্শন পড়তাম কেউ যদি আমার পলিসিটা ফলো করে তাহলে আমি বলবো আমি কিন্তু বাকি যে আটটা পোর্শন পড়তাম সেই আটটা পোর্শনের হানড্রেড পার্সেন্ট পড়তাম কারণ আমি নিজে জানি আমি দুটো কোয়েশ্চেন বাদ দিচ্ছি আমাকে যদি যেটা বাদ দেব বাকি জায়গার থেকে সেখান থেকে যদি কোয়েশ্চেন দিয়
আর সোশ্যাল জিওগ্রাফি এই আটটা সেকশন আমি পড়তাম আটটা সেকশনের পুরোটা পড়তাম এবার বইয়ের কথা বলি ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির জন্য সবিন্দর সিংয়ের বইটা এনাফ ওটার থেকে পড়ে নিলে সব হয়ে যায় এবং আমি বলবো সিলেবাসটা ধরে ধরে পড়তে সবিন্দর সিংয়ে অনেক কিছু এক্সট্রা আছে যেটা পড়ার কোনো দরকার নেই আমি পরে শুনেছি অনেকে খুল্লারের বইটা আমাকে রেকমেন্ড করেছি কিন্তু আমি যেহেতু সবিন্দর সিং নিয়ে পড়া শুরু করে দিয়েছি আমি আর খুল্লারের ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি পড়িনি যে যেটা নিয়ে পড়া শুরু করে দিয়েছো যদি জিওগ্রাফি নিয়ে পড়া শুরু করে দিয়ে থাকো তাহলে সেটাতেই কন্টিনিউ করলে সবচেয়ে ভালো হয় আর যদি না করো তাহলে তুমি বেছে দেখতে পারো এই দুটো বইয়ের মধ্যে কোনটা তোমার কমফোর্টেবল ফিল করো সেটা তুমি নেবে আমি সবিন্দর সিং পড়েছি ওখান থেকে জিওমার্ফোলজিটা হয়ে গেছে ক্লাইমেটোলজির জন্য ডিএস লাল অনেকে বলে কিন্তু আমি নিজে ডিএস লাল ফলো করিনি কে সিদ্ধার্থের একটা বই আছে ক্লাইমেটোলজি ওই বইটা খুব ভালো ওই বইটায় পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে আমি নিজে ওই বইটা পড়েছি আর ডিএস লালটা আমি দেখিনি মানে আমি কোনো দিন ডিএস লাল পড়িনি শুধু ওটার থেকেই পড়েছি কেউ পড়তে পারে আর ওশানোগ্রাফির জন্য সবিন্দর সিং এগেন সবিন্দর সিং কিন্তু ওশানোগ্রাফিটা একটু অ্যাপ্লিকেশান ওশানোগ্রাফিটা হচ্ছে জিওমার্ফোলজি আর ক্লাইমেটোলজির অ্যাপ্লিকেশান কেউ যদি ক্লাইমেটোলজি খুব ভালো করে না বোঝে ওশানোগ্রাফি সে বুঝতে পারবে না কারণ ওশান মেনলি ওশানে যা কিছু হয় সব কিছু হয় ক্লাইমেটের জন্য উইন্ড সব কিছু ঠিক করে দেয় নিজে তো ওয়াটার তো স্ট্যাগনেন্ট বাকি সব কিছু আমাদের জিওমার্ফোলজিক্যাল শেপ যেটা আছে সেটা আর অ্যাটমসফিয়ার ঠিক করে দেয় তো অনেকে যদি কেউ পড়াশোনা শুরু করলে যদি আগে ওশানোগ্রাফিতে যায় আমি মানা করব আগে ক্লাইমেটোলজি পড়তে বলবো আমি নিজে ক্লাইমেটোলজি আগে পড়েছি দিয়ে তারপর ওশানোগ্রাফিতে গেছি তাতে বুঝতে সুবিধা হয় অন ওখান থেকে অনেকটা পড়া হয়ে যায় ওশানোগ্রাফি তো ওটা পড়ে নিয়ে তারপর ওশানোগ্রাফিতে এসে আমি মেনলি জোর দিয়েছি হচ্ছে ওশান কারেন্ট ওশান বটম রিলিফ ওশান ডিপোজিটস আর মেরিন রিসোর্সেস কারণ এই কটাই হচ্ছে মেন টপিক ওশানোগ্রাফির এই কটা মেন এই কটা যদি তুলে না হয় তারপর সাব টপিকগুলো সেগুলোও দেখতে হবে কারণ আমি একটা বাদ দিচ্ছি অলরেডি বায়োজিওগ্রাফিটা আমি নিজে অ্যাটেম্প্ট করতাম না কারণ বায়োজিওগ্রাফির থেকে নাম্বার কম ওঠে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি ক্লাই জিওমার্ফোলজি ক্লাইমেটোলজি ওশানোগ্রাফিতে ডায়াগ্রামের যেমন স্কোপ বায়োমা বায়োজিওগ্রাফিতে কিন্তু তুলনামূলক কম স্কোপ তার জন্য যেহেতু ডায়াগ্রামে যেহেতু নাম্বারটা বেশি উঠবে তা আমি এই তিনটে অ্যাটেম্প্ট করতাম এবং এই তিনটে আমি পড়তামও বেশি আমি যখন অপশানাল রিভিশানও দিতাম তখন ওভাবেই রিভিশান দিতাম আগে জিওমার্ফোলজি রিভিশান দিয়ে তারপর ওশানো ক্লাইমেটোলজি রিভিশান দিয়ে তারপর ওশানোগ্রাফি রিভিশান দিতাম বায়োজিওগ্রাফিটা আমার ব্যাক আপ যদি কোনোবার কোনো কোয়েশ্চেন আমার এই টপিকগুলোর থেকে বাদ যায় তাহলে আমি বায়োজিওগ্রাফিটা অ্যাটেম্প্ট করবো যেমন আঠেরোতে আমাকে করতে হয়েছে প্যাটার্নটা ওরা চেঞ্জ করেছে ওশানোগ্রাফি ওরা বাদ দিয়ে দিয়েছিল তো তার জন্য আমাকে বায়োজিওগ্রাফি অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে তো এই যে সিলেবাস এর মধ্যে ওরা কী করবে না করবে এটা বলা যায় না তবে কার্টোগ্রাফি একটা যেহেতু যে অপশানাল যে কেউ যে কোন যে কোনো অপশানাল নিতে পারে তার জন্য কখনোই কার্টোগ্রাফির থেকে দু তিনটে কোয়েশ্চেন হবে না ওই একটাই কোয়েশ্চেন হবে কিন্তু নন জিওগ্রাফি বেসড যারা স্টুডেন্ট আছে তারা ওটা পুরোপুরি মানে উইদাউট এনি হেজিটেশান বাদ দিয়ে দিতে পারে কোনো সমস্যা হবে না ইকোনমিক জিওগ্রাফিতে ইকোনমিক জিওগ্রাফিটা আমি পড়েছিলাম হচ্ছে রূপা মেড সিম্পল বলে একটা সিরিজ আছে ওই সিরিজের একটা বইয়ের থেকে ইকোনমিক জিওগ্রাফির অনেক থিওরিজ আছে ওটা থি পড়েছিলাম মডেলস অ্যান্ড থিওরিস কে সিদ্ধার্থের একটা বই আছে ওই বইটার থেকে আমি যেহেতু ইংলিশে আমার অপশানাল পেপারটা দিয়েছি তার জন্য আমি ম্যাক্সিমাম ইংলিশ বই পড়েছি কেউ যদি বাংলা বই পড়ে তাহলে ইকোনমিক জিওগ্রাফি সব যা আছে সব পেয়ে যাবে হচ্ছে অনিশ চট্টোপাধ্যায়ের একটা অর্থনৈতিক ভূগোল আছে সেই বই পেয়ে যাবে আমি আগে ওই বইটা দেখেছিলাম যখন পড়া প্রথম দিকে শুরু করি পরবর্তীকালে আমি ইংলিশে শিফট করেছি যখন তারপর থেকে আমি ওই বইটা দেখিনি ওই ইকোনমিক জিওগ্রাফি যেহেতু ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি মতন অতটা ফাস্ট নয় এবং খুব ইজি খুব কম টাইমে তুলে নেওয়া যায় আমি পরে ধরেছি অনেকে আগে ধরে ইকোনমিক জিওগ্রাফি আগে ধরে যে আগে এটা শেষ করে নিয়ে তারপর ফিজিক্যাল ধরবো আমি আমি পরে ধরেছি এই জন্যই যে আমি দেখেছি যে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি অনেক ভাস্ট এবং স্কোর তোলার চান্স সবচেয়ে বেশি ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিতে আমি ওটা আগে পড়েছি যে তাতে আমাকে যদি কিছুদিন এক্সট্রা সময় দিতে হয় তাহলে আমি দেব দিয়ে তারপর ইকোনমিকে যাব কেউ তার নিজের পছন্দ মতন আগে পরে করে নিতে পারে কিন্তু আমি রেকমেন্ড করব ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিতে বেশি টাইম দেওয়ার ইনভেস্ট করার কারণ ওটাই ম্যাক্সিমাম মার্কস দেবে আর জিওগ্রাফিতে দুটো পেপার পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার টু রিজিওনাল ইন্ডিয়ান আর ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি রিজিওনাল জিওগ্রাফিতে মার্কস কম ওঠে কারণ রিজিওনাল জিওগ্রাফি কোয়েশ্চেন রিজিন স্পেসিফিক হয় ডায়াগ্রামের কোনো স্কোপ থাকে না অনেক সময় গভর্নমেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল পলিসি বা সোশ
সমস্যা হয় হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আমি নিজে ফেস করেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের অ্যান্সার করতে ওয়েস্ট বেঙ্গলটা পড়ব কোথার থেকে এই ডকুমেন্টস নেই তেমন ডকুমেন্টস নেই একটা বই আছে আরিয়ান পাবলিকেশনের নো ইয়র স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু অতটা ভালো নয় ওখান থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিওগ্রাফির যে কোয়েশ্চেন আসে সেটা ওখান থেকে করার মতন নয় কারণ ইদানিংকালে সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কোয়েশ্চেন আসছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমি আগের বারও দেখেছিলাম ষোলো আমি দুবার জিওগ্রাফি অপশনাল নিয়ে এক্সাম দিয়েছি ষোলো আর সতেরো দুবারই সোশিও ইকোনমিক কনসেপ্ট থেকে কোয়েশ্চেন এসছে তো ওটা ওখান থেকে পাওয়া যাবে না আমি নিজে পড়েছি হচ্ছে নতুন নাইন টেনের যুধিষ্ঠির হাজরার বইটা ওখান থেকে পুরো যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাটটা ওটা জেরক্স করে নিয়েছিলাম দিয়ে ওটা পড়েছি উইকিপিডিয়া প্রচুর ফলো করেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে ওয়েবসাইটসগুলো আছে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের একটা করে ওয়েবসাইটস আছে ইরিগেশান হোক নন রিনিউয়েবল এনার্জি হোক সব এবং ডেটা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না শুধু ওখানেই পাওয়া যাবে আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফিটা আগে থেকে তৈরি করে রাখা যায় যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেস সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের রিনিউয়েবল এনার্জি রিসোর্সেসের ওয়েবসাইটে গেলে ওখান থেকে পাওয়া যাবে এবং ওখান থেকে করতে হবে অনেক সময় কি হয় ওখানে আপডেট হয় না কিন্তু কোনো নতুন প্রজেক্ট আসে যেটা কাগজে পাওয়া যায় যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা টাইডাল প্ল্যান্ট আছে যেটা ওখানে মেনশন করে নি কিন্তু অন্য আর্টিকেলে অন্য জায়গায় সার্চ করলে সেখানে দিচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা টাইডাল প্ল্যান্ট আছে তো এইভাবে রেডি করলে বেটার হয় ইরিগেশানের জন্য আমি বলবো সেখান সেটাও ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে করতে কারণ অনেক সময় ওরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের নেট ইরিগেশান পোটেন্সিয়ালের ওপর কোয়েশ্চেন দেয় আর যে সোশিও ইকোনমিক যে কোয়েশ্চেনটা পেপার টু এর একটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো পার্ট পেপার টু এর গ্রুপ এ ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি আর গ্রুপ বি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি এর যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন আর নাম্বার সিক্স কোয়েশ্চেন এই দুটো কম্পালসারি করতেই হবে তো যেটা ওরা দিয়ে দেবে আমাকে সেটাই লিখতে হবে এবার কথা হচ্ছে আমি ওখানে ইকোনমিক জিওগ্রাফি বা রিজনাল প্ল্যানিং ডেভেলপমেন্ট বাদ দিয়েছিলাম কিন্তু এখানে করতে পারবো না রিজনাল স্পেসিফিকে এসে করতে পারবো না কারণ ওরা একটা কনস্টেন্ট কম্পালসারি আছে সেটা যদি ইন্ডিয়ার ইকোনমিক পোর্শন থেকে দিয়ে দেয় এবং সেটা লিখতেই হবে সেটা না পারলে পরে মুশকিল এবং ওটাতে চল্লিশ মার্কস বেশি মার্কস ওটাতে থাকে তো ইন্ডিয়ার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে পুরোটা পড়তে হবে যতদূর এখনও দিচ্ছে ওরা আমি দুবার দিয়েছি দুবার আমি যা ট্রেন্ড দেখেছি মাস্ট অ্যাটেম্প্ট কোয়েশ্চেনটাতে ষোলো সতেরো এই দুটো বছরে মাস্ট অ্যাটেম্প্ট কোয়েশ্চেনে ওরা সোশিও ইকোনমিক পার্সপেকটিভ থেকে কোয়েশ্চেন করেছে যেমন ষোলোতে পপুলেশান থেকে কোয়েশ্চেন ছিল ইন্ডিয়ারটা মাস্ট অ্যাটেম্প্ট আর সতেরোতে ছিল হচ্ছে চাইল্ড অ্যান্ড ওমেন ডেভেলপমেন্ট পলিসি থেকে সেটা পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিরিয়ডে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কী কী পলিসি সেটা আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছিল আরবানাইজেশান মাস্ট অ্যাটেম্প ষোলোতে আর সতেরোতে ছিল হচ্ছে এনভায়রমেন্টাল ডিগ্রেডেশান অ্যান্ড লস অফ হিউম্যান প্রোডাক্টিভিটি তো এগুলো পুরো সোশিও ইকোনমিক অ্যাসপেক্ট আঠেরোতে এসে সেই ট্রেনটা চেঞ্জ করে দিয়েছে আঠেরোতে আবার ফিজিক্যাল জিওগ্রাফিতে চলে গেছে তো কখন কোন ট্রেন চেঞ্জ করবে এটা বোঝা খুব মুশকিল পনেরো পনেরো চোদ্দো চোদ্দো পনেরো ওই দুটো বছরও আমি কোয়েশ্চেন স্টাডি করে দেখেছি যে জিওগ্রাফিতে পেপার টু ইন্ডিয়ান আর ওয়েস্ট বেঙ্গল পার্টে মাস্ট অ্যাটেন্ড কোয়েশ্চেনটা ফিজিক্যাল বেস্ট ছিল ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি বেস্ট ছিল আগে তো চোদ্দোর আগে তো পুরনো প্যাটার্নে কোয়েশ্চেন ছিল তখন ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি ছিল কিন্তু এখন আর নেই এখন নিউ প্যাটার্ন করেছে চারশো করে দিয়েছে দুটো পেপারই পড়তে হবে তো আমি বলবো যে কেউ যদি জিওগ্রাফি অপশনাল নেয় তাকে আর জিএস জিওগ্রাফির জন্য আর আলাদা করে কিছু পড়তে লাগবে না তবে ইন্ডিয়া আর ওয়েস্ট বেঙ্গল পাটটার ওপর বেশি জোর দিতে বলবো ইন্ডিয়ার জন্য শুধুমাত্র মাজিদ হুসেন আর খুল্লার পড়লে এনাফ কিন্তু যে সোশিও ইকোনমিক পার্সপেকটিভ সেটা পড়ার জন্য যে গভর্নমেন্ট যে নতুন স্কিমসগুলো আনছে সেগুলোর সাথে একটু টাচে থাকা দরকার কারণ ওখান থেকে অ্যান্সার করতে হবে যদি দিয়ে দেয় তাহলে ওই বইগুলো হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল বই ওই বইগুলোর থেকে কখন অ্যান্সার করা যাবে না তো এইগুলো দেখলে ভালো হয় আর একটা নোট একটা নোট না আমি বলবো প্রত্যেকটা টপিকের জন্য একটা নোট করতে আমি নিজে করেছি ফিজিওগ্রাফির জন্য একটা নোটবুক ক্লাইমেটোলজি ওশোনোগ্রাফি এরকম প্রত্যেকটা টপিকের জন্য একটা নোটবুক করলে বেস্ট হয় ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও তাই ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে একটা নোটবুক আমি নিজে শুধু বানিয়েছি সোশ্যাল পলিসিস সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক পলিসিস সেখানে যা যা পলিসিস আমি পেতাম নতুন সেটা আমি ওখানে লিখে রাখতাম পরবর্তীকালে যদি দেখতাম ইকোনমিক জিওগ্রাফি পোর্শনের কোনো অ্যান্সার করার জন্য আমার ওই পলিসিটা কাজে লাগছে ওই
তো ওখান থেকে হয়ে যাবে কিছু কিছু কনসেপ্ট যখন আমার প্রবলেম হয়েছে আমি বাংলাটার থেকে দেখে নিয়েছি আর পলিসিসগুলো ওটা দেখতেই হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পলিসিসগুলো বাংলার মুখ এই ওয়েবসাইটটাতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যাবে সব এক জায়গায় পাওয়া যাবে তো ওগুলো দেখে লিখে রাখা ভালো কারণ কখন কি ধরনের কোয়েশ্চেন দেবে সেটা তো আমি জানি না যেহেতু সোশ্যাল ইকোনমিক পার্সপেকটিভে কোয়েশ্চেন হচ্ছে তো আমাকে স্কিমসগুলো ইন্ট্রোডিউস করতেই হবে সতেরোতে যেমন একটা কোয়েশ্চেন ছিল হোয়াট আর রিসোর্স পোটেন্সিয়ালের ওপর আর কেমনভাবে ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওয়াটার সার্ফেস ওয়াটার রিসোর্স পোটেন্সিয়ালটাকে ইউটিলাইজ করা যায় এরকম একটা কোয়েশ্চেন ছিল তো ওখানে কিছু দুটো স্কিম আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যেমন জল ধরো জল ভরো এই স্কিমগুলো তারপর যে মাইনার ইরিগেশান প্রজেক্টসগুলো সেইগুলো সার্ফেস রান অফ প্রজেক্টসগুলো এইগুলো যদি ওখান থেকে দেখা যায় না তাহলে খুব ভালো হয় অ্যান্সারটা খুব টু দ্য পয়েন্ট হয় এবং খুব অ্যাকিউরেট হয় কারণ এখানে তো কিছু লেখার থাকে না সে কিছু লেখার যখন থাকবে না যে আমি কেমনভাবে সার্ফেস ওয়াটার রিসোর্স ডেভেলপ করবো বা সেটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করবো যখন লেখা থাকে না তখন উল্টো পাল্টা লেখা হয় তার বদলে তা না লিখে যেটুকু জানি সেটুকু কম করে লিখে জিস্ট করে টু দা পয়েন্ট লিখলেও মার্কসটা বেশি ওঠে তো ইকোনমিক্সের জন্য এটা ফলো করাটাই সবচেয়ে ভালো উপায়গুলো আমার মনে হয় আর অপশানালের জন্য নোটস মেকিংটা খুব দরকার এটা হচ্ছে প্রিপারেশন স্টেজ যখন আমি পড়ব বই থেকে পড়ব এবং নোটস মেকিং করবো এরপর রিভিশন স্টেজের সময় ওগুলো রিভিশন দেব প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেনসগুলো দেখব আমি যেমন দু সাল থেকে কোয়েশ্চেন লিখেছিলাম দু হাজার পর থেকে দু হাজার ষোলোতে আমি পরীক্ষা দিই দু পর্যন্ত কোয়েশ্চেন লিখেছিলাম তো ওই কোয়েশ্চেনটার থেকে আমি তারপরে আবার পুরো পড়া হয়ে যাওয়ার পর কোয়েশ্চেন থেকে দেখতাম যে কোনটা কোনটা জায়গা আমার বাকি আছে কিছু কিছু টপিক যেমন আমি কোনো বইয়ে পাইনি সেই জায়গাগুলো আমি বাদ রেখেছি সেই জায়গাগুলো মার্ক করে রেখেছিলাম সেই জায়গাগুলো তারপর ইউটিউব থেকে সার্চ করে করে নিয়েছি যেমন টিএস ডায়াগ্রাম অন ওয়াটার মাস এই জায়গাটা পড়তে ওশোনোগ্রাফি এই জায়গাটা পড়তে সবারই খুব অসুবিধা হয় অ্যাকচুয়ালি ঠিক কি এটা কি এবং কি জানতে চাই সেটা বোঝে যায় না তো ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে সেগুলো দেখে নিয়ে বোঝা যায় আর আমি নিজে জিওগ্রাফি অপশনালের জন্য ইউটিউব থেকে অসম্ভব হেল্প পেয়েছি অসম্ভব সে যে কোনো ভিডিও হোক না কেন সবচেয়ে যেহেতু ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট এবং অনেকটা বুঝতে হয় আর ডায়াগ্রাম বেসড সাবজেক্ট তো আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তখন ভালো হয় যখন ওই জিনিসটাকে থ্রি ডিতে বোঝা যায় ইউটিউবে প্রচুর থ্রি ডি অ্যানিমেশন আসে যে জায়গাটায় প্রবলেম হচ্ছে সেই টপিকটা দিয়ে ইউটিউবে সার্চ করলে প্রচুর ভিডিও আসবে দু একটা ভিডিও দেখলে বোঝা যাবে কোনটা ভালো যেটা ভালো ভিডিও সেটা সেভ করেও রাখা যেতে পারে পরবর্তীকালে রিভিশনের জন্য আসলে এই ভিডিওগুলো দেখলে যেটা হয় আমার নিজের যেটা হয়েছে অসম্ভব কুইক রিভিশন হয়ে যায় পরবর্তীকালে হয়তো আমাকে যেটা চার পাঁচ পাতা পড়তে হতো আমাকে একটা চার পাঁচ মিনিটের ভিডিও সেটা করে দিল পুরো জিনিসটা যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে মাথার ভেতর তখন খুব সহজ হবে মানে আর জিওগ্রাফিতে থ্রি ডাইমেনশনাল পিকচারটা ক্লিয়ার হওয়া খুব জরুরি টু ডাইমেনশনাল না সেটা আমি হয়তো খাতায় লিখবো আর কিছু কিছু কনসেপ্ট আছে যেমন ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে কিছু ডায়াগ্রাম টু ডিতে দিলে খুব ভালো বোঝা যায় না সেক্ষেত্রে থ্রি ডিতে দিলে খুব ভালো বোঝা যায় সবচেয়ে বেশি থ্রি ডি ডায়াগ্রাম যেটা তো লাগে সেটা হচ্ছে ক্লাইমেটোলজি চ্যাপ্টারটা তো একটু নিজেকে ইম্প্রোভাইজ করলেই বোঝা যায় যে আমি থ্রি ডি ডায়াগ্রাম কেমনভাবে দিতে পারি তো অনেকেই জিওগ্রাফি অপশনাল নেয় অনেকেই প্রবলেমে পড়ে আমিও পড়েছি আমি নিজে ইম্প্রোভাইজ করে বিভিন্ন ওয়ে আউটস বার করেছি যাদের যাদের অসুবিধা হবে তা যদি কমেন্টসে লিখে আমি যতটা পারবো হেল্প করে দেবো তাদেরকে আর একটা কথা বলবো ডায়াগ্রাম প্র্যাকটিস আর রাইটিং প্র্যাকটিস এটা খুব দরকার খুব দরকার আমি নিজে একটা ডায়াগ্রামের আলাদা খাতা বানিয়েছিলাম যখন সব পড়া হয়ে গেছে যখন লেখা হয়ে গেছে তখন আমি ডায়াগ্রামগুলো আঁকতাম ডায়াগ্রামগুলো আমি সাধারণত পরীক্ষা শুরু হয় দু সপ্তাহ আগে থেকে আঁকা শুরু করতাম তাহলে প্র্যাকটিসটা হয়ে যেত এবং খুব কারেন্ট কারণ পরীক্ষার আগের দিন একদম সময় থাকে না এখন একদিন করে সময় দিচ্ছে কোনো কোনোবার দেয় না তো ডায়াগ্রাম অত প্র্যাকটিস করা যাবে না আমি যে খাতাটায় ডায়াগ্রাম আঁকতাম সেই খাতাটা সাথে নিয়ে যেতাম সব ডায়াগ্রামগুলো একবার দেখতাম পার্টিকুলারলি লেভেলিংগুলো দেখতাম যে কোন কোন লেভেল ডায়াগ্রাম সে যেমন হোক লেভেলিংটা যেন ভালো হয় আর পুরো ডায়াগ্রামটার যেন নিচে একটা লেভেলিং হয় আমি নিজে করতাম যে ডায়াগ্রামটা কি বিষয় আমি ওটার মধ্যেই লিখছি কিন্তু তাও একটা লেভেলিং করে এটা আন্ডারলাইন করে দেওয়া এটা করা উচিত ডায়াগ্রামে যদি এত টাইম থাকে না কারণ প্রচুর লিখতে হয় লেন্ডি কোয়েশ্চেন পেজ নিতে হয় পেজগুলো তো আবার নাম লিখতে হয় ডায়াগ্রামগুলোকে বক্স করে দিতে পারলে খুব ভালো আর কালার করতে পারলে তো খুবই ভালো আমি একটা কথা বলবো একটা সাজেশন দেবো যারা জিওগ্রাফি
বা বক্স কিছু যদি করতে হয় হাইপার লিঙ্ক কিছু বানাতে হয় সেই ক্ষেত্রে সেম কালার কারণ প্রত্যেকবার কালার চেঞ্জ করতে গেলে একটা পেন রাখতে হবে আর একটা পেন হাতে ধরতে হবে বহু টাইম ওয়েস্ট হবে তাতে যেটুকু টাইম ওয়েস্ট হবে তাতে আমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখলেও লিখতে পারবো কারণ জিওগ্রাফিক কোয়েশ্চেন ইদানিং কালে যা দিচ্ছে খুব লেন্দি খুব লেন্দি আমি প্রথমে নিয়েছিলাম জিওগ্রাফিতে পার্ট মার্কিং থাকে কম লিখলে পেরে যাব কিন্তু আমি পুরো পড়ে পুরো ব্যাপারটা বুঝে যখন লিখলাম তখন দেখলাম যে না ইতিহাস আর এর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই ইতিহাসও যদি কেউ পেরে লেখে তাহলে তাকেও প্রচুর লিখতে হবে ভূগোলেও প্রচুর লিখতে হবে কিন্তু লেখাটা যেন কখনো অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে যায় আমি যতটা পারতাম কনসাইজ করতাম কারণ ডায়াগ্রাম প্রচুর দিতে হয় যত ডায়াগ্রাম দেবে তত বেশি নাম্বার হবে ডায়াগ্রাম যাওয়ার পরেও লেখাটা বেশি করলে আর কোয়েশ্চেন শেষ করার সময় থাকবে না তো পাঁচটা কোয়েশ্চেন পেপার ওয়ানে লিখতে হয় পাঁচটা কোয়েশ্চেনের জন্য একটা মোটা আমি নিজে পাঁচটা কোয়েশ্চেনের জন্য এক ঘন্টা রাখতাম ইকোনমিক জিওগ্রাফি দুটো কোয়েশ্চেন লেখার জন্য পঞ্চাশ পঞ্চাশের আর বাকি যে দু ঘন্টা সেটাতে আমি পুরো ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির অ্যান্সার করতাম তার মধ্যে ডায়াগ্রাম লেখা দিয়ে শুরু করে সব তার জন্য লেখাটা আমার যে রাইটিং সেটা কনসাইজ হতো ডায়াগ্রামটা একটু বড় হতো আর ছোট ডায়াগ্রাম বানালে নাম্বার কম হয় ম্যাপ যদি কাউকে আঁকতেই হয় হাতে আঁকাটা সবচেয়ে বেস্ট পেন্সিল ইউজ না করাই বেটার হাতে আঁকলে হাতে আঁকা ম্যাপের অনেক নাম্বার হয় পেন্সিলের ম্যাপে তেমন নাম্বার হয় না প্রিন্টার ম্যাপ আঁকা তেমন কঠিন না কিভাবে আঁকতে হয় তার জন্য ইউটিউবে ভিডিও আছে একটু দেখে প্র্যাকটিস করে নিলে ইন্ডিয়ার ম্যাপ আঁকা আট নয় সেকেন্ড লাগে একটা ইন্ডিয়ার ম্যাপ আঁকতে তার মধ্যে হয়ে যায় যদি স্টেটের ম্যাপ আঁকতে হয় অনেক কার্বেচার থাকে সেগুলো দেওয়ার কোনো দরকার নেই একটা ওভারঅল স্ট্রেট লাইনে এঁকে গেলেও হবে স্ট্রেট লাইনেও এঁকে যদি স্টেটের ম্যাপটা দেখিয়ে পয়েন্টিং করে দেওয়া হয় অনেক নাম্বার হয় নাম্বারটা বাড়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাপও দেওয়া যেতে পারে স্পেসিফিক্যালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে আর হচ্ছে ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে যেটা ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির ডায়াগ্রামগুলো একটু বড় বড় দিলে ভালো হয় একটু বড় করলে ভালো হয় সেক্ষেত্রে লেভেলিংও হয় এবং খাতাটা পরিষ্কার থাকে আমি মানছি তাতে পেপার একটু বেশি লাগবে তাতে আমার নাম লিখতে হবে কিন্তু সেটাতে তো কোনো সমস্যা না কিন্তু ডায়াগ্রামটা যেহেতু বেশি মার্কস ক্যারি করে তার জন্য ওটা করা হয় তো যেটা আছে আমি মানে ইন শর্টে বলছি জিনিসটাই আর সিলেবাসটা আগে দেখো সিলেবাসটা দেখে তারপর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ফলো করো কোয়েশ্চেন ফলো করার পর তারপর দেখো যে আমার হচ্ছে কিনা আমি পারবো কিনা তবে তুমি অপশনালটা নাও জিওগ্রাফি সিলেবাস বড় তাও চেষ্টা করলে পারবে আমি পেরেছি তোমরাও পারবে তারপর পড়া শুরু করো পড়া যখন করবে তখন নোটস মেকিং করবে ডায়াগ্রাম নোটের মধ্যে আঁকবে পরবর্তীকালে সেই নোটস থেকে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স দেখে লেখো এবং ডায়াগ্রাম প্র্যাকটিস করো পরীক্ষার আগের দিন ডায়াগ্রামগুলো দেখো আর যদি ডিজিটাল মিডিয়া ইউজ করো তাহলে তো খুবই ভালো হয় কারণ ইউটিউবে প্রচুর রিসোর্স সেখান থেকে প্রচুর হেল্প পাবে আর মেমোরি ব্যাপার আমি প্রচুর মেমোরি ব্যাপ বানিয়েছি কীভাবে বানাতে হয় যদি কারোর লাগে কেউ রিকোয়েস্ট করো আমি শেয়ার করব নিশ্চয়ই তো করো দেখো তাহলে পরে জিওগ্রাফিতে একটা ফুল প্রুফ প্ল্যান হবে এবং তুমি অপশনালটা ক্লিয়ার করতে পারবে ভিউয়ার্সদের বলি যদি তোমাদের জিওগ্রাফি অপশনাল নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো डाउट থাকে অর্গো তোমাদের হেল্প করবে তোমরা এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করতে পারো অর্গো নিজে তোমাদেরকে সেই কমেন্টে রিপ্লাই করবে এবং তোমাদের डाउट ক্লিয়ার করতে হেল্প করবে অর্গো আমরা একদম শেষের দিকে এবং আমি চাইবো যে তুমি একজন ইন্সপিরেশনাল ফিগার যারা ফিউচারে অ্যাসপায়ার করবে এবং বর্তমানে অ্যাসপায়ার করছে তাই তাদের উদ্দেশ্যে তোমার ডাইরেক্ট কোনো মেসেজ থাকলে তুমি সেটা দাও প্রথমে সবাইকে নমস্কার জানাই আমি যেটা বলবো সিভিল সার্ভিস ইজ এ লং জার্নি ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস ক্র্যাক করা এটা একটা লং এফোর্ট কিন্তু যদি ফেলিওর হও তাও কখনো পিছিয়ে যাবে না নিজেকে আরও ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করবে ফাইট করবে সব সময় আর মন দিয়ে পড়ো অনেক কিছু শোনা যায় সেসবের দিকে কান যাবেই স্বাভাবিক কান থাকলে কান তো যাবেই বেশি মাথায় সেগুলোকে আনতে দেবে না তুমি পড়লে তোমার যেটুকু এফোর্ট তুমি যদি অনেস্ট এফোর্ট দাও তার রেজাল্ট তুমি নিশ্চয়ই পাবে আর একটাই কথা বলবো ঠিকঠাক খাও আর নিজেকে ওয়েল হাইড্রেটেড রাখো আর স্লিপটা এনাফ টাইমের জন্য যেন হয় নয়তো তাহলে মেমোরি রিগ্রেশন হবে যেটা পড়বে সেটা ঠিকঠাক কাজে লাগবে না তুমি তোমার প্রপার এফিসিয়েন্সিটা দিতে পারবে না তো সব দিক মেনটেন করে পড়াশোনা ফ্যামিলি রিক্রিয়েশান বন্ধু বান্ধব সব কিছু মেনটেন করে যেমন চালিয়ে যাচ্ছ চালিয়ে যাও শুধু ড্রিমটাকে বাঁচিয়ে রাখো সাকসেস তুমি পাবে আমরা অলমোস্ট সব কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এবং সমস্ত ভিউয়ার্সদের তরফ থেকে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্সরা জানে না হয়তো তারা দেড় দু ঘন্টার একটা ভিডিও দেখছে আমরা অলমোস্ট সাড়ে চার পাঁচ ঘন্টা ধরে গল্প করে
যে তোমরা এই যে দেড় ঘন্টা বা দু ঘন্টা যতক্ষণ আগে তোমরা একটা ভিডিও দেখো তার মধ্যে তোমরা অর্ককে ফলো করো তার প্রত্যেকটা কথাকে ফলো করো এটা বুঝতে পারবে যে সত্যি সত্যি ডেপথ এবং সত্যি সত্যি কোয়ালিটি না থাকলে অর্ক নাইনটিন র্যাঙ্ক করতো না অর্ক আজকে এক্সিকিউটিভ এদের নমিনেটেড হতো না এবং অর্ক কালকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে একজন বড় দক্ষ সিভিল সার্ভেন্ট হয়ে উঠতে পারতো না তার সত্যি সেই কোয়ালিটিটা আছে সেটা অ্যাচিভ করেছে এবং এরপরে তোমরা কিভাবে বলবে যে পিএসসি প্রপার ওয়েতে কোয়ালিটিকে রিক্রুট করতে পারছি না কোয়ালিটিকে প্রাধান্য দিচ্ছে না তার একটা বড় এক্সাম্পল আমাদের সামনে অর্ক গুহ এবং অর্কর ফিউচারে যা যা স্বপ্ন আছে আমরা চাইবো সেগুলো সবকটা পূরণ হোক একজন দক্ষ সিভিল সার্ভেন্ট হয়ে উঠবে অর্ক এটা তো আমরা বুঝতেই পারছি এবং অর্ক তোমাকে সত্যি অনেক অভিনন্দন তুমি নাইনটিন র্যাঙ্ক করেছো এবং তুমি একজন দক্ষ সিভিল সার্ভেন্ট একজন গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে চলেছো এবং এতক্ষণ ধরে যে টাইম গেলে এত তোমার মূল্যবান যে সমস্ত বক্তব্য সেগুলো আমাদের সাথে তুমি শেয়ার করলে যারা ভিউয়ার তারা সত্যি সত্যি কৃতজ্ঞ থাকবে তোমার কাছে এবং তোমার স্ট্র্যাটেজি থেকে তারা উপকৃত হবে আমরা আশা করছি তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ইউ টাইম থ্যাংক ইউ